सिद्धि विनायक मूर्ति की जय मुर्गन अरहरो वल्ली देवसेना का स्मरण जय जय सुब्रमण्यो हर हर नम पार्वती पत हर हर महादेव जानकी का स्मरण जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद श्री सद्गुस्वामी जय आंजनेयस्वामी जय सदा बालूप पिभिघ्नादृहंत्री महादंत्रिभक्त्र पंचास्यम विधींद्रादि मृग्या गणेश विधा विधत्ता श्रिय काल्याणमूर्ति श्याम काचन चंद्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मे सीमा शून्य कविवर्ष जननी यादिनी महाराति मनो विमोहन विधौ काचिम कंदी कामाक्षा करुणा कटाक्षलगरी कामे कलता शारदा शारदा भोजवदना वदना भुजे सर्वदा सर्वदा अस्माक सन्निधि सन्निधि क्रियातिस्मृतिपुराण आहालय करुणाल नमा भगवत्दशंकोकशंक सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा अपारकुण सिंधु ज्ञानद शातिण श्रीचंद्रशेखर गुर प्रणमा मुदान्वहम यदीयांगिचिता सुपूता चवाणी यदीय स्वूप सदा ध्यान योग्यम तमेवेन्दुचूाख्य दिव्यावता मनोवाक्षर गुरश्रेष्ठमीडे सदात्मध्यान निरत विषयेभ्य परांगुखम नौमी शास्त्रु निष्णात चंद्रशेखर भारती दुर्भिर्युक्ता चतुर्भि स्फटिक मणिमयी अक्षमालां दधाना हस्ते नैके पद्मी चुखम पुस्तक चापरेण भाहासा कुंदेन्दुशंखस्फटिकमणिभा भाषमे वाग्देवते यवस तो वदने सर्वदा सुप्रसन्ना मंगल दिशत मे विनायक मंगल दिशत मे षणन मंगल दिशत मे महेशरी मंगल दिशत मे महेशर शिवनाम निभातेंगे महतिज्योतिषिमा मयाद्रे दुरीता अपयांति दूर दूरे मुहुढ़ाया महांति मंगला कवि कवीनामीशान गणा गणनायक वक्रतुंड महाकायम विघ्नेशन नमाम्यहम अमरी कबरी भार भ्रमरी मुखरी दूरी करो तो दुरीत गौहुरी चरण पंकज शिवाय परिपूर्णाय शीतलाय चितात्मने चितनाथाय नाथाय तेजसे ब्रह्मणे नम 
ಕಲ್ಯಾಣಂ ದತಂ ಕಟಾಕ್ಷದವತ ಭಕ್ತಾಯ ಹತ್ವಾರಿ ಪೂನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಚಲಕಾರ್ ಮುಖಸ್ಯತನುಜ ಕಾಹಾರುಣ್ಯ ಪಾಥೋ ನಿಧಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತಿಮವ್ಯಯ ಗಿರಿಸುತ ಪ್ರೇಮಾಸ್ಪದ ಪಾವನ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಜೇನುಜ ಗಣಪತೆ ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾಪತಿ ಮಯೂರಾಧಿರೂಢ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗೂಢ ಮನೋಹಾರಿ ದೇಹಂ ಮಹಚ್ಚಿತ್ತಗೇಹಂ ಮಹೀದೇವೇವ ಮಹಾವೇದಭಾವ ಮಹಾದೇವಾಲ ಭಜೇ ಲೋಕಪಾಲ ಏರುಮಯಿಲೇರಿ ಬಿಳಯಾಡು ಮುಖಮುಂಡ್ರೇ ಈಶರುಡನ್ಯಾನಮೊಳಿ ಪೇಶು ಮುಖಮುಂಡ್ರೇ ಕೂರು ಮಡಿಯಾರ್ಗಳ ಬಿನಿದೀರ್ಕು ಮುಖಮುಂಡ್ರೇ ಕುಂಹುಂಡ್ರುರುವೇಲ್ವಾಂಗಿನಿಂದ್ರ ಮುಖಮುಂಡ್ರೇ ಮಾರುಬಡಿ ಶೂರದೈವದೈತ್ತ ಮುಖಮುಂಡ್ರೇ ಬಳ್ಳಿಯೈ ಮಣಂ ಪುನರಬಂಧ ಮುಖಮುಂಡ್ರೇ ಆಹಾರ ಮುಗಮಾನ ಪುರುಳ್ಣಿ ಅರುಳಲ್ ವೇಂಡು ಆಹಾದಿ ಅರುಣಾಚಲ ಮಮರ್ಧ ಪೆರುಮಾಳೆ ಪೀತಾಂಬರಂ ಕರವಿರಾಜಿತ ಶಂಕಚಕ್ರ ಕೌಮೋದಕಿ ಸರಸಿಜ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರಂ ರಾಹಾಧ ಸಹಾಯ ಅತಿ ಸುಂದರ ಮಂದಹಾಸ ವಾಹತಾಲಯೇಶ ಮನಿಷ ಹೃದಿ ಭಾವಯಾಮಿ ಯೋಂತ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚ ಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯತಿ ಅಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರ ಸ್ವಧಾಂ ನ ಅನ್ಯಾಂಶ ಹಸ್ತಚರಣ ಶ್ರವಣತ್ವಗಾಧೀನಿ ಪ್ರಾಹಣ ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣೋಕ್ತಧರ್ಮಘೋಷಣ ನಿಸ್ತುಲ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಜಲಧಿ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಹಾರತ್ನ ಅಜ್ಞಾತಕಟುಭಾಷಣ ಅನಂತರಾಮಯೋಗೀಂದ್ರಂ ಮದ್ಗುರು ಶ್ರೇಯಸೆ ಭಜೆ ಮುಹುಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲ ಪಂಗು ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವ ಭಕ್ತವಾತ್ಸಲ್ಯಜಲಧೇ ಪರಮಾನಂದಿ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯರಾಜಸ್ಯ ಪ್ರಪನ್ನೋಸ್ಮಿ ಪದಾಂಬುಜ ತ್ರಯಂಬಕಪುರಾಧೀಶ ಗಣಾಧಿಪಸಮನ್ವಿತ ಗಜಾರೂಢಮಹಂ ವಂದೇ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಕುಲದೀವತ ವಿರಾಜಂತ ತ್ರಿನಯನೆ ವಳ್ಳೀಸೇನಾಪತಿ ಪ್ರಭು ವಾಂಛಿತಾ ಪ್ರದಂ ವಂದೇ ಷಣ್ಮುಖಂ ಕುಲದೀವತ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲ ಯಶೋ ಧೈರ್ಯ ನಿರ್ಭಯತ್ವರೋ ಗಜಾಢ್ಯಂ ವಕ್ಪಟುತ್ವಂಚನು ಮತ್ಸ್ಮರಣೇತ್ ಶ್ರೀಹರೆಯೇ ನಮಃ ಶಿವಾಭ್ಯಾ ನಮಃ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಾಭ್ಯಾ ನಮಃ ವಳ್ಳೀದೇವಸೇನಾ ಸಮೇತ ಪ್ರಭವೆ ಶರವಣಭವಾಯ ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾಯ ನಮಃ ಗುರುಪವನಪುರೇಶಾಯ ನಮಃ ಸದ್ಗುರುಚರಣಾರವಿಂದಾಭ್ಯಾ ನಮಃ ವಾಗ್ದೇವ್ಯೇ ನಮಃ ಓಂ ಹನುಮತೆ ನಮಃ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಿ ಸಂತು ಸಮಸ್ತೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿರಸ್ತು ಶ್ಲೋಕೈಕಲೇಶ್ರವಣ ಪಠನ ಮಾತ್ರೇಣ ವಕ್ತುಶ್ಚ ಶ್ರೋಹೋದ್ರೀಣ ಧರ್ಮಿ ನಿಖಿಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ಸಮಸ್ತ ಕಲಿಕಲ್ಮಶಾಪನೋತನ ಪಟುತರೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭುಜಂಗೆ ಅದ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಪೂರ್ವಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ ನೀವೊಂದರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮಹಾಜನಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನಂಗನೂರು ಮಹಾ ಸರ್ವ ಸತ್ಸಂಗ ಸಾರ್ವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊರಗಿರ್ಕೊಡೋ ಅದಾದ್ರೆ ವೇದತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಂ ಪದ ಅಪ್ಡಿನ್ನು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಕು ಅದನೋಡ ಕಥಾರೂಪನ ಒಂದು ಹರಿಚಂದ್ರನ್ ಧರ್ಮಂ ಚರಹ ಅಂದ ವೇದತ್ತ ಸಟ್ಟಮಾಕಿ ಬಂದದ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಇದನೋಡೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದನೋಡೆಯ ವೇದತ್ತೋಡ ಸಾರಂಭದ ಶ್ರೀರಾಮನೋಡ ಚರಿತ್ರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಸ ವೇದತ್ತ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಕ್ಷಿತಿ ಕೊಡ್ತಿಟ್ಟು ಅಂತ ವೇದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೊದುವಾ ಇಲ್ಲಾಮೆ ಕುರುಪಿಟ್ಟ ಸೆಲೆ ಬೇರೆ ಮುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಅದನೋಡ ಸಾರತ್ತೆಲ್ಲ ಪುರಾಣವಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಪುರಾಣತ್ತ ಸೂದರಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಪಟ್ಟ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನಮ್ಮ ಸೂದ ಶ್ರವಣಗಾದಿಗಳ ಕಟ್ಟಿಸ ಹಾಂ ಅವ 
அந்த சூதர் வந்து அந்த புராணத்தெல்லாம் நிறையா பிரச்சாரம் பண்ணார் அதான் அவருக்கு பேர் சூத பௌராணிகர்னு பேர் அந்த சூத பௌராணிகர் பிரச்சாரம் பண்ணுற வழியில் வரவா எல்லாருமே அது மாதிரி பிரச்சாரம் பண்ணதுனால தான் நமக்கு இந்த மாதிரி இன்றைக்கி இவ்வளோ தூரம் வந்து இவ்வளோ புராணங்கள் இதிகாசங்கள்லாம் நமக்கு தெரியறது அந்த மாதிரி அந்த பௌரி அந்த காலத்தில் நமக்கு இந்தியாவில் தான் பெரிய நம்ம பூமி வந்து கர்ம பூமி ஞான பூமினா அந்த மவுர் பௌராணிகள் அந்த காலத்து கிராமத்தில் இதுக்கெல்லாம் மானியம் விட்டுருக்கானே பெரிய வழியிருக்கா அந்த மகாபாரதம் இதிகாசம் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு தர்மம் நியாயம் மீதிங்கெல்லாம் பேசுகிறோம்னா இந்த பௌராணிகள் இந்த மாதிரி நமக்கெல்லாம் சொல்லி வந்தது தான் காரணம் ஏதாவது எழுத்தில் எழுதி எழுதணும் எழுதியிருக்கலாம் ராமாயண மகாபாரதம் அதெல்லாம் மனசு நீ படித்தேன்னா கொஞ்சம் நேரம் தான் மனசுட்டு இருக்கும் வேற மாமா மாதிரி இருக்க பௌராணிகள் சொன்னால் மனசில் ஈஸியாக பதியும் அப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய அதாவது சூதர்லாம் எப்படி சொல்லியிருப்பான்னு நமக்கு தெரியாது இப்போ மாமாவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சூதர்லாம் இப்படி தான் பிரவச்சனம் பிரவச்சனம் பண்ணியிருப்பார் இப்படி தான் சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற எல்லாருக்கும் உள்ள மாமாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா மாமா சொல்லும்போது அதை மட்டும் சொல்லாமல் அதனோட வியாக்கியானையும் அதனுடைய வருத்தம் சின்ன சின்ன தர்மங்கள் எப்பேற்பட்ட சின்ன சின்ன தர்மங்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியும் அடுப்புக்கு ஏன் கோலம் போடுறோம் இத்தனை நாள் நமக்கு தெரியாது அடுப்புக்கு கோலம் போடுவோம் அந்த அக்னியை உபாசிக்கிறது தான் அடுப்புக்கு கோலம்னு சொல்லி கொடுத்தார் அதே மாதிரி கல்யாணம் பண்ணால் நாலு நாளைக்கு அவுபாசம் பண்ணணும் காரியங்கள் பண்ணுறதுல ஒன்றாம் நாள் காரியத்துலேருந்து பத்தாம் நாள் காரியம் ஏன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தர்மங்கள் கடைபிடிக்கக்கூடிய தர்மங்களாக மாமா மாதிரி அதாவது இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் கதை சொல்லுவோம் அதை மொத்தவாள் நம்ம மொட்டமாக சொல்ல ஆனால் மாமா மாதிரி இன்னைக்கு வந்து அந்த மாதிரி க சொல்லும்போது அது இது எடுத்து சொல்கிறவா ஐ திங்க் ரொம்ப யாருமே இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மாமா அந்த மாதிரி சொல்லி அவருக்கு அவருக்கு எப்படி இதை சொல்கிறாருனா இப்போ அவர் வாக்கால் அவர் சொன்னது தான் நம்ம சொல்லணும் அந்த தேன் வண்டு வந்து தேனில் மூழ்கி இருந்தால் அதுலேருந்து வெளியில் வரத்துக்கே மனசு வராதுங்கார் அந்த மாதிரி மாமா இத்தனை நாள் சொல்லி நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த அஞ்சு நாள் எப்படி போகிறதுனே தெரியும் நான் மாமாட்ட ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோன்னே கேட்டேன் சுப்பிரமணிய பூஜை வந்து என்ன மாமாண்டு இருபத்தி மூணு ஸ்லோகம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் முடிச்சுட்டு மீதி ஏதாவது ஒரு நாள் சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்காரு மாமா சொன்னார் எனக்கு நாலு நாளே போகாது அப்படின்னாரு இப்போ தான் தெரியுறது ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு ஒரு நாள் கூட அவருக்கு போகாது ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவர் அவர் அறியாமல் அவர் மாமா அந்த மேடையில் வந்து அந்த வியாசபீடத்தில் உட்காந்துட்டார்னா தன்னறியாமல் அவருக்கு எல்லாம் தானாக வருது அதில் உள்ள கவி நயம் வருது அதுகூட அர்த்தம் வருது இந்த மாதிரி இவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் இப்படிலாம் இங்கெல்லாம் இவ்வளோ தூரம் பிரமாதமாக நம்ம நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம ஊரில் அதுக்கு ஒரு ஆதார சக்தியாக இருக்கிறது நம்ம ரஞ்சினி ஹால் இந்த ரஞ்சினி ஹால் வந்து இங்கே நடக்காத நல்ல விஷயம் இப்போ இப்போ பெரியவா ஜெயந்தி ப பகவத்பாதால் ஜெயந்தி மாதம் மாதம் கச்சேரி இந்த மா மாதா மாதிரி இருக்க மகான்கள் எத்தனையோ பேர் இங்கே வந்திருக்கா அந்த மாதிரி இது எதானும் விசேஷம் நடந்துகிட்டே இருக்கு நாங்கள் யார்ட்டையும் பப்ளிக்ட்ட போய் யார் அவள் கச்சேரி நடத்தும்போது சரி நாங்களும் சரி எங்கள்கிட்ட பப்ளிக்ட்டு நாங்கள் பணம் கொடுக்கோ கேட்குறதே இல்லை ஆனால் ஆஸ்திக மகா ஜனங்களும் கொடுத்துருந்தா இருக்கா அதுவும் சொல்லி தானே ஆகணும் அந்த சப்போர்ட்டில் நல்லபடியாக நடந்துட்டுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரஞ்சினி ஹாலைக்கு நிர்மாணம் பண்ணி நமக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ரஞ்சி நம்ம ரமணி சார் ஃபேமிலி சேர்ந்த மாமி வந்திருக்கா அப்புறம் நம்ம முரளி சார் இன்றைக்கி ஊரில் இல்லை அவள் மிஸ்ஸஸ் வந்திருக்கா இங்கே நம்ம இந்த ஹால் பேர் இருக்க ரஞ்சினி வந்திருக்கா அவரோட ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் கீர்த்தி வாசன் வந்திருக்கார் அவளுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன மரியாதை பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் மாமா அதை பிரசாதமாக தொட்டு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் மிஸ்ஸஸ் முரளி நீங்களும் பூச்சம் தனோ துக்ஷேமம் நவவதன சௌந்தரி பரிவாகஸ்ரோதரணிவ சீமந்த சரணி வஹந்தி சிந்தூரம் பிரபல கபரீபாரதி மிரதிஷாம் பிருந்தைகி வந்தீகிருதமிவ நவீனார்கிரணம் ஸ்ரீராமச்சந்திர சுதபாரிஜாத்தமஸ்தல்யாணுணாபிராமீதாமுகாம்போருகச்சரீக்கிரம் மங்களமாதனோது நிரந்தரம் மங்களமாதனோது நிரந்தரம் மங்களமாதனோது நிரந்தரம் மங்களமாதனோது அவளும் அவள் குடும்பத்தை சேர்ந்தவள் எல்லாரும் நீடூழி அவ பரம்பரை எல்லாருமே நல்ல தீர்காய்த்து அது மாதிரி நிறைய நல்ல காரியங்கள் பகவான பிரார்த்தனை பண்ணிப்போம் பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்ட சிங்கே விசேஷ்டே கபோத்காரி பக்தரே பயோத்கம்பிகாத்ரே பிரயாணோன்முகே மையநாதே ததானீம் 
ಧೃತಂ ಮೇ ದಯಾಳು ಭವಾಗ್ರೆ ಗುಹತ್ವ ಕೃತಾಂತೂತು ಚಂಡೇಶು ಕೋಪಾತ್ ದಖಿಂದ್ರಿ ಭಿಂದಿ ಇ ಮಾಂ ತರ್ಜಗತ್ಸು ಮಯೂರ ಸಾರುಹ್ಯಮಾಭೈರಿ ಪುರಶಕ್ತಿ ಪಾಣಿ ಮಾಯಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಗತ್ಪಾದಯೋಸ್ತೆ ಪತಿ ಪ್ರಸಾದ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಪ್ರಾರ್ಥೆ ಅನೇಕ ನ ವಕ್ತು ಕ್ಷಮೋಹಂ ತೀಂ ಕೃಪಾಬ್ಧೆ ನ ಕಾರ್ಯ ಅಂಥಕಾಲೇ ಮನಾಗಪ್ಯುಪೇಕ್ಷ ಕಲಿಯುಗವರ್ಧನ ಸ್ಕಂದನುಡಿಗೆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ವಿಶೇಷತ್ವಾಲು ಮಹಾಪರಿಬಾಳುಡಿಗೆ ಪರಮ ಕರುಣೆಯಾಲು ನಡೆದು ಬರಕೂಡಿಯಿಂದ ಶ್ರವಣ ಯಜ್ಞತ್ತು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಾವತ್ತು ಶ್ಲೋಕತ್ತೋಳ ನೇತ್ರೇದನ ಪೂರ್ತಿಶೀಲದಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋದಾದ ಶ್ಲೋಕ ನಾ ಪ್ರಶಾಂತೇಂದ್ರಿಗೆ ನಷ್ಟಸಂಗೇನ ಆರಂಭಿಕೆ ಕೂಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೆದ ಮಿನ್ನಾಡಿ ರೆಂಡು ವಿಷಯಗಳು ಗಣೇಶ ಮಾಮಾಶ್ರಮದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂದ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಒಂದು ಹಾಲ ಅಮಚ್ಚು ಸಕಲ ಸೌರ್ಯಗಳಿಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸತ್ಸಂಗತ್ತಕ್ಕಾಗವೇ ಇದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಪಣ್ಣ ರಮಣಿ ಮಾಮ ಇಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪಲ ವರ್ಷಗಳು ಏನಕ್ಕೂ ಅವರೋಡ ನೆರಿಂಗಿನ ಪಳಕ ಉಂಡು ಅವರುಡೆಯ ಪಾರಂಪರ್ಯತ್ತನ್ನು ನಿಶ್ಚಯಮಾ ಸ್ಮರಿಕಣ ಅವರುಡೆಯ ಮಾತಾಮಗರದ ಮಾಯವರಂ ಶಾಸ್ತ್ರವಾಳನ್ನ ರೆಂಡು ತಲೆಮುರು ಮಿನ್ನಾಡಿ ರೊಂಬ ಕೊಂಡಾಡಪ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾ ಅವಳ ಪ್ರವಚನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿನ ಮಹಾಪೆರಿವ ಕೊಂಡಾಡಿ ಅವಳ ಪದ ಸಪ್ತಾಹಂಗಳು ನವಾಹಂಗಳ ಪಣ ಚೊಲ್ಲಿ ಪೆರಿವಾರಂದು ಸ್ವಯಮಾ ಶ್ರವಣ ಮಂಡಿರ್ಕ ಅಪ್ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾನುಡಿಯ ಪಾರಂಪರ್ಯತ್ತಲ ಬಂದ ಒಂದು ಪೆರಿಮಿಯೋ ಏನೋ ಸತ್ಸಂಗತ್ತಿಗೆ ಈಡುಬಿಡು ಮುಡಿಯ ಅಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿರ್ಕು ಅವ ಶೈಯಕೂಡಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ ಪೆರಿವಾಳುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಸೇರ್ದು ಅಂತ ಕುಟುಂಬದ ಸೇರ್ದವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಕ್ಷೇಮ ಇರ್ಕಣೋ ಅಪ್ಡೀನು ಮನಃಪೂರ್ವ ಭಗವಾನ ವ್ಯಾಸಪೀಠದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕರದು ರೆಂಡಾವದ ವಿಷಯ ರೆಂಡಿನ ಮಿನ್ನಾಡಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಡಿಜ ಉಡನೆ ಕಾರಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ ಮಾಟ ವೇದಿಕೆ ಸೊನ್ನೆ ನೀಂಗಳು ಸೋಮಹಾಂಗರ ಬದಲಾದ ಪೇಷ ಪಡಗಿಂದ್ರೆ ಅಂದ ಅರ್ಥತ್ತ ಉಂಗಳಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಕೆ ಮುಡಿಯೋನು ಸೊನ್ನೆ ಎನ್ನ ಕಾರಣ ಅವ್ರಿಗೂ ತಿರಿಯೋ ಎನಕ್ಕೂ ತಿರಿಯೋ ಉಮಯ ಸಹ ವರ್ತತೆ ಇದು ಸೋಮಹ ಅಪ್ಡೀನು ಪದ ವಿತ್ಪತ್ತಿ ಸೊನ್ನೆ ಅನ ಸೋಮಹಾನ ಸೊನ್ನ ಪರಮೇಶ್ವರ ಕುರಿಕೋ ಅವ್ರು ದಿಢೀರ್ ಇಪ್ಪಿ ವರಂಗಕ್ಕೆ ಪೋರಾರನ್ನು ಎನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಾದ ತಿರಿಂಜಿಂದ ಅದು ಸೋಮಹಾಂಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು ಸುದೀರ್ಘ ಮಾಡ್ತೇನೋ ಎನ್ನುವ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅವರು ಸೋಮನ ಅರ್ದಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೋ ನಾ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನಾಲೆ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಾದೆ ಅವ್ರು ದಿಢೀನ್ ಏದೋ ವರಂಗ ಹಾಕಿರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ವರಂಗ ಹಾಕ ವೇಂಡಿ ವಿಷಯ ವಿಷಯವಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಭಾಗ್ಯ ಮೃಂದ ಭಗವದ್ಗುಣ ಶುಲ್ಲದಂಗಿರೋದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಭಗವಾನಿಂದ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಒಂದು ವರಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಡಂಬದ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಕಿರ ಮುಟ್ಟು ನಾಕರ ಪೇಷ ಕೂಡಿ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಕಿರ ಮುಟ್ಟು ಶುಲ್ಲು ಬಿಡಿಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಣ್ಣು ಅದನ್ನಾಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಬ್ಡಿ ಇನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸೊನ್ನ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಮರ್ಸಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಲಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಬ್ಡಿನ ಅದು ಒಂದು ಮರ್ಸಿ ಕಿ ಸೊನ್ನಾರು ಎನ್ನುವೋ ಭಗವದ್ ಗುಣತಕ್ಕೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾ ಬರುದು ಅದು ಶೊಲ್ರವಾಳೂ ಕೃತಾರ್ಥಾಳವ ಕೇಕರವಾಳು ಕೃತಾರ್ಥಾಳವ ಅದನ್ನಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷೇಮತೆ ಕುಡುಕ ಕೂಡಿ ಅವರು ಪೆರಿಯ ಭಾಗ್ಯ ಪೆರಿಯವ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಕೋ ಅವ ಅನುಗ್ರಹ ಎಪ್ಪಡಿ ಅಳಚಿನ ಬೋರ್ದು ವಿ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅವರ್ ಸಸ್ ಟು ಈಸ್ ಡಿವೈನ್ ವಿಲ್ ಅವಳು ದಾ ಸೊಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಮೇಲೆ ಬರ ವೇರ ಒಂದು ಸೊಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಎಂಗಟ್ಟ ಇರ್ಕಕೂಡಿಯ ಪ್ರಿಯತ್ರಾಲ ಬಿಡಿ ಸೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಅಂದ ಪ್ರಿಯತ್ರಾಲ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೆರಿಯವ ನೆರವೇತಿ ವೆಕ್ಕಿನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಕ್ರೆ ಅವಳು ದಾ ನಾ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರು ಕೊಳಾದ ಇಲ್ಲ ಕೊಳಾಟ ಪೋಯಿ ಜನ ಮೋಣನ್ನು ಕಟ
பகவான் ஏதோ அனுகிரமன்னாரே நினச்சி சந்தோஷப்பட்டு கிருதஜ்ஞதையை தெரிவிக்கணும் நேற்றுக்கு பத்தொம்போதாவது ஸ்லோகத்தில் பூர்த்தி பண்ணணும் இருபதாவது ஸ்லோகம் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மூணு ஸ்லோகங்கள் மரண பயத்தை போக்குறதுக்காக ஏற்பட்ட ஸ்லோகங்கள் அப்படின்னு நேற்று எதுவும் அந்த ஸ்லோகங்கள் அனுசந்தானம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிட்டு ஒரு மனுஷனாக பிறந்தவனுக்கு எல்லாத்தையும் விட பெரிய பயம் ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இந்த வாழ்க்கையாக இருக்கக்கூடிய மரத்துலேருந்து கீழ் விழுந்து உயிர் இழக்க போகிறோமேங்கிற பயம்தான் பெரிய பயமாக இருக்கும் எப்படி பழுத்திருக்கக்கூடிய பழத்துக்கு நாம் மரத்துடைய கடையிலேருந்து கீழே விழப்போகிறோங்கிற பயம்தான் பெரிய பயமோ அந்த மாதிரி வாழ்க்கைங்கிற மரத்துலேருந்து கீழே விழப்போகிறோமேங்கிற மரண பயம்தான் எல்லாத்தையும் விட பெரிய பயம் யதாஃபல நாம் பக்வா நாம் நான்யத்ர பதனாத் பயம் ஏவம் நரஸ்ய ஜாதஸ்ய நான்யத்ர மரணாத் பயம் அந்த மரண காலம் சோகத்தை பார்த்தாலே நடுக்கமாக இருக்குது இந்திரியங்களெல்லாம் அடங்கி போன காலமாக இருக்குது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்திரியங்களெல்லாம் அடங்கி ஒடுங்கி போயிடுறது பிரசாந்தேந்திரிய நஷ்டசங்கே விஜேஷ்டே வயசானாலே இதெல்லாம் அடங்கி போயிடுறது மிருத்து நெருங்கிற போது ரொம்பவே அடங்கி போயிடுறது பல்லு போயிடுச்சோ சொல்லு போயிடுச்சோன்னு சொல்லுவா பல்லு போன உடனே சரியாக சாப்பிடவும் முடியல பேசவும் முடியல காது சரியாக கேட்க மாட்டேங்கிறது நான் இப்போ சொல்லக்கூடிய வியாக்கியானங்கள்லாம் எல்லாருக்கும் உலகத்தில் தெரிஞ்ச விஷயந்தான் யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் குறித்து சொல்லக்கூடியது இல்லை யாரும் தப்பாக எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை தப்பாக எடுத்துக்கப்படாது ஹியூமன் நேச்சர் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் சாதாரணமாக கண் சரியாக தெரியலைன்னா ஏதோ ஆஃப்டால் மாலஜிஸ்ட்டை போகிறோம் அவரோ டெஸ்ட் பண்ணுறார் இந்த பவர் கிளாஸஸ் இந்த கண்ணாடி போட்டுங்கோ மிடில் ஏஜ் போடுவது ரொம்ப இருக்குது வெளியே எழுத்துன்னு ஒன்று வருது கண்ணாடி போட்டு வேண்டியிருக்கு படிக்கிறதுக்கு சரியாக போயிடுறது அது நாம் ஒன்றும் குறையான்னு நினைக்கல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி சொசைட்டியில் என்ன இருக்குதுனாக்க இந்த காது கேட்கலேன்னு சொன்னால் மாத்திரம் அது பெரிய குறையான்னு நினச்சிட்டு வெளியில் யாருக்கும் தெரியப்படாதுன்னு நினச்சிட்டு இந்த ஈவினிங் எயிட் வச்சுக்கிறதுக்கு வாண்டான மறுத்துகிட்டே இருந்தார் ஒரு பெரியவர் எத்தனை எழுதி காட்டுறது தினம் ஒரு நூறு பக்கம் நோட் புக்கை காலியாகிறது தினம் ஸ்கூலில் காலேஜில் படித்த பொழுது கூட இவ்வளோ எழுதி கிடையாது மாங்கு 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 பக்கம் பக்கமாக எழுதி காட்ட வேண்டி இருக்கு பிள்ளை பார்த்தா ரொம்ப நல்ல முறையாக திருப்பி திருப்பி சொல்லி ஒரு வழியாக ஒரு லேட்டஸ்ட்டு மாடல் ஏரிங் ஏடு வாங்கி ஃபிட் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கோ அவரும் ஏதோ சரின்னு தலையை அட்டுட்டார் மூணு நாலு வருஷமாக கால் கேட்கலை இந்த ஈரிங் ஏடு வச்ச உடனே அதில் ஒரு ஆன் ஆஃப் பட்டன் இருக்குது ஜாயின் ஃபேமிலியாக இருக்கா மூணு பிள்ளைகள் மூணு மாட்டு பொண்ணு ஏழு எட்டு பேரம் பேத்தி எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரே அண்ட் ஒன் ரூஃப் தனி வீட்டில் இருந்துட்டு இருக்கா நாலு வருஷமா ஒன்றுமே கேட்கல டமாரசை விடுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த காலத்தில் காதில் ஒன்றுமே விடலை அதனால் அவர் ஆன் பண்ண உடனே புதுசாக மிஷின் வந்திருக்கு இயரிங் எயிட் வந்திருக்கு ஆன் பண்ணிருக்காருன்னு யாருக்கும் அந்த கான்ஷியஸ்னஸ்ஸே இல்லை ஃப்ரீ அண்ட் ஃபேங்க் கமெண்ட்ஸ் மாட்டு பொண்ணுடைய கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காத்து விழுறது இதை கேட்கறதுக்காக தான் எனக்கு கட்டி விடுவா செலவழிச்சு இந்த ஏரிங் இடம் வச்சோமா ஆஃப் பண்ணிட்டாக்க யாரோ ஒருத்தர் விஸ்வம் விஷ்ணு வஷட்காரோ பூத பவ்ய பவத் பிரபுவு சஸ்தாம பாராயண ஆரம்பிக்கிறா அதை கேட்கறதுக்கு பிராத்தியை தான் ஆஃப் பண்ணிவிட்ட இந்த மாதிரியெல்லாம் சிரமப்படுத்துறது இந்த சரீரமானது கை நடுங்கிறது இது ரொம்ப பேருக்கு வயசாகிடுச்சுன்னா இந்த சிரமம் வருது ஒரு சின்னதாக ஒரு வஸ்து எடுத்தால் கூட நடுங்கிறது கீழே போட்டுடுவோமோ அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது கையெழுத்து ஒரே ஒரு கையெழுத்து ஒரு மாதத்துக்கு பென்ஷன் செக்கு ஒரே ஒரு கையெழுத்து போட வேண்டியிருக்கு இந்த ஒரு கையெழுத்து போடுறதுக்குள்ள ஒரு நூற்றி எட்டு முறை பிளெயின் பேப்பரில் எடுத்து பேனாவை எடுத்து ஸ்ரீராமஜயம் எழுதுகிற மாதிரி நூற்றி எட்டு முறை கையெழுத்து போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி கரெக்டாக இருக்குதுன்னு தீர்மானம் வந்தப்பறம் ஒரு செக்கில் கையெழுத்து போட்டு பேரண்ட்டியோ பேத்தியோ ஏதோ கொடுத்து அனுப்பிச்சாக்க ஒன்றும் இல்லை இவருக்கு வரது கூட ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபா ஏதோ ஒரு பாக்கெட் மணி மாதிரி குழந்தைகள் ஒரு நாள் கிழமை பிறந்த நாள் நமஸ்காரம் பண்ணால் ஆளுக்கு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா வச்சு கொடுக்கறதுக்கு இருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக கொடுத்துருந்துச்சா அவன் பரோக்ராட்டிக்காக பதில் சொல்லுவான் அந்த கேஷ் கவுண்டருக்கு பின்னாடி இருக்கிறவன் சிக்னேச்சர் டஸ் நாட் ஆரி ஆஸ் த பென்ஷன் டு கம் இன் பர்சன் தான் அவரால் கையெழுத்தே போட முடியல வெயிலில் போய் அவர் இங்கே கியூவில் போய் எங்கே நிற்க போகிறார் இந்த மாதிரி கையை நம்பி ஒரு காரியம் செய்ய முடியல காலை நம்பி நடக்க முடியல ஒரு கம்ப வச்சுக்க வேண்டியிருக்கு அதனால் நான் வேடிக்கையாக சொல்கிறது ஒரு வயசுக்கு மேலே எல்லாருமே கம்பராயிடுறா 
என்ன கம்ப வச்சு இருக்கிறவர்னா கம்பர் அப்படி ராமாயணம் எழுதினா தான் கம்பரா என்ன கம்ப வச்சு இருக்கக்கூடியவர் கம்பராக போயிடுறா இப்படி கேட்டா நம்ம சரீரமே நாம் சொந்தத்தை கேட்காத ஒரு நிலையாக இருக்குது இந்த வயசான காலம் எதுக்காக இந்த முதுமையுங்கிற ஒரு ஸ்திதிக்கு பகவான் ஏன் கொடுக்கணும் தேவர்களுக்கு கிடையாது தேவர்களுக்கு எப்போதும் இருபத்தஞ்சி வயசு தான் அவனுக்கு சீனியர் சித்தனே கிடையாது அங்கே தேவலோகத்தில் இருபத்தஞ்சி வயசு தான் எப்போதும் ராமாயணத்தில் ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்குது அதுக்கு எதுக்காக இந்த முதுமைங்கிற ஒரு அவஸ்தையை கொடுக்கணும் சுவாமி அதில் இன்னொரு சிரமம் சொல்கிறேன் இந்த உடம்பு சுணத்தை கேட்காமல் இருக்கிறது பரவாயில்லை வார்த்தை கேட்கும்படியான சிரமங்கள் இருக்குது பாருங்க வயசான காலத்தில் உள்ளே மாற்றம் பண்ண ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போகிறா பேரம் பேர்த்தி இங்கோ ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் போயின்னு இருக்கா இவருக்கு சமைச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு அவன் மாட்டில் கிளம்பி போயிடுறா சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் கண்ணா சரலான ஈஸ்ட் சேரில் போய் உட்காந்தா அந்த சமயம் பார்த்து தான் அந்த கூலியர் பையன் வந்து பெந்த அடிக்கிறான் இந்த ஈஸ்ட் சேருக்கு அதுக்கு ஒரு தனி சுபாவம் உண்டு இட் இஸ் ஈஸியஸ்ட் டு கெட் இன் டு அண்ட் த ஹார்டஸ்ட் டு கெட் அவுட் ஆஃப் ஈஸ்ட் சேர்லேருந்து எழுந்துக்கிறது பிடிச்சிருந்தா எதுக்க வேண்டியிருக்கு சுலபமாக எழுந்திருக்க முடியலையே உள்ள அது ஒரு ஆங்கிளில் போய் இப்படி செய்தி சாஞ்சி விடுறதோனும் இவர் ஜாஸ்தி இது இந்த நான் உட்காந்துக்கிறதுக்கும் இந்த பெரிய படத்துக்கும் எவ்வளோ தூரம் அவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த சின்ன வீட்டில் வாசக்கிறதுக்கும் இவர் உட்காந்துக்க ஈஸ்டியாக இருக்கும் அவ்வளோ தான் பத்தடி தூரம் தான் இருக்குது இந்த பத்தடி எந்த வருது பிரம்ம பிரயத்தமாக இருக்குது அதுக்குள்ளே அவன் நாலு பேர் அடிச்சிருவோம் இந்த பெல் அடிக்கிறவா எல்லாருமே ஜென்ரலாக பார்த்தேன்னா அவளை சொல்லி குத்துமே இல்லை அவள் வாழ்க்கை எத்தனையோ காரியங்கள் அந்த கூரியர் பாய்க்கு ஒரு நூறு பார்சல் இரநூறு பார்சல் ஒரு நாளைக்கு டெலிவர் பண்ணி ஆகணும் கோட்டோ ஏதோ வச்சுருக்கான் இந்த டயத்துக்குள்ளே டெலிவர் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அவனுக்கு ஏதோ ஒரு டார்கெட் வச்சுருக்கான் அவனுடைய பாஸ் அப்போ ஒவ்வொருத்தரும் பெல் அடிக்கிறோம் என்ன நினைக்கிறானாக்க தெர் குட் பி ஸோ மெனி ரீசன்ஸ் ஒன்றும் இல்லை பாத்ரூமில் இருக்கா மனுஷன் பாத்ரூம்லேருந்து வெளியில் வர வேண்டாமா அதுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடுக்க வேண்டாமா அவள் பெல் அடிக்கிற போது இவர் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கா பூர்ண குடும்பத்தோடு காத்துன்னு இருப்பா அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கா நான் அது மாதிரி பெல் அடிச்சுட்டு அவங்க ஒரு ஒரு கார்டு வேறு சொல்லிவிட்டு போயிடுவோம் நோ படி அட் த ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ப்ளீஸ் கான்டாக்ட் திஸ் நம்பர் பார்சல் அவேட்ஸ் யூ ஏதாவது ஒன்று அது மாதிரி போட்டுட்டு போயிடுவோம் இவன் போட்டு போகிறது இருக்கட்டும் சாயங்காலம் வந்தால் பிள்ளையிலேருந்து மாட்டு பொண்ணிலேருந்து பேரன்லேருந்து பேத்தியிலேருந்து இந்த சின்ன விஷயம் ஆற்றுல தானே இது கேள்வி ஒரு கூரியர் கூட வாங்கி வைக்கப்படாதா அப்படின்னு இந்த வார்த்தையை வேறு கேட்டு இது என்ன சிரமப்படுறார் இவர் அப்படின்னு தெரியாது ஏன்னா அந்த வயசு வாழ்க்க வரலையே அவள் அந்த எழுபத்தஞ்சி வயசோ எண்பது வயசோ வந்தால் தான் அது புரியும் அந்த அவஸ்தை என்னங்கிறது புரியும் இது வயசான காலத்துலேயே இப்படி எல்லாம் அவஸ்தை இருக்கிற போது முத்து கிட்ட கிடந்து முத்துன்னா எப்படி இருக்கும் இந்திரியங்கள்லாம் அடங்கி ஒடுக்கி போயிடுச்சு பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்டசங்கே பிரிய இருக்கா இல்லையா வெதர் யூஆர் கான்ஷியஸ் ஆர் நாட் தெரிய மாட்டேங்கிறது விஜேஷ்டே கையால் அசைக்க முடியல தூக்க முடியல பிரசாந்தேந்திரியே நஷ்டசங்கே விஜேஷ்டே கபோத்காதி பக்தரே பயோத்கம் பிகாத்ரே கபம் வாதம் பித்தம்னு மூணு சரீரத்தில் இந்த மூணு ஒரு ஈக்குவல் பிரியத்தில் இருக்கிற மட்டும்தான் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்குது ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஈக்குவல் பிரியம் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுச்சுனாக்க யூ ஆர் நாட் அட் ஈஸ் வித் யுவர் செல்ஃப் வின் யூஆர் நாட் அட் ஈஸ் ஈஸ்க்கு ஆப்போசிட் என்ன டிஸ் ஈஸ் டிஸ் ஈஸ் அவ்வளோதான் அப்படி கபம் உள்ளே இருந்துட்டால் பரவாயில்லை துப்பினா வெளியில் வந்துட்டாலும் பரவாயில்லை இது திருஷங்குவா பாடாக படுத்தி வைக்கிறது உள்ளேயும் இருக்க மாட்டேங்கிறது வெளியிலும் போக மாட்டேங்கிறது தொண்டை அதை வந்து அடைச்சிருக்கு கபோத்காரி பக்தரே பயோத்கம் பிகாத்ரே இந்த சரீரத்துக்கு வரக்கூடிய வியாதிகள் கபமோ வாதமோ பித்தமோ வேறு வியாதிகளோ அதெல்லாம் உடம்புக்கு பயங்கிறது உடம்புக்கு இல்லை பயங்கிறது மனசுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் சரீரத்துக்கு வரக்கூடியது வியாதி இந்த பயங்கிறது சாதாரணமாக வியாதி வந்த உடனே பயம் கூடவே வந்து விடுறது ஒரு வயசுக்கு மேலே சின்ன வயசுனா சரி அதுக்காச்சும் நம்ம கட்சி பார்த்து விடலாம் அப்படின்னு ஒரு ஹோப் இருக்குது எண்பது வயசில் தொண்ணூறு வயசில் வரும்போது படுத்து நுட்டோம்னா எழுந்திருக்காமல் போயிடுவோமோன்னு ஒரு பயம் உள்ள சில பேருக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது சில பேருக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைச்சலாக இருக்குது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் அந்த டிகிரி இன்டென்சிட்டியில் தான் வித்தியாசம் இருக்குது பயத்தால் உடம்பெல்லாம் ஆடுறது நடுங்கிறது பயோத்கம் பிகாத்திரே இவா இந்த சரீரத்துக்கும் மனசுக்கும் ரொம்ப நெருங்கின ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது இங்கே சாஸ்திரத்தை பார்த்தீங்கன்னா உபனிஷத்தை பார்த்தீங்கன்னா சரீரம் தான் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் கோஷம் கோஷம் ஒரேன்னு சொல்லுவா பஞ்சகோஷ விவேகம்னு
வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரே அன்னமயமான கோஷம் இந்த சரீரம் இதை தாண்டினா பிராணமயமான கோஷம் அதை தாண்டி இன்னும் உள்ளே போகிறது மனோமயமான கோஷம் அப்புறம் விஜயானமயமான கோஷம் ஆனந்தமயமான கோஷம் அஞ்சு விதமான கோஷங்களை பற்றி உபனிஷத் பேசுறது இந்த சரீரத்துக்கும் மனசுக்கு நடுவில் பிராணன்னு ஒன்று இருக்குது அதனால் என்ன ஆகுது இந்த மனசுக்கு வரக்கூடிய பயமானது அது பிராணனை பாதித்து பிராணன் மூலமாக சரீரத்தை பாதித்து வந்தது பயம் மனசுக்கு தான் ஆனால் நடுங்கிறது உடம்பு பயோத்கம் பிகாத்ரே பிரயாணோன் முகே தெரிஞ்சு போயிடுச்சு இனிமே நம்ம கிளம்ப வேண்டியது தான் ஜெர்னி இஸ் அபவுட் டு கமெண்ட்ஸ் ஒரு பெரிய வக்கீல் தொண்ணூறு வயசில் ரொம்ப ஃபேமஸாக சொன்னார் ஐ ஆம் வெயிட்டிங் இன் தி இன் எக்ஸிட் லவுஞ்ச் ஆஃப் காட்ஸ் ஏர்போர்ட் அப்படின்னு சொன்னார் ராம் ஜேத்மலானிங்கிறவர் தொண்ணூறு வயசில் சொன்னார் ஐ எம் வெயிட்டிங் இன் தி எக்ஸிட் லவுஞ்ச் ஆஃப் காட்ஸ் ஏர்போர்ட் எப்போ வேணால் கிளம்பலாம் அந்த மாதிரி பிரயாணம் முக்கே பிரயாணம் கிளம்ப வேண்டிய சமயம் வந்துட்டு அந்த சமயத்தில் தான் நான் அநாதனுங்கிற உணர்வு அப்போ தான் தெரியும் மை அநாதே ததா நீ அது மட்டும் அவா இருக்கா இவா இருக்கா எனக்கு செல்வம் இருக்குது செல்வாக்கு இருக்குது அதான் நினச்சின்னு இருப்போம் கடைசி யாத்திரை வரும்போது அநாதன் தான் யார் கூட வர முடியும் தனி வழி தான் தனி வழிங்கிறது அருணகிநாதர் சொன்னது பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோட்டன் மயூரமுமே அப்படின்னு சொன்னேன் வியாசல் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொன்ன எது கூட வரும் தனானி கோஷே பசவஸ்ச கோஷ்டே பாஹர்ய கிருகத்வாரி ஜனஹஸ்மசானே தேகஸ்சிதாயம் பரலோக மார்கே கர்மானுகோகச்சதி ஜீவயே கஹ பணம் பணம் சேர்த்து வைக்கிறியே கஜானாவோடு சரி அதுவும் கேஷாக விட்டுட்டு போயிட்டான் வெளியில் அக்கௌண்ட்ஸில் காட்ட முடியல வாரிச வேற தகராறில் இருக்குது ஆளுக்கு ஒரு பூட்டாக பூட்டி வச்சுருவோம் அந்த கபோட நாம் இல்லாத போது வேற ஒருத்தன் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் என்ன பண்ணுறது இது அன் அக்கௌண்டட் ஒன்றும் பண்ண முடியல தனா நீ கோஷே இப்படி ராவா பகலா உழைச்ச சம்பாதிச்ச தினம் முழுக்க கோஷத்தோட கஜானாவோடு சரி பசவஸ்ய கோஷ்டே கிராமங்கள் அந்த காலத்தில் கிட்டத்தட்ட எல்லா பிராமண குடும்பங்கள்லேயும் ஒரு பசுமாடு இருந்தது இப்போ எப்படி பல குடும்பங்களில் ஒரு சுவா இருக்கோ அந்த மாதிரி பசுமாடு இருந்தது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் பசுமாடு இருந்தது பசு இருந்தால் சம்பத்து லக்ஷ்மி அந்த பசு மேலே ரொம்ப பிரியம் வச்சுருப்பா தினம் ஒரு முறை பார்த்துட்டு வருவா துவாதசினா ஒரு ஆதிக்கரியை கொடுத்துட்டு வருவா இப்படிங்கிறதெல்லாம் பிரியமாக பரிபாலனம் பண்ணி அந்த பசுவை அது எஜமானம் இல்லைன்னு அதுக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சுனாக்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாளைக்கு ஏதோ புல்லை வச்சா சாப்பிடாது வைக்கோல் வச்சா சாப்பிடாது புண்ணாக்கு வச்சா சாப்பிடாது ஜலத்தை வச்சா குடிக்காது மூஞ்சியை திருப்பின்னு போயிடும் பசுமாடாவது ரெண்டு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கும் நான் எக்ஸாஜரேட் பண்ணதை ஒரு தலைமுறை ரெண்டு தலைமுறை முன்னாடி மட்டும் வழக்கம் அப்படின்னாக்க ஆற்றுல யாரோ ஒரு தலை கீழே சாஞ்சு கொடுத்துனா ருத்ரபூமியில் போய் தகனம் பண்ணி சம்ஸ்காரம் பண்ணி திரும்பி வந்து ஸ்நானம் பண்ணி கல் ஊனி மறுபடியும் ஸ்நானம் பண்ணுற மட்டும் ஒன்றும் ஜலபானம் பண்ணுறது கிடையாது இப்போ ஐஸ் பாக்ஸ் ஹாஸ் பிகம் தி நாம் ராதர் தேன் தி எக்ஸப்ஷன் அவாவா ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஆகுது எங்கேயோ அமெரிக்காவிலேருந்து புள்ள வர்றதுக்கு ரெண்டு நாள் சாப்பிடாமல் இருக்கானா அது இதுக்கு இவாளுக்குன்னு சௌரியமாக சில வாக்கியங்கள் வேறு கிடைக்கும் போகிறவா போயிடுறா இருக்கிறவா இருக்க வேண்டாமா அப்படி எல்லாம் சொல்லிப்பா என்ன ஒரு நாள் சாப்பிடாமல் இருந்தாலும் உயிர் போயிடாது எப்போ போகணும்னு இருக்கோ அப்போ தான் போகுமே தவிர நீ போ சாப்பிடாமல் இருந்ததுனால போகவும் போகாது சாப்பிட்டதுனால பர்மனண்ட்டாக இருக்க போகிறோங்கிற கேரண்டியும் கிடையாது இதெல்லாம் இன் சேனல் மூமெண்ட்ஸ் நமக்கு தோணுறது இந்த பசி தாகம் வரும்போது இதெல்லாம் இந்த ஞானம் எல்லாம் பறந்து போயிடுறது அதனால் பசு மாட்டுக்கொட்டிலோடு சரி பசபஸ் ஜகோஷ்டே பாரியா கிருகத்வாரி பத்னி பத்னின்னு சொல்லி சில பேர் ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருக்கா தம்பதிகள் அந்த மாதிரி சில பேர் தெரியும் ரெண்டு பேரும் வயசு எண்பது ஆகிடுது ஆனால் அவள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேட்சிங்காக தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு வருவாள் அது மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கு சப் சக்கியமாக யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் அது இப்படி இருக்காட சந்தோஷப்பட வேண்டிய விஷயந்தான் அது அந்த மாதிரி பத்னின்னு சொல்லி அறுபது வருஷம் எழுபது வருஷம் சேர்ந்து குடும்பம் குடும்பம் நினச்சின பத்னி அவள் வீட்டு வாசலோடு சரி படிதாண்டா பத்னின்னு சொல்கிறா பாருங்க அந்த வாசப்பொடியோடு சரி பால்யா கிருகத்வாரி ஜனஹஸ்மசானே 
ஆனால் இவனுக்கு உபகாரம் பண்ணேன் அவனுக்கு வேலையை வாங்கி கொடுத்தேன் இவனுக்கு பணத்தால் உபகாரம் பண்ணே இதெல்லாம் சொல்கிறியே அந்த மனுஷெல்லாம் கூட வருவாடுவனால் ருத்ரபூமியோட சரினா நீ புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் ருத்ரபூமிக்கு பத்து பேர் வருவா புண்ணியம் பண்ணலன்னா தூக்கிறதுக்கு நாலு பேர் அவன் கேட்குற அமௌண்ட்டை கொடுத்து ஏற்பாடு பண்ண முடியாது இருக்கும் அன்றைக்கி பேரம் பேச முடியாது அவனுக்கு தெரியும் இன்றைக்கி பேரம் பேச மாட்டான் தெரியும் அதனால் அவன் என்ன கோட் பண்ணுறானோ அந்த அமௌண்ட்டை கொடுத்து தான் நாலு பேர் தூக்குறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி ஆகணும் நாலு பேர் இல்லைன்னா நாலு சக்கரம் இப்போ இந்த காலத்தில் ஏதோ வண்டி வந்து அழிச்சுட்டு போய்டுறது அந்த வண்டிக்கு அவன் என்ன கேட்குறானோ கொடுத்து ஆகணும் ஒன்றும் பேசவே முடியாது ஜனாஸ்மசானே தேகஸ்சிதாயாம் இந்த சரீரத்தை எவ்வளவு பாசத்தோடு பராமரிக்கிறோம் உடம்பு பார்த்துக்க வேண்டாமா சார் அப்படின்னு சொல்லுவா காளிதாசன வேறு கோட் பண்ணுவானே காளிதாசன் காளிதாசன் தான் இந்த ஸ்லோகத்தை பண்ணிருக்காருன்னு தெரியாமலேயே கோட் பண்ணுவா ஷரீரமாத்தியம் கது தர்ம சாதனம் குமார சம்பவத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் இது அவர் சொன்ன கான்டெக்ஸ்ட் வேறு பார்வதியை பார்த்து பரமேஸ்வரன் சொல்கிற போது சொல்கிறார் இதை அம்பாள் ரொம்ப சரீரத்தை ரொம்ப சிரமப்படுத்தி விட்டா அதனால் சரீரம் முதல் தான் சரீரத்தை ரட்சிக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் தர்மத்தை அனுஷ்டிக்க முடியும் நமக்கு அது அப்படியே ஆகாது நமக்கு சொல்கிற போது சரீரம் ஆத்தியம் பிரதமதகா தர்ம சாதனம் கலு நது போக சாதனம்னு அர்த்தம் பண்ணோம் நமக்கு போகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக இந்த சரீரம் இல்லை தர்மத்தை அனுஷ்டிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சரீரம் இருக்குது அதை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் நாம் என்ன சொல்கிறோம் சிவருந்தால் தானே சித்திரம் வரைய முடியும்னு எல்லோரும் சொல்கிறார் ஆனால் சிவரையே பார்த்து இருந்து விட்டா சித்திரம் வரையக்கூடிய உத்தேசமே இல்லை சிவர மாதிரி பார்த்துக்கே இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னா இருக்குது உடம்பு பார்த்துக்கணும் உடம்பு பார்த்துக்கணும் உடம்பு பார்த்துட்டியே இங்கிலீஷில் ஒரு வார்த்தை யார் கண்டுபிடிச்சானோ தெரியல அது ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்குள்ளே தான் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்குது இப்போ டாக்டர்ஸ் முதற்கொண்டு நீங்கள் வருவாய்த்தோடு இருக்கக்கூடாது காத்தாலே இருந்த உடனே மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் மீல் ஆஃப் த டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் முதற்கொண்டு சொல்கிறார் நம்ம மூதாதையர்கள்லாம் நம்ம தாத்தா காலம் மட்டும் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டே இருந்தது கிடையாது நினச்சி பாருங்க அதுவும் பிராமண சமுதாயத்தில் காத்தாலே இருந்து நாலு மணிக்கோ அஞ்சு மணிக்கோ ஸ்நானத்தை பண்ணி சந்தியானம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி பூஜையை பண்ணி வேதத்தை பாராயணம் பண்ணி அப்புறம் மாத்தியானிக்கும் பிரமேகியம் வைஷ்யம் இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு பன்னெண்டு மணி வாக்கில் நேர சத்தியம் தொடுத்தேன்னு பரிசீலிச்சாமி ரொம்ப முடியலேன்னு சொன்னால் ஒரு பாலை குடிப்பா இல்லை ஒரு கஞ்சியை குடிப்பா அவ்வளோதான் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுங்கிற வார்த்தையே கிடையாது இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்னு சொல்கிறது எப்படின்னாக்க ராத்திரி படுத்துக்கிற மட்டும் ஏதோ சாப்பிட்ருக்கான் அப்புறம் காலத்தால் ஏந்து பிச்சு ஒன் ஹவர் யூ மஸ்ட் ஹேவ் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அப்படிங்களா த ஒன்லி டைம் இ ஹஸ் ஃபாஸ்டட் இஸ் ட்யூரிங் த நைட் பிகாஸ் ஹி ஹஸ் ஸ்டில் நாட் ஃபவுண்ட் அவுட் அ வே ஹவு யூ கேன் ஸ்லீப் அண்ட் ஈட் அட் த சேம் டைம் அதனால தான் ஃபாஸ்ட் ராத்திரி அந்த ராத்திரி ஏழு மணி நேரம் ஃபாஸ்ட் தூங்குகிற டைம் அந்த அந்த ஃபாஸ்ட்டை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீல் எங்கேயும் தான் இந்த கன்செப்ட் வந்ததோ தெரியல நாம் நினைக்கிற மாதிரி அப்படி ஒன்றும் இல்லை நம்ம பிராச்சீனமாக இருந்த அந்த வழக்கங்கள்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதிலமாக போயிடுது அதனால் என்ன எடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸே இல்லாமல் போயிடுது ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் மருந்து கொடுக்கலாம் ரெசிஸ்டன்ஸ் மனசில் வரணும் மனோபலம் இருக்கணும் ஒரு என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஏகாசி அன்றைக்கி ஒரு அம்மாவாசை அன்றைக்கி எங்கிட்ட ரொம்ப நாள் முன்னாடி பெரியவா சொல்லி பல இடங்களில் தர்ம கேந்திரம் நடத்திய பேசிக்ஸ் தர்மத்தை பற்றி சொல்லிருந்து சொல்லும்படியான ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்து ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டார் எனக்கு தினம் கார்த்தால் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு ஆஃபீஸ் போய் பழக்கமாக போயிடுது ஸ்ராத்த தண்ணிக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டார் நான் என்ன சொல்கிறது பதில் அவருக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷனில் என்ன சொல்கிறது நீங்கள் எட்டு மணிக்கே ஸ்ராதத்தை பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறதா எட்டு மணிக்கே ஸ்ராதத்தை பண்ணாக்க அப்புறம் மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கே டிஃபன் கேட்குமே அப்புறம் மூணு வேடை சாப்பிட்றதா ஸ்ராத்த தண்ணிக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் மனசில் பலத்தை இழந்து விட்டோம் அதான் விஷயம் வித் இன் ரீசனபிள் லிமிட்ஸ் ரொம்ப உடம்பு முடியாத வாழ்க்கை எப்போதுமே சாஸ்திரமே விதிவிலக்கு சொல்லியிருக்கு அதாவது பால விருத்தாசுரம் வேணான்னு ரொம்ப சின்ன குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப வயசான வாழ்க்கும் சின்ன குழந்தைகள்னா எட்டு வயசுக்கு கீழே ரொம்ப வயசானவாங்க எண்பது வயசுக்கு மேலே அப்புறம் ரொம்ப உடம்பு முடியாதவா வியாதி கிரஸ்தா இவ வாழ்க்கெல்லாம் சாஸ்திரங்கள் விதி பதற்கு சொல்லிருக்கு நார்மல் ஹெல்த்தில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நமக்கு மனசில் ஒரு பலம் இருந்தால் அரை மணி நேரம் கழித்து சாப்பிட்றதுனாலையோ ஒரு மணி நேரம் லேட்டாக சாப்பிட்றதுனாலையோ தலை சுற்றி மயக்கம் போட்டு விழுந்துட மாட்டோம் நிச்சயமாக விழ மாட்டோம் அப்படி நினச்சிக்கிறோம் ரொம்பவே காஃபி சாப்பிட்லைன்னா தலைவர் விழுந்துடும்னு நினச்சி இட் இஸ் எ சைக்கோசோமேட்டிக் ப்ராப்ளம் விச் ஹஸ் பீன் இன்ட்யூட் இன்ட்யூ
காவி சாப்பிடாம நம்ம தாத்தா காலம் மட்டும் கொள்ளு தாத்தா மட்டும் காவி சாப்பிடாம இருந்தாலே அவளுக்கெல்லாம் பவல் மூமெண்ட் இல்லையா ஆரோக்கியம் இல்லையா தொண்ணூறு வயசுல கூட தன் வேஷ்டி தானே துவச்சி உணர்த்தி அப்படி எல்லாம் இருந்தா ஒவ்வொரு குடும்பத்துலையும் அப்படி இருந்திருக்கா நாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மனசுல இருக்கக்கூடிய பதத்தை இழந்துட்டோம் நான் இப்போ அதுக்காக இருக்கிற வாய் தானே காவி சாப்பிட வேண்டாங்கிறதுக்காக சொல்லல சாப்பிடாம இருந்தால் பெரியவாசம் இருக்கிற ஒரு வாக்கியத்தை ஃபாலோ பண்ணுங்கிற திருப்தி ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆனால் பொதுவாக நமக்கு ஒரு மென்டல் ஸ்ட்ரென்த்துங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எதுவாக இருந்தாலும் முடியும்னு நினைக்கணுமே இதுவரை முடியாதுன்னு நினச்சா முடியாது முடியும்னு நினச்சா முடியும் இவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல போனால் ரெண்டே வாக்கியங்கள் தான் அதனால் இந்த ஷரீரத்தை இவ்வளவெல்லாம் போஷணம் பண்ணி இது கேட்கறதுக்கு முன்னாடி ஆகாரம் கொடுத்து அது ஒரு சிவராத்திரி கண்முழிச்சது கிடையாது ஒரு ஜென்மாஷ்டமியும் கண்முழிச்சது கிடையாது ஒரு ஏகாசி உபாசம் இருந்தது கிடையாது கேட்டால் உடம்பு கேட்குறது எனக்கு உடம்பு பார்த்துக்கணுமே பார்த்துக்கணுமேன்னு பார்த்துட்டியே இந்த சரீரம் கூட வருமோ கடைசி யாத்திரையில் அந்த கட்டை மேலே அடிக்கிட்டால் இந்த கட்டையும் சரியாக பிடிச்ச அவ்வளவுதான் தேகஸ்சிதாயாம் பரலோக மார்கே கர்மானுகோகச்சதி ஜீவயேகா பரலோகத்துக்கு போகக்கூடிய வழியில் அவனவன் பண்ணியிருக்கக்கூடிய கர்மா சுகிருதமும் துஷ்கிருதமும் புண்ணியமும் பாபம் மாதம் தான் கூட வருது சுகிருதம் துஷ்கிருதம் ஜீவ கச்சந்தம் அனுகச்சதி அப்போ யார் வருவா தனியாக தானே இருக்குது தனியாக இருக்கேன்னு அப்போ தான் எனக்கு அந்த உணர்வு வரும் மை அனாச்சே ததானி அந்த சமயத்தில் துதம்மே தயாளோ பவாக்ரே குகத்துவம் சீக்கிரமாக எனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கணும் ஆறு படை வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய ஒன்று நான் கூப்பிடல ஏ குகான்னு கூப்பிட்டேன் ஹிருதய குகையில் இருக்கக்கூடியவனோ ஒன்று குகன் எனக்கு ஹிருதயத்துலேயே இருக்கக்கூடியவன் என் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கணும் துருத்தம்மே துருத்தம்னா சீக்கிரம்னு அர்த்தம் இன்சிடென்ட்லி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லி விடுறேன் சங்கீதத்தில் விளம்ப காலம் மத்தியம காலம் துருத்த காலம்னு மூணு காலங்கள் ரொம்பவே துருத்த காலத்தில் துரித காலம்னு சொல்லிட்டுருக்கா அப்படி சொல்லப்படாது துரிதம்னு சொன்னால் ஆபத்துன்னு அர்த்தம் துருத்தம்னா சீக்கிரமாக வேகமாக பாடக்கூடிய ஒரு காலத்துக்கு துருத்த காலம்னு பேர் சின்னதாக ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் நாம் தினம் என்ன சங்கல்பம் பண்ணுறோம் மமோ பார்த்த சமஸ்த துருத கஷயத்வாரா அதாவது நான் சேர்த்து வச்சு மம உபார்த்தனா என்னால் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட ஆபத்துகள் எல்லாம் க்ஷயமாகி தேஞ்சு போய் துருத க்ஷயத்வாரா ஆபத்து என்னால் வருது பாபத்தால் தானே வருது அது பாபங்கள்லாம் கரைஞ்சு பரமேஸ்வரன் பிரீத்தி அடைஞ்சு பரமேஸ்வர பிரீத்தி அர்த்தம் பிராத சந்தியாம் உபாசிஷே காயத்ரி மகாமந்த ஜபம் கரிஷே ஏதோ ஒன்றும் எந்த கர்மாவாக இருந்தாலும் பூஜா கரிஷே ஜபம் கரிஷே எதுவாக இருந்தாலும் துரித க்ஷயத்வாரா இந்த கஷ்டங்கள்லாம் க்ஷயமடையிறதுக்காக செய்கிறோம் துருதம் வேற துருதம் வேற துருதம்னா சீக்கிரமாக நீ வந்து நிற்கணும் துருதம்மே தயாளோ பவாக்ரே குகத்துவம் நீ ரொம்ப தயாளு அதனால தான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் அந்த கடைசி காலத்தை யமவர்கள் தான் வரக்கூடிய சமயத்தில் கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு கிருதாந்தன் கிருதாந்தன்னு மிருத்துவுக்கு பேர் யமனுக்கு பேர் அந்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியவன் முடிவை ஏற்படுத்தக்கூடியவன் கிருதாந்தன் அந்த கிருதாந்தனுடைய தூதன் தூதர்கள்னா அவனும் பூர்ணகுமம் வச்சு வாங்கோ அப்படின்னு ஹிரண்ய பாத்திரம் மதோ பூர்ணம் ததாதி மதவியோ சாநீதி ஏகதா பிரம்மண உபகரதி ஏகதைவ யஜமான ஆயுஸ்தேஜோ ததாதி வேத வாக்கியத்தை சொல்லி பூர்ணகுமம் கொடுக்கறதுக்காக வருவனாவோ கிருத்தாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு அவன் பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பயமாக இருக்குது பயங்கரமான ரூபமாக இருக்குது கோபாது அவன் வரதும் கோபத்தோடு வரான் ஸ்வபாவமாகவே பயங்கரமான ரூபம் வரதோ கோபத்தோட வருமனம் வரமாட்டேங்கிறான் த சிந்தி பிந்தி திமம் தர் ஜெயத்சு இவனை எரிச்சுடு இவனை வெட்டு இவனை குத்து அப்படி சத்தம் போட்டுனே வராளாம் தக சிந்தி பிந்தி இதிமம் தர் ஜெயத்சு கிருதாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாத் தக சிந்தி பிந்தி திமம் தர் ஜெயத்சு அவள அவள்னா சேர்ந்து என்னை மிரட்டக்கூடிய சமயத்தில் மயூரம் சமாருஹ்யமாபீதித்வம் புரசக்தி பாணிகி மமாயாகி சீக்கிரம் அப்போ மயில் மேல ஏறி எனக்கு எனக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிற மயூரம் சமாருக்கிய மாபீகி யாம் இருக்க பயமே என்று அபய அபயகரத்தை கொடுத்து மா மயூரம் சமாருக்கிய மாபீதித்வம் புரசக்தி பாணிகி மம ஆயாகி சீக்கிரம் இந்த வேறும் மயிலும் துணைன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கோனோ அது ஆச்சாரியால் பார்க்கால சொல்கிறேன் மயூரம் சமாருக்கிய மயில் சக்தி பாணிகின்னு சொன்னாக்க வேறு கையில் வச்சுன்னு இருக்கக்கூடியவன்னு அர்த்தம் வேறு மயில் ரெண்டும் 
மயில் முதல்ல சொல்லி விட்டார் வேல அப்புறம் சொல்கிறார் அவ்வளோதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் வித்தியாசம் மயூரம் சமாரூக்கியம் ஆபீர்த்தித்வம் புரசக்தி பாணிக்கு மம ஆயாகி சீக்கிரம் ஏமப்பட்டர்கள்னா ஏன் மிரட்டின்னு வராமல் அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு லௌகிகமாக ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன் ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் சாதாரணமாக போனால் அவருக்கு ஈஸ் என்டைட்டு டு ஏ மோட்டர் சைக்கிள் மோட்டர் சைக்கிளில் அவர் மாட்டில் இந்த புல்லட்டில் ஏதாவது ஜம்முன்னு போயின்ட்டுருப்பார் ஏதோ ரொம்ப தேர்ட் ரேட் கிரிமினல் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணணும்னு மேலேருந்து உத்தரவு வந்துடுச்சு இவர் மேலே பாஸ் இருக்கக்கூடியவர் யாரும் ஒருத்தர் டிஎஸ்பி ஏசிபி யாரும் ஒருத்தர் கூப்பிட்டு இந்த தரித்திரத்துக்கு எதுக்காக மோட்டர் சைக்கிள் உற்பத்தி கூட்டு வருவானே கால்நடையாக அழைச்சிடுவா அவனுக்கு ஒன்றும் பெட்ரோல் செலவிக்க வேண்டாம்ட்டார் அவனை அழைச்சிட்டு போகிறதுனால படப்படுக்கிறது இது இவரும் நடந்து போக வேண்டி இருக்கு இல்லைன்னா மோட்டர் சைக்கிள் போயிருப்பார் இவரும் நடந்து போக வேண்டி இருக்கு சும்மா இருப்பார மேலே இருக்கக்கூடிய பாஸ்ட கோபத்தை காட்ட முடியல இவர் நாலு தரம் அடி சாத்திட்டே வருவார் ஏடா ஒன்றால் எனக்கு சாதாரணமாக கிடைக்கக்கூடிய மோட்டர் சைக்கிள் ரைடு கூட இல்லாமல் போயிடுது படப்படுக்கிற வெயில் நடக்க வேண்டி இருக்கு ஒன்றால் எனக்கு இந்த அவஸ்தை வந்துட்டேன்னு அடிக்கிறாரோனோ அந்த மாதிரி நீ பாபியாக போயிட்ட புண்ணியாத்மாவாக இருந்தால் நீ போகக்கூடிய வழியில் யாருக்காவது அன்னதானம் பண்ணியிருந்தால் அந்த அன்னம் வந்து நிற்கும் யாருக்காவது தவிச்ச வாய்க்கு ஜலம் கொடுத்துருந்தாக்க தீர்த்தம் வந்து நிற்கும் யாருக்காவது வஸ்திரம் கொடுத்துருந்தா உன் நக்னத்தையை மறைக்கிறதுக்கு அந்த வஸ்திரம் வந்து நிற்கும் நீ ஒரு புண்ணியமும் பண்ணத ஒன்று அழைச்சி போட்டாலும் நாங்களும் பட்னியாக நாங்களும் தகத்தோடு தவிச்சுன்னு போக வேண்டியிருக்கேன்னு சொல்லி தகச்சிந்து பிந்து பாருங்கிருதான் அசகிருதுன்னு ஒரு முறை அநேக வாரம் ரெண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் தான் அசகிருதுனா பல முறைன்னு அர்த்தம் அநேக வாரம்னு சொன்னாலும் அதே அர்த்தம் தான் சகிருத்துனா ஒரு முறை அசகிருதுனா ஒரு முறை இல்லை பன்முறைன்னு அர்த்தம் பல முறை நமஸ்காரம் பண்ணி பல முறை உங்ககிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் பிரணம்யாசகிருத்மா தயோஸ்தே பதித்வா உன் திருப்படியில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்திக்கிறேன் பிரசாத்ய பிரபோ பிரார்த்தையே அநேக வாரம் இல்லை இந்த பிராசம் வருங்க ஏம பயத்தை பற்றி பேசுகிற போது கூட த பொயட்டிக் நியூஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் தி கிரேட் ஆச்சாரியா கூப்பிட்ட குரலுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்கிறது கவிதையானது இந்த எல்லாம் பக்காரமாக இருக்குது வருங்க பிரணம்யாச கிருத்மாத யோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபு பிரார்த்தையே அநேக வாரம் ஆறு பக்காரம் வந்துடுத்து அற ஸ்லோகத்தில் ந வக்தும் க்ஷமோகம் சதானீம் கிருபாப்தே ந காரியா அந்த காரே மனாக பியுபேக்ஷா பல முறை இப்போவே நான் பிரார்த்திச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அந்த சமயத்தில் முடிச்சு வரக்கூடிய சமயத்தில் வாயில் வார்த்தை விடுமா ஏதாவது பேச முடியுமா அதுக்காக இப்போவே அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்து அரவணை பள்ளியானேன்னு ஆழ்வார் சொன்னாள் துப்புடையாரை அடைவதெல்லாம் சோர்விடத்து துயராவரன்றே உப்பிதேனாகிலும் நின்னடைந்தேன் யானைக்கு நீ அருள் செய்தமைய ஏய்ப்பு வந்து என்னை நதியும் போது அங்கேதும் நான் உன்னை நினைக்க மாட்டேன் அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்து அரவணை பள்ளியாக அரங்கத்து அரவணை பள்ளியானே அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் இந்த ரொம்ப நாள் முன்னாடி வேலை செஞ்சாலும் கூட இந்த வாசனை விடமாட்டேங்கிறது பாருங்கோ பேங்க்கில் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுப்போம் ஒன்றாம் தேதி ஆச்சுன்னா ஏதோ எதேசி த்ரீமியம் கட்டினோம்னா நீங்கள் மாட்டில் அக்கௌண்ட்டே டெபிட் பண்ணி அனுப்பிச்சிடுவோம் அது என்ன ஒரு லாபம்னா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் தி ட்யூட்டி ஆஃப் தி பர்டிகுலர் அஃபிஷியல் கன்சர்ன் இன் தி பேங்க் இவனுக்கு அதான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துட்டு என்ன பேலன்ஸ் இருந்துட்டுனாக்கா ஒன்றா தேதி டெபிட் பண்ணி அனுப்புறேன்னு சொன்னாக்கா அந்த பர்டிகுலர் கிளார்க் ஆர் ஆஃபீஸர் வில் பி ஹெல்த் அக்கௌண்டபிள் பகவான்ட்டு போய் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியாது ஸ்டாண்டிங் ரிக்வஸ்ட் அப்போ என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு வரக்கூடிய ஒரு பெரிய மிருத்து வரும்போது வாயில் வார்த்தை வராது அதுக்காக இப்போவே சொல்லி வைக்கிறேன் நமஸ்காரம் பண்ணி பிரார்த்திக்கிறேன் பிரணம்யாச கிருத்மாத யோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபு பிரார்த்தகே அநேக வாரம் ந வக்தும் சமூகம் ததானீம் கிருபாப்தே ந காரியா அந்த காதே மனாக பியுபேக்ஷா அந்த கடைசி காலத்தில் 
மனாக்கனா கொஞ்சம் போது அர்த்தம் உபேட்சாங்கிறது இன்டிஃபரன்ஸ் எங்கேயோ என்ன மழை பெய்யறதுன்னு இருக்கிறது கண்டிக்காமல் இருக்கிறது உபேட்சா லவதேசம் கூட உபேட்சையோடு இருக்கக்கூடாது இவனுக்கு நாம் அனுகிரம் பண்ணால் என்ன பண்ணாமல் போனால் என்னன்னு அலட்சியமாக அறுந்துடக்கூடாது நகாரியா அந்த காதே மனாக உபேட்சா இதை பாசுரத்தில் மாற்றணும் ஆழ்வார் சொல்லலை முகுந்த மாதையில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் கூட சேர்க்கிற ஆழ்வார் சொல்கிறார் கிருஷ்ண துவதீய பத பங்கஜ பஞ்சரந்த அத்வீபமே விஷது மானச ராஜஹம்சக பிராண பிரயாண சமயே கபவாத பித்தைகி கண்டாவரோதன விது ஸ்மரணம் குதஸ்தே உன்னுடைய சரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கூண்டுக்குள்ள என்னுடைய மனசாக இருக்கக்கூடிய ராஜவம்சம் இப்போவே உள்ள பிரவேசம் பண்ணட்டம் தான் கிருஷ்ணா துவதீய பத பங்கஜ பஞ்சராந்தா உன் சரணமாக இருக்கக்கூடிய கூறுக்குள்ள இந்த மனசாக இருக்கக்கூடிய ராஜவம்சம் இப்போவே பிரவேசம் பண்ணட்டும் இந்த ஹம்சம்னு ஒன்று அதான் பட்சிகள்லேயே ரொம்ப வேகமாக சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடியது ஹம்சம் ராஜகம்சம் ரொம்ப அதுலேயே ரொம்ப வசதியாக இருக்கக்கூடியது வேகமாக சஞ்சாரம் பண்ணுறது எப்படியோ வால்மீகி ராமாயணத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய விஷயத்தை தெரிஞ்சு வச்சுட்டு கர்நாடகாவில் என்ன பண்ணிவிட்டான் அவன் கேஎஸ்ஆர்டிசியில் ராஜகம்ஸ்ன்னு ஒரு பஸ்ஸுக்கு பேர் போட்டுவிட்டான் ஐராவத்துன்னு போட்டான் இதெல்லாம் ரொம்ப புராண பேராக போட்டிருக்கான் அதை ஒரு சந்தோஷம் அதை ஒன்றும் கனடா பண்ணுறேன்னு சொல்லாமல் அது சம்ஸ்கிருதத்திலேயே அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கான் ராஜகம்ஸ்ன்னு ஐராவத்து இப்படியே தான் பேர் தான் போட்டு வச்சுருக்கான் அந்த ராஜகம்சம் மனசாக இருக்கக்கூடிய ராஜகம்சமானது உன் சரணமாக இருக்கக்கூடிய கூண்டில் இப்போவே பிரவேசம் பண்ணோம் இப்போவே பிரவேசம் பண்ணுவானே பிராண பிரயாண சமையே உயிர் செலுத்து விட்டு பிரியக்கூடிய சமயத்தில் கபவாத பித்தைகி கபம் வாதம் பித்தம் எல்லாம் எல்லாம் டிஸ்டர்ப் ஆகி ஒரே எஷகேடாக இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் கண்டாவரோதன விதம் தொண்டையை வந்து அடைக்கிறது உன் ஸ்மரணம் எப்படி வரும்னா ஸ்மரணம் குதஸ்தே உன் ஸ்மரணம் என்னமா வரும் ஆழ்வாருக்கு எப்போதும் பகவத் ஸ்மரணம் தான் நமக்கு உபயோகமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இது மாதிரி ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்க வாஸ்தவமாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி நியர்லி ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் மோர் தென் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஏன்னா நான் அப்போ பிரம்மச்சாரியாக இருந்தேன் இங்கே கே கே நகரில் ஒரு ஃப்ளாட்டில் அப்பா அம்மா சகோதரி நான் எல்லோரும் இருந்தோம் பக்கத்தில் ஒரு ரெண்டு அதே மாதிரி ஃப்ளாட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு பில்டிங் தாண்டி வேறு ஒருத்தர் இருந்தேன் என்னுடைய கலீக் இவர் சீனியர் ஆஃபீஸர் அவருக்கு நான் சீனியர் ஆர்டிட்டாக நான் கொஞ்சம் ஜூனியர் ரெண்டு பேரும் ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்தோம் ஒரே செக்ஷனில் வேலை செஞ்சிருந்தோம் பேங்க்கில் அப்போ எங்கிட்ட வண்டி கிடையாது காலத்தால் அவரோட பைக்கில் போயிடுவேன் போயிட்டு ராத்திரி அவர் மாட்டில் ஆற்றுக்கு வந்துடுவார் நான் மாட்டில் உபன்யாசம் போயிட்டு அப்புறம் ஆற்றுக்கு திரும்பி வருவேன் அவரும் இதில் கொஞ்சம் ஈடுபாடு கொண்டவர் இஸ் ஓல்டர் டு மீ பை எவர் ஃபியூ இயர்ஸ் காலத்தால் எட்டு மணிக்கு தான் போயிடுவோம் ஏன்னா பத்து மணிக்கு ஆஃபீஸ்னு சொன்னால் கூட ஃபோனெல்லாம் ரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வேலையை கவனிச்சதெல்லாம் உண்டு ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும்னு எட்டு எட்டரை மணிக்கு போய் உட்காந்துடுவோம் ஒரு நாளைக்கு திங்கக்கிழமை காலத்தால் போன உடனே ஒரு பத்து நிமிஷம் எங்கிட்ட அழாத குறையாக ஒரு விஷயத்தை ஷேர் பண்ணிட்டேன் நான் பிரம்மச்சாரி அவர் கிரகஸ்தர் அந்த சமயத்தில் முதல் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கி அவருக்கு இதுலாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ரிலிஜியஸ் விஷயங்கள்ட்ட இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு ஆற்றில் ஃப்ரீயாக இருக்கோமே சொல்லி சும்மா பாகவத்தை அப்படி திருப்பியிருக்கார் திருப்பின உடனே அஜாமல் உபாக்கியானம் வந்திருக்கு அஜாமல் உபாக்கியானத்தை பார்த்த உடனே என்ன இதுக்கு போய் ஒரு மூணு அத்தியாயம் பேசியிருக்காரே பகவத்தில் என்ன பெரிய விஷயம் என்ன இருக்குது ஏதோ நாராயணான்னு ஒரு முறை சொல்லிவிட்டோம் அதுவும் பிள்ளைய நினச்சின்னு சொன்னான் பகவான் நினச்சின்னு கூட சொல்ல இதுக்கு போய் பெரிய ஒரு கதை சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நினச்சிட்டார் போல் இருக்கு அப்புறம் ஏதோ காரியங்கள் அப்படி இருந்துட்டு ராத்திரி அவர் அவருடைய ஒய்ஃபு ஒரு சின்ன குழந்த அப்பா அம்மா அவருடைய அப்பா அம்மா இருக்கா எத்தனை பேர் இருந்துருக்கு அந்த ஃப்ளாட்டில் ராத்திரி ஒரு ஒன்றரை மணி இருக்கும் திடீர்னு ஒரு தேழ் காதில் போயிடுச்சு ஒரு காதில் உள்ள போயிடுச்சு அதாவது இன்டர்வீனிங் நைட் ஆஃப் சண்டே அண்ட் மண்டே மண்டே காலத்தில் வந்து எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறார் ஒன்றரை மணிக்கு ஒரு தேழ் போயிடுச்சு அந்த காலத்தில் நாற்பத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி மூணு வருஷம் முன்னாடி அன்றைக்கி ஃபோன் வந்தால் அவ்வளோ ஈஸியாக அது ஆன்லைன் கூட ஈஸியாக கிடையாது ரொம்ப செலக்டடாக ஒரு சில கிரகத்தில் தான் இருக்கும் டாக்டர் ராத்திரி ஒரு மணிக்கு கூப்பிடுறதா எந்த டாக்டர் கூப்பிடுறது அப்பா அம்மா அவங்க எழுப்ப முடியாது அப்பா ஹார்ட் பேஷண்ட்டு வயசானவர் இங்கேயாவது இந்த ஷாக்கு அவருக்கு ஏதாவது ஆகிடுச்சுன்னா அது இன்னும் பெரிய டபுள் டிஸ்அட்வான்டேஜாக போயிடும் யாரை கூப்பிடுறது ஒன்றும் தெரியல ஒரே அடியாக ஆகும்னு சத்தம் போட்டு தம்பதிகள் மாத்திரம் என்ன பண்ணுறது அந்த அம்மாவுக்கும் சின்ன வயசு கல்யாணம் 
மூணு மணி வாக்கில் அது மட்டும் ஒன்றரை மணி நேரம் காதுக்குள்ள இருந்த தேள் கொட்டாமதையே வெளியில் போயிடுச்சு ஒன்றும் ஆகலை அவருக்கு ஒன்றும் ஆபத்து ஒன்றும் வரல ஒரு டென்ஷன் தான் ஒன்றரை மணி நேரம் மூணு மணிக்கு தேள் வெளியில் போனப்புறம் அப்போ தான் இந்த ரியலைசேஷன் டான் டான் ஹிம் ஆகா ஒன்றரை மணி நேரம் தேடு இருந்ததே தேடு இருக்கும் போது ஐயோ அப்பா இல்லாமல் சத்தம் போட்டோம் ஒரு பால் ஒரு பால் ஒரு முறை கூட பகவன் தாமா வரலையே இந்த தேள் கொட்ட போகிறதோனு நினைக்கிற போதே பகவன் தாமா வரல யமக்கிங்கிறவர்கள் வந்தால் என்னமா பகவன் தாமா வரும் அஜாமல் செலுத்தத்தை போய் குறைச்சலாம் நினச்சிட்டோமேன்னு மறுநாள் காலத்தால் வந்து எங்கிட்ட தாபப்பட்டுன்னு திங்கக்கிழமை காலத்தால் எங்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டார் அதனால் எந்த சமயத்தில் பகவன் தாமா எப்படி வரும்னு யாரும் சொல்ல முடியாது பூர்வ ஜென்மாவது பெரிய புண்ணியம் இருந்தால் கடைசி காலத்தில் பகவன் தாமா வரும் பகவன் தாமா கடைசி காலத்தில் வரத்துக்காக பாகவதத்தில் ஒரு கத்தியம் இருக்குது அதை சொல்லி நித்திய நமஸ்காரம் பண்ணும்னு வாட்டுப்படிக்கு பெரிய சொல்லுவோம் அஞ்சாவது ஸ்கந்தத்தில் மூணாவது அத்தியாயம் பன்னெண்டாவது கத்தியம் அதக்கத்தஞ்சிது ஸ்கலன க்ஷுத்பதன ஜிம்பன துரவஸ்தானாதிஷு விவசானாம் நாஸ்மரணாக ஜர மரண தசாயாமபி சகல கஷ்மல நிரசனானி தவ குணகிருத நாமதேயானி வச்சனகோச்சராணி பவந்து எல்லா காலங்களிலும் தும்முற போது இருமுற போது கீழே தடுக்கிற போது விழற போது ஜுரமாக இருக்கிற போது உயிர் பிரியக்கூடிய சமயத்திலையும் சகல மங்களத்தையும் கொடுக்கக்கூடிய உங்கள் நாம வாக்கில் இருக்கணும்னு பிரார்த்திக்க கொடுத்தா இருக்கு இந்த கத்தியம் பகவானை பார்த்து ரிஷிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து யஜ்யவாடத்தில் ரிஷபருடைய யஜ்யவாடத்தில் பிரா ரிஷபருக்கு முன்னாடி அவருடைய பிதா நாபின்னு பேர் அந்த நாபி பண்ணக்கூடிய யாகத்தில் ரிஷிகள் தான் பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ணி பிரார்த்திச்சாடுன்னு இருக்குது பாகவதத்தில் இருக்குது அதனால் யாருக்கு பகவான் நாம வாக்கில் வரும்னு ஒன்றும் கேரண்டி ஒன்றும் கிடையாது அதனால தான் எல்லா தெரிவாளும் இதை பற்றி பேசியிருக்கேன் ராமனை பற்றி கிருஷ்ணை பற்றி பேசும்போது கடைசி காலத்தில் தேகாவசான சமயே ஜயாருகூனம் வீரக்கரம் புஜபிராஜதபீதி முத்ரகா ஆரோக்கிய புஷ்பகம் அலங்கிருதமாம் அபாகா தேவியா விதேக சுதகா மம சந்நிதத்தாம் ராமனை பார்த்து இப்படி ஒரு பெரியவா ஸ்லோகம் இருக்க சரீரத்தை விட்டு உயிர் பிரிய கூடிய சமயத்தில் புஷ்ப விமானத்தில் ஏறி ஒரு கையில் அவய புத்திரையை காட்டி இடது பக்கத்தில் சீதாதேவியோடு சேர்ந்து என் பிரபு ராமன் வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திச்சார் கோபால விம்சதின்னு இருபது ஸ்லோகங்கள் பண்ணார் சுவாமி தேசிகம் அந்த ஒரு ஸ்லோகத்தில் கடைசி காலத்தில் என் பிரபு கிருஷ்ணன் வந்து நிற்கணும் கண்ணுக்கு முன்னாடி நிற்கணும் மயில் பீரியும் மந்தகாச வசனமும் மகர குண்டலமும் மங்கள சரணமுமாக அப்படி நீலமேக சியாமணமான வர்ணத்தோட பீதாம்பரத்தோட புத்தாங்குழலோட சுவாமி வந்து நிற்கணும் அதராஹிதாரூபம் சமாளாக மகுடாலம்பி மயூர பிஞ்சமாலாக ஹரி நீல சிலா விபங்க நீலாக பிரதிபாஸ்தந்து மமாந்திம பிரயாணி மகான்களுடைய ஸ்லோகமானோ நாம் சொல்கிற போது மமாந்திம பிரயாணே நமக்காக நாம் பிரார்த்திக்கும்படியாக அந்த ஸ்லோகமானது அமைஞ்சிருக்கு பரமேஸ்வரர் பார்த்து பிரார்த்திச்சாள் இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஸ்லோகம் ஜெயமங்கல ஸ்தோத்திரத்தில் பெரியவா எங்கள் பெரியவா பிரசுரம் பண்ணிருக்காள் அதிபீஷண கட்டுபாஷணயமகிங்கரப்பட்டதி கிருதாடன பரிபீடன மரணாகம சமயே உமயாசக மம சேதசி யம சாசன நிவசனு சிவசங்கர சிவசங்கர ஹரமே ஹர துரிதூ அதிபீஷணம் பயங்கரமான ரூபத்தோட கடுமையான சொற்களாக மெரட்டுண்டு கடுபாஷன யமகிங்கரப்பட்டது ஒத்தன் இல்லை ரெண்டு பேர் இல்லை கூட்டமாக யமபடர்களும் தான் யமகிங்கரப்பட்டதி கிருதாடன பரிபீடன மரணாகம சமயே பலார் பலார்னு சிவிட்டில் அறிஞ்சிட்டே வராலாம் கிருத்தத்தான் இன்னும் பல விதங்களில் ஹிம்ச பண்ணிட்டு வரேன் அப்போ அந்த சமயத்தில் உமையாசக மம சேதசி யமசாசன நிவசம் யமனை காலால் உதச்சி தள்ள பிரபுவோனும் அதனால தான் கால காலகான்னு பேர் சிவாஷ்டோத்திரத்தில் ஒரு நாம கால காலகா கிருபாநிதிகின்னு வருது கால காலா எனமகா கிருபாநிதி எனமகா பீமா எனமகா பரசுகஸ்தா எனமகா மிருகபாணிய எனமகா இப்படிகள்லாம் சிவாஷ்டோத்திரத்தில் நாமக்கள் தான் வருது அந்த பரமேஸ்வரை பார்த்து கால காலம் அப்படி கால காலம்தான் இருக்கக்கூடிய நீ அம்பாளோடு சேர்ந்து வரணும் உமையாசக மமச்சேதசி யமசாசன நிவசனு சிவசங்கர சிவசங்கர ஹரமே ஹர துரிதம் இந்த ஹரங்கிற வார்த்தைக்கு ரெண்டு அர்த்தங்கள் ஒன்று நவுனா வரும்போது ஹரன் பரமேஸ்வரன் அர்த்தம் வர்பா வரும்போது திருடனம்னு அர்த்தம் என் துரிதம் என்னுடைய கஷ்டத்தில் தான் நீ திருடணும் ஹரமே ஹர துரிதம் 
அதனால தான் பரமேஸ்வரன் பார்த்து பரமேஸ்வரன் வந்து காப்பாற்றின போது ஒரு எட்டு ஸ்லோகங்கள் பண்ணிருக்கார் மார்க்கண்டேயர் பண்ணிருக்கார் யமனம் உதச்சி தண்ண பரமேஸ்வரன் மேலே சந்திரசேகர அஷ்டகம் இதுவும் ஜெயமங்கள ஸ்தோத்திரத்தில் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்கார் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் முடிகிற பொழுது சந்திரசேகரமாஸ்ரயே மம கிங்கரிஷ்யதி வை யமகா யமன் வந்து என்கிட்ட என்ன பண்ண முடியும்னு கேட்டார் சந்திரசேகரன் ஆசிரியச்சிருக்கேன் இந்த கைலாச சந்திரசேகரன் ஆசிரியச்சாலும் சரி மனுஷலோகத்தில் நமக்கு இருபதாவது நூற்றாண்டில் அனுகிரமண்ண இந்த மகா பிரிவாள் ஆசிரியச்சாலும் சரி சந்திரசேகரமாஸ்ரயே மம கிங்கரிஷ்யதி வை யமகா அம்பாட பற்றி சொல்கிற போது நாமாக்கள்ல மிருத்யுதாரு குடாரிகாயி நமஹா அப்படின்னு ஒரு நாமா இருக்கு தாருனா கட்டை மிருத்யுவா இருக்கக்கூடிய கட்டைகள் வெட்டி தள்ளக்கூடிய கோடாரியா இருக்காலம் அம்பாள் மிருத்யுதாரு குடாரிகாயி நமஹா இதனால எல்லா தெய்வங்களை பற்றி பேசியிருக்கார் நரசிம்மன் மேலே லக்ஷ்மி நரசிம்ம கராவலம்பன ஸ்தோத்திரம் பின்னால் பகவத் பாத அந்த பன்னெண்டாவது ஸ்லோகம் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியம் சில பேர் ரொம்ப உசிர் ஊசல் அடின்னு போகவும் மாட்டேங்கிறது நல்ல ஆரோக்கியத்துக்கும் திரும்பி வர மாட்டேங்கிறது இனிமேல் பிழைக்க மாட்டார்னு தெரியறது ஆனால் பிழைக்க மாட்டார்னு டாக்டரும் சொல்லிட்டார் இனிமேல் எங்கள் சுவாமி பிரார்த்திச்சுங்கோ அவரை எவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக வச்சுக்க முடியுமோ வச்சுக்கோ கடைசி முட்டும் அவ்வளோ தான் சொல்ல முடியும் டாக்டர்ஸு ஆனால் போகிறது நம்ம கையில் இருக்கா யார் கையில் இருக்குது இது மாதிரி வயசான வாழ்லாம் சில பேர் கேட்பா சீக்கிரமாக பகவான் விமோசனம் கொடுக்கணும் நான் எங்கிட்ட வந்து கேட்டால் நான் என்ன பண்ண முடியும் நானும் அதே பிரார்த்தனை தான் பண்ணிட்டுருக்கேன் சீக்கிரமாக விமோசனம் கொடுக்கணும்னு வேறு ஒருத்தருக்கு நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த மாதிரி உயிரே பிழைக்காது ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுன்னு இருக்கா இனிமேல் பிழைக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு தெரிஞ்சால் இந்த ஸ்லோகத்தை சில ஆவர்த்தி அவ பக்கத்தில் இருந்து காந்த விழும் முடியாக சொல்லிவிட்டா ரொம்ப அவஸ்தப்படாமல் பகவான் வாழ்க்கு ரிலீஃப் கொடுத்துருவா ஃப்ரம் திஸ் மார்ட்டல் பாண்டேஜ் அது நிச்சயமாக பிழைக்க மாட்டா இனிமேல் ஒன்றும் ஸ்கோப்பே இல்லைன்னு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தீர்மானமாக தெரிஞ்சால் தான் சொல்லணும் இவன் மாட்டை கலப்பி விடுறதுக்காக சொல்லப்படாது மகா பாபமாக போயிடுவது பத்வாகதே யம பட்டாக பகுதர்ஜயந்தகா கர்ஷந்தி எத்திர பவபாசதீர்யுதம் எகாகினம் பரவசம் யம பட்டர்கள் தான் வந்து பாசமே கொண்டு வர வேண்டாம் இவன் பண்ணிருக்கக்கூடிய கர்மாவே இவனை கட்டக்கூடிய பாசமாக இருக்கு பத்வாகதே யம பட்டாக பகுதர்ஜயந்தகா கர்ஷந்தி எத்திர பவ பாசதீர் யுதம்மாம் ஏகாகினம் பரவசம் அப்போதான் நான் ஒருவனாக இருக்கேன் வேற ஒருத்தனுக்கு வசமாக இருக்கேன் சுதந்திரமாக கூட இல்லை அப்படின்னு அப்போ தான் தெரியும் எப்போதுமே முடிச்சு திடீர்னு தான் வரும் சொல்லி விட்டு அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்து தேர்ட்டி டேஸ் நோட்டீஸ் சிக்ஸ்டி டேஸ் நோட்டீஸாக தான் கொடுத்துட்டு வரது கிடையாது தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் நோட்டீஸ் கூட கிடையாது செகண்ட் நோட்டீஸும் கிடையாது அது திடீர்னு வரதுனால யூ ஆர் ஆல்வேஸ் காட் ஆஃப் காட் அதான் சகிதம் அது திடீர்னு ஒரே அடியாக முடிச்சு வந்த உடனே யூ ஆர் காட் அன்னவேஸ் சகிதம் தயாளு ஏகாகினம் பரவசம் சகிதம் தயாளு லக்ஷ்மி நரசிம்மம் மதேகி கராவலம்பம் பத்வாகதே யம பட்டாக அவன் கற்றது என்ன பண்ணுறானா பாசத்தால் கையில் கட்டினா காதை கட்டினா கொஞ்சம் நாய் தாங்கும் கழுத்தில் சுருக்கு போடுறோம் பத்வாகதே யம பட்டாக பகுதர் ஜெயந்தகா கர்ஷந்தி எத்திர பவ பாச சதீர்யுதம் ஏகாகினம் பரபசம் சகிதம் தயாளோ லக்ஷ்மி நுசிம்ம மம தேகி கராவலம்பம் எல்லா தெய்வங்களை பற்றியும் பிரார்த்திக்கிற போது இந்த விஷயத்தை எல்லா பெரியவாளும் சொல்லிருக்கார் அந்த மூணு ஸ்லோகங்கள் தான் ஆச்சாரியால் இங்கே அனுகிரம் பண்ணி கொடுத்தார் இதுக்கு பேரல் தான் அனுபூதியில் பார்த்தீங்கன்னா கார்மாமிஷை காலன்பரி கலபத்தையே மாமிஷை வந்து எதிரப்படுவாய் தார்மார்பவனாரி தனாரியனும் சூர்மாமடிய தொடுவேகேதவனே எமன் வரமாட்டான் கிட்ட ஏன்னா ஒன்றும் நான் பதிக்கிறேனே தவறி போய் ஏதோ மிஸ்டேக் அண்ட் ஐடென்டிட்டி மிஸ்டேக் அண்ட் அட்ரஸ்னு ஒரு கால் வந்துட்டானே ஆனால் கார்மாமிஷை காலன் வரில் அப்படி தான் இருக்குது கண்டிஷனால் தான் சொல்லிருக்கார் ஒரு கால் வருவானே ஆனால் அந்த சமயத்தில் நீ வந்து நிற்கணும் முருகா கார்மாமிஷை காலன் வரில் கதபத்து ஏகேர்மாமிஷை வந்து எதிரப்படுவாய் தார்மார்பவனாரிதனாரியனும் சூர்மாமடிய தொடுவேதவனே அலங்காரத்தில் இதே விஷயம் அந்த அலங்காரம் ஏற்கனவே முன்னாடி ஒரு நாளைக்கு வேறு கான்டெக்ஸ்ட்டில் வேறு ஒரு வரியை பார்த்தோம் இன்றைக்கி வேறு கடைசி வரியை பார்க்க முடியாது 
விழிக்கு துணை திருமெம்மலர் பாதங்கள் மேமை குன்றா மொழிக்கு துணை முருகா 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 முருக முருக எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை வடிவேனும் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிறுத்தோகோகோலும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேகேனும் செங்கோட்டம் மயூரமுமே தனியாக தான் வந்தோம் தனியாக தான் போகிறோம் அதில் யாரும் கூட வர முடியாது சார் கோவிலுக்கு போயிட்டு வரலான்னு நினச்சிட்ருக்கேன் வரையடா பேஷாக வரையணே நானும் கல அங்கே தான் கல்யாணம் இருக்கேன்னு வருவார் குழந்தைக்கு கல்யாணம் தீர்மானம் இருக்கு திருமங்கலத்துக்கு கொடுக்கறதுக்காக ஒரு நாள் பார்த்துருக்கு நீங்கள் ரொம்ப அனுபவப்பட்ட வாழா இருக்கே வரே நம்ம ஆற்று குழந்தை பேஷாக வரையன்னு வருவேன் எங்கேயோ கடத்தூரில் போய் ஒரு சாமான் வாங்கணும் உங்களுக்கு இதில் ரொம்ப பழக்கம் ஜாஸ்தி கூட வரையடா பேஷாக வரையும்பாள் சார் வாசல் யாரோ ஒருத்தம் சிவப்பு வஸ்திரம் செம்பட்ட மயில் தித்திப்பல்லு கோரமான உருப்பம் எறும்பு மாட்டு வாகனம் பாஷா கையில் ஒருத்தன் நிற்கிறான் கொஞ்சம் கூட வரையடா யார் வருவா ஒரு பய நிற்கவே மாட்டான் அந்த இடத்துல அஸ்திராயப்பட்டு ஓடி போயிடுவான் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேறும் செங்கோட்டன் மயூர் முமேகே பயத்தை கொடுக்கக்கூடதாக இருக்கு தனிமேல அனுபவிக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்கு பயந்த தனி வழிக்கு துணை இந்த பாட்டில் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா ஆச்சாரியா சொன்னதுக்கு வேலை ஒரு படி மேலே போயிட்டார் அருணாதர் முருகா நீ வரணும்னு தான் எமப்பட்டர்கள் வரும்போது நீ வந்து நிற்கணும்னு சொன்னார் நீ வரணும்னு சொல்லலை பாட்டு பாட்டை நல்லா வருங்கோ நீ வேண்டாம் எவன பய எம பயத்தை போக்கி வைக்கிறதுக்கு மயிலும் வேலும் இருந்தால் போகிறோம் மயிலையும் வேலையும் பார்த்த உடனே மயில் வாகனம்னா இருக்கக்கூடிய முருகன் ஞாபகம் வந்து கிட்டக்க வர மாதிரி ஏற்கனவே நம்ம மாதிரி இதெல்லாம் கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட்டு நாம் சொல்கிறோமோனோ அந்த மாதிரி அதிகாரி ஸ்தானங்கள் சாஸ்திரங்களில் பிரம்மாவுடைய பதவி யமனுடைய பதவியில் தான் கான்ஸ்டியூஷனல் போஸ்ட் டிவைன் கான்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட்டு இன்னொரு போஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரம்மா ஏற்கனவே குட்டு வாங்கியிருக்க நாம் குட்டு வாங்க வேணான்னு எவன் கிட்டக்க வர மாட்டான் மயிலை பார்த்த உடனே ஓடி போயிடுவோம் வேலை பார்த்த உடனே ஓய் போயிடுவோம் நீ வரணும்னு அவசியம் இல்லை பயந்த தனி வழிக்கு துணி வடிவேலும் செங்கோட்டி முருகனை எப்படி வேணா நினைச்சுக்கோ எந்த காரணம் தாராளம் நினைச்சுக்கோ செக்க செவேன்னு இருக்கக்கூடிய செவ்வேனா நினைச்சாலும் சரி இல்லை வேலை நினைச்சாலும் சரி வெள்ளி மணாளனா நினைச்சாலும் சரி சில பேருக்கு தமிழில் ரொம்ப பாசம் தமிழுக்குன்னு ஏற்பட்ட தெய்வம் மூணு முருகன் அதனால் தமிழ் நூற்கலைகள்லாம் விதித்தவனா அப்படி நினைச்சாலும் சரி இல்லை கதம்ப மாதையை அணிந்தவனா நினைச்சாலும் சரி கால்மையில் வாகனனா நினைச்சாலும் சரி கடைசி தருணத்தில் போய் இந்த முருகனை நினைச்சுட்டா அவளுக்கு தாழ்வே கிடையாது குறையே கிடையாது வீழ்ச்சி கிடையாது சேந்தனி கந்தனி கே செங்கோட்டு விற்பனை செஞ்சுடர் வேல் வேந்தனை செஞ்சுடர் வேல் வேந்தனை விலங்கு வெள்ளி காந்தனை கந்த கடம்பனை செந்தமிழு விரித்தோனை செந்தமிழு விரித்தோனை விலங்கு வெள்ளி காந்தனை கந்த கடம்பனை கார்மையில் வாகனனை சாந்துணை போது மரவாதவர்க்கு ஒரு தாழ்வில்லையே நீ மறக்காமல் இருக்கணும் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோன்னு சொல்ல எப்போதும் ஞாபகம் இருந்தால் தான் மறவாமல் இருக்க முடியும் எப்போதும் நினைக்கணுங்கிறத இப்படி இன்டைரக்டாக சொல்லிவிட்டார் செந்தனை கந்தனை செங்குடர் வேறு வேந்தனை செந்தனை கந்தனை செங்கோட்டு வெப்பனை செஞ்சுடர் வேல் வேல் தனகி செந்தமிழ் நூல் விரித்தோகி விலங்கு வெள்ளி காந்தனை கந்த கடம்பனை கார் மயில் வாகனனை சாந்துணி போது மரபாதவர்க்கு ஒரு தாழ்வு இல்லையே 
அதனால் அப்பேற்பட்ட முருகனை இப்பவே பிரார்த்திக்கணும் நமக்காக தான் சொல்கிறீங்க ஆச்சாரியாளுக்கும் மிருத்துவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது கிட்டக்க வருவனா மிருத்து கிட்டக்க வர முடியுமா நமக்காக தான் இந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் சொல்லியிருக்க உடம்பு தெம்பாக இருக்கிற போது மனசு தைரியமாக இருக்கிற போது எல்லாருக்கும் பாக்கி இருக்கிற ஆளுக்கு தான் வருது நமக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு இருந்துடாதே இதை போய் எக்ஷ பிரஷ்னத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்டால் உலகத்தை எதிர ஆச்சரியம்னு கேட்டார் எக்ஷம் தர்மபுத்திர சொன்னார் தினம் நாலு பேர் ஒருத்தரை தூக்கின்னு போகிறா பார்த்துட்டு இருக்கான் தான் மாத்திரம் சாஸ்வதம் நினைச்சிட்டு இருக்கான் இதை விட ஒரு ஆச்சரியம் உலகத்தில் உண்டா அகன்யக நிபூதானி கச்சந்தி கயமாதயம் சேஷாகாஸ்தாவரமிச்சந்தி கிமாச்சரியம் அதப்பரம் அந்த மாதிரி ஏமாந்து போகாமல் பிரணம்யாச கிருப்பாதயோஸ்தே பதித்வா பிரசாத்ய பிரபு பிரார்த்தையே அநேக வாரம் ந வக்தும் சமூகம் ததானீம் கிருபாப்தே ந காரிய அந்த காலே மனாகப்யுபேக்ஷா சகசாண்டபுக்தாத்வயாசூரநாமா ஹதஸ்தாரகசிம்மபக்தஸ்தித்தியா மமாந்தர் ஹிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் ந ஹம்சி பிரபோ கிங்கரோமி கொயாமிகி ஆயிரத்து எட்டு அண்டங்களுக்கும் நாயகனாக இருந்தான் சூரபத்மன் அந்த சூரபத்மனுக்கு ரெண்டு தம்பிகள் ஒருத்தன் சிம்ம பக்தர்னு பேர் ஒருத்தன் தாரகாசுரன்னு பேர் இந்த மூணு பேரும் கஷ்யப பிரஜாபதிக்கு மாயாதேவி மூலமாக ஒரே ராத்திரியில் தோண்டினவர்கள் இவா எல்லாரையும் வரம் பண்ண ஆனால் அந்த அசுரனை போல் ஒரு பெரிய அசுர தன்மையானது மமாந்தர் கிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் ஒரு பெரிய கிளேஷம் இருக்குது அந்த கிளேஷங்கிற அசுரனை இன்னும் நீ போக்கலையே நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் வேறு யார்த்து போய் முறையிட முடியும் நீ எனக்கு அனுகிரம் இல்லைன்னா நான் வேறு யார்த்து போய் முறையிட முடியும் இந்த ஹம்சி பிரபுவோ கிங்கரோமி நீ வரம் பண்ணுறியே நான் என்ன பண்ணுவேன் கொயாமி எங்கே போவேன் அதாவது பூமூ ஸ்கலித பாதானாம் பூமி ரேவா வதம்பனம் துவை ஜாதா பராதானாம் துவமேவ சரணம் சிவேனு ஒரு ஸ்லோகம் நடந்து போயிட்டே இருக்கும்போது தடிக்கு கீழே விழுந்துச்சு கீழ் விழுந்தா பூமி தடுக்கி விட்டுன்னு சொல்கிறோம் பூமி என்ன தடுக்கிட்டா அது ஜட வஸ்து அப்படியே இருக்குது நாம தான் பூமிக்கு அபச்சாரம் பண்ணி காலால் எடறி நாம் பண்ண அபச்சாரத்தாலேயே பூமியில் விழுந்திருக்கோம் எந்த பூமிக்கு அபச்சாரம் பண்ணோமோ அந்த பூமியை பிடிச்சுட்டே தான் எழுந்திருக்க வேண்டியிருக்கு கீழ் விழுந்தால் பூமியை பிடிச்சிட்டு தான் எழுந்திருக்க வேண்டியிருக்கு அது மாதிரி எந்த அம்பாளுக்கு அபச்சாரம் பண்ணிருக்கோமோ அந்த அம்பாள் தான் நம்ம அபச்சாரத்தையும் போக்கி வைக்கணும்னு இந்த ஸ்லோகத்துடைய தாற்பயம் அந்த மாதிரி நான் நீ எனக்கு அனுகிரம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டா எனக்கு வேறு புகலிடம் எது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா குடும்பங்களில் அப்பா கோச்சுட்டா அம்மாட்ட போகும் குழந்த அம்மா கோச்சுட்டா அம்மா புடவை புடவை தலைப்பை பிடிச்சிட்டு சுற்றிட்டு இருக்கும் வேறு புகலிடம் கிடையாது அம்மா தான் அது மாதிரி நீ எனக்கு அனுகிரம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிவிட்டா நகம் சி பிரபோக்கிங் கரோமி கொயாமி நான் எங்கே போவேன் இல்லை மமாந்தர் கிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் அப்படிங்கிற என் மனசில் இருக்கக்கூடிய பெரிய கிளேஷத்தை நீ போக்குறியேன்னு சொல்கிற ஆச்சாரியாளுக்கு என்ன கிளேஷம் அவர் எப்போதும் ஆனந்தத்திலேயே பிரம்மானந்தத்தில் ரமிச்சவர் அவருக்கு என்ன கிளேஷாக இருக்க முடியும் நமக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்காருங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அசுரனுடைய பாதையை விட பெரிய பாதையாக இருக்குது மறுபடியும் மறுபடியும் ஜென்மா எடுக்கும்படியாக இருக்கே இந்த உலகத்தில் வந்து பிறக்கும்படியாக இருக்கேன் நினைக்கிற போது பெரிய கிளேஷமாக இருக்குது அந்த கிளேஷத்தை நாம் பாராயணம் பண்ணுற போது நமக்கு பொருத்தமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நம்ம லெவலுக்கு இறங்கி வந்து சொன்ன ஸ்லோகங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் சகசிராண்ட போக்தா துவயாசூரநாமா ஹதஸ்தாரக சிம்ம பக்தஸ்தித்தியா மமாந்தர் ஹிருதிஸ்தம் மனக்லேஷமேகம் ந ஹம்சி பிரபோ கிங்கரோமி கொயாமி அகம் சர்வதா துக்க பாரா வசன்னஹ பவான் தீன பந்துகு துவதன்யம் நயாச்சே பவத் பக்திரோதம் சதா கிருப்தபாதம் மமாதிம் துருதம் நாசய உமாசு தத்துவம் அகம் சர்வதா துக்க பாரா வசன்னா இந்த ஸ்லோகம் நமக்காக பண்ணதான் ஆச்சாரியாளுக்கு துக்கமாவது வரதாவது எப்போதும் துக்கத்தில் மூழ்கி கிடக்கிறேன் அகம் சர்வதா துக்க பாரா வசந்தா தீனர்கள் சமப்படக்கூடியவர்களுக்கு நீ தான் வந்து வாழ்க்க பவான் தீன பந்துகு துவதன்யம்னா யாச்சே ஒன்றை தவிர நான் வேறு யாரும் வேணும்னு எனக்கு வேறு ஒரு அனுகிரம் வேணும்னு நான் கேட்கல நீ எனக்கு கூட இருந்தால் போதும் துவதன்யம் நயாச்சே இந்த பாவம் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் அனாதர்கள் தான் அப்பா இருக்கா அம்மா இருக்கா 
அண்ணா இருக்கா தம்பி இருக்கா பத்னி இருக்கா புருஷன் இருக்கா புள்ள இருக்கா பொண்ணு இருக்கா எல்லாம் சொல்கிறோம் ஏதோ அம்மா இருந்தாக்க வயிறு வாடாமல் ஒரு வேலை சமைச்சு போடுவார் அப்பா சொத்து சேர்த்து வச்சுனா ஒரு கஷ்டமாக இருக்கிறது உனக்கு என்னாலும் முடிஞ்சது என்னோட சேவிங்ஸ் எல்லாம் உனக்கு கொடுக்குறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்பா இதெல்லாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய சிரமங்களுக்கு தாற்காலிகமாக ஏற்படக்கூடிய பரிகாரங்கள் ஆனால் வயசில் பெரிய வாழாக இருந்தாலும் அப்பாவோ அம்மாவோ தாத்தாவோ பாட்டியோ யாராக இருந்தாலும் தே ஆர் ஆல்சோ சேதிங் இந்த சேம் போட்டுங்கிறத மறந்துடக்கூடாது எல்லாரும் இந்த உலகத்தில் ஜென்மா எடுத்தவா தான் அக்ஞானத்தால் மாட்டின்னு முழிச்சுருக்கிறவா தான் அதனால் அப்பா அம்மா மரியாதை குறைச்சலாக ட்ரீட் பண்ணணும் நடத்தம் இல்லை நடந்து மரியாதை கொடுக்கணும் பிரியத்தோடு இருக்கணும் எல்லா கௌரவம் கொடுக்கணும் ஆனால் அவளும் நம்ம மாதிரி ஒரு ஜீவன் தான் இங்கே ஜென்மா எடுத்திருக்காங்கிறத மறந்துடக்கூடாது இந்த ஜனனம் என்ற சக்கரத்துலேருந்து இந்த பந்தத்துலேருந்து விமோச்சனம் வேணும்னா தீனர்களாக தவிக்கக்கூடியவர்களுக்கு தீனர்களை சப்தத்துக்கு தீன சேத்தசாம்னு ஒரு பதம் வருது பாகவதத்தில் அதுக்கு ஸ்ரீதரர் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது க்ஷணமபி கிரகம் தெத்தும் அசக்னுவதாம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ண ஒரு க்ஷணகாலம் கூட கிரகத்தை விட முடியாதவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ண கிரகத்தை விட்டுட்டு போகலாம் க்ஷேத்ராட்டனம் போகலாம் காசி போகலாம் கேத போகலாம் ராமேஸ்வரம் போகலாம் எல்லாம் போகலாம் பல குடும்பங்களில் பார்த்து எல்லாம் தெரியும் இவாளுக்கு மிடில் ஏஜ் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருபது வயசில் பொண்ணோ பிள்ளையோ இங்கே விட்டுட்டு ஐம்பது வயசில் அப்பா அம்மா போயிருக்கா அவள் அப்பா அம்மா அவளுக்கு கர்மா பண்ணுறதுக்காக காசியெலாம் போயிருக்கா அங்கேருந்து காசியிலேருந்து ஒரு மணி நேரம் பொண்ணுட்ட புள்ளாட்டே பொண்ணுட்டு பேசுவோம் கேஸ் சரியாக அணைச்சியா வீடை கரெக்டாக பூட்டி வச்சுருந்தியா காடு இருக்குன்னு ஒரே அடியாக காடு தேய்ச்சுடாதே ஒரே அடியாக செலவழிச்சுடாத பார்த்து செலவழிச்சுக்கோ இதெல்லாம் தான் சொல்லுவா ஒரு மணி நேரம் பேசுவோம் இன்னும் பல விஷயங்கள் ஊரக்க பொருளாக இருக்கும் ஒரு வார்த்தை விஸ்வநாதனை பற்றி அன்னபூர்ணேஸ்வரியை பற்றி விஷாலாட்சியை பற்றி கங்கையை பற்றி ஒரு வார்த்தை இருக்காது என்ன அர்த்தம்னா சரீரம் மாத்திரம் காசியில் இருக்குது மனசு உங்கள் குடும்பத்தில் தான் இருக்குது புள்ளேட்டில் தான் இருக்குது புண்ணுட்டு தான் இருக்குது மனசு விஸ்வநாதன்ட்டு இல்லை அதான் க்ஷணமபி கிரகம் தெத்தும் அசக்னுவதாம் ஒரு க்ஷணகாலம் கூட குடும்ப பந்தத்தை விட முடியாமல் தவிக்கக்கூடியவர்கள் அப்பேற்பட்டவர்களுக்கு ஒன்றும் பகவான் அனுகிரம் பண்ணோம் இதை மகான்கள் அனுகிரம் பண்ணோம் அதான் கிருகினாம் தீன சேதசாம் நிஸ்ரேகசாஜ பகவன் கல்பத்தைய நான்கியதாக கொஞ்சது கர்காச்சாரியால் நந்தகோபனுடைய கிரகத்துக்கு வந்தபோது நந்தகோபுரம் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது உங்களை போல மகான்கள் இந்த மாதிரி கிரகங்கள்ட வந்தால் உங்களுக்காக வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை ஒரு கஷணகாலம் கூட குடும்பத்தை மறக்க முடியாமல் நாங்கள் தவிச்சுன்னு இருக்கோம் எங்களுக்கு அனுகிரம் பண்ணி பரம ஸ்ரேயஸை கொடுக்கறதுக்காக தான் வரே வேறு காரணம் கிடையாது மகத்விச்சதனம் திருணாம் கிருகினாம் தீன சேதசாம் நிஸ்ரேகசாய பகவன் கல்பதே நான்யதா கொச்சிது வேறு காரணமே கிடையாது அதனால் தீனர்களுக்கு யார் பந்துனா பகவான் ஒருத்தந்தான் வந்து நான் போய் இப்படி சிரமப்பட்டு இருக்கேனே ஜென்மா எடுத்துகிட்டே இருக்கேனே எப்போ இந்த ஜன சக்கரத்துலேருந்து விமோச்சனம் ஏற்படும் எப்போ இதுக்கு முற்றிப்புள்ளி வைக்கணும் தெரியலையேன்னு தவிக்கக்கூடியவர்களுக்கு பகவான் ஒருத்தந்தான் பந்து தீன பந்து அப்படின்னு பகவானுக்கு தான் தீன பந்துன்னு பேர் அநாத பந்துங்கிறதும் பகவான் தான் சொல்கிறது இதை பத்ராச்சல் ராமதாஸ் அவர் ஒரு கீர்த்தனை இதை பாடினார் ஏன்னா அவருக்கு தான் தெரியும் அநாத பந்துனா பகவான் ஒருத்தர் தான் அநாத பந்துன்னு அவர் ப்ராக்டிக்கலாக அவர் தானே உணர முடியும் ஷெரிவாசம் ஏதாவது தனக்கு அந்நியாயம் நடந்துருத்து ஜஸ்டிஸ் ஹாஸ் நாட் மீன் டன் டு மீன் ஒருத்தர் ஃபீல் பண்ணா அந்த காலத்தில் ராஜாட்ட போய் முறையிடலாம் ராஜாவே தன் காராகிரத்தில் தள்ளி இருக்கிற போது யார்கிட்ட போய் முறையிடுறது ராஜாஜி ராஜனாக இருக்க கூட பகவான்கிட்ட தான் முறையிடணும் ஷாட்டை அடி ஒரு படி அரிசிக்கு அன்னத்துக்கு ஒரு படி உப்பு ஈக்குவல் ப்ரொப்போர்ஷனில் கலந்து கொடுத்தா வயத்தை கும்பிட்டுட்டு வாந்தினா விடும் இத்தனை அவஸ்தைக்கு நெடுவில் மொத்தம் ஒரு பத்தாயிரம் கீர்த்தனை பாடியிருக்காள் பன்னெண்டு வருஷத்தில் அந்த பத்தாயிரம் கீர்த்தனைகள் கணக்கு போட்டு பார்த்தா ஒரு நாளைக்கு ரஃபாக ரெண்டரை கீர்த்தனை சாதாரணமாக சாகேர் வாழ் கீர்த்தனை தீட்சி வாழ் கீர்த்தனை மாதிரி மூணு சரணம் தான் ஸ்டாண்டர்டு ராமதாஸ் மாத்திரம் பதிஞ்சு இருபது சரணங்கள் பத்து சரணத்துக்கு குறைஞ்ச கீர்த்தனையே கிடையாது ஒரே சரணத்துக்கு மேலே சரணமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பத்தாயிரம் கீர்த்தனையில் பதினெட்டு கீர்த்தனையே பொறுக்கி எடுத்தா பெரிய வாழ்தான் தீப பிரதட்சணத்துக்குன்னு அந்த குறைஞ்சது ஒரு அஞ்சாவது பாடணும் தீபத்தை எடுத்துவிட்டா திவ்யநாம சங்கீர்த்தனத்தில் ராமதாச பஞ்சகம்னு அஞ்சு கீர்த்தனையாவது ராமதாசில் பாடின அப்புறம் தான் விஜயகோபால சுவாமி அப்புறம் தியாகராஜ சுவாமி கீர்த்தனைகள் தான் பாடுறது சம்பிரதாயம் அதில் பதினெட்டு கீர்த்தனைகளில் ஒரு கீர்த்தனையில் நீதான் அநாதனுக்கு நீதானே பந்துவா இருக்க அநாத பந்தோ ஹரே ஸ்ரீநாத 
जगधीश विनत के तन नारायण रे इनु स्वरस्य ஒவ்வொரு மூணு பாதங்கள் இருக்கணும் ஒரு சரணத்தில் ஒவ்வொரு பாதத்துலேயும் ரெண்டாவது அக்ஷரம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இத்தனை சமத்துக்கள் யாராவது இப்படி பொயிட்ரி எழுத முடியுமா காவியம் எழுத முடியுமா பாருங்க நாராயண கோவிந்த 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 கோபாத நாராயண ஹரே கோவிந்த கோபாத நாராயண பவாந்தீனந்துவன்யம் நயாச்சே நீதான் தீனர்களுக்கு நீ ஒரே பந்து நீதான் ஜெகதேக பந்து நான் யார் உத்தவர் பகவான் சேர்ந்து விடை பெற்று கொண்டு பதிர்காசி மங்களம் வருவது பாகவதத்தில் ஜெகதேக பந்து நான் ஜெகத்துக்கு ஒரே பந்து பகவான் உத்தம் தான் இந்த ஜென்மாவில் ஏற்படக்கூடிய பந்துக்கள் பூர்வ ஜென்மாவில் பந்துவாக இருந்தாலும் தெரியாது அடுத்த ஜென்மாவில் வரப்போறாள பந்துவாக வரப்போறா தெரியாது சில சமயத்தில் இந்த ஜென்மாவில் இருக்கக்கூடிய பந்துக்களே திடீர்னு ஏதோ கோபதாபங்கள் அப்புறம் முகாலோபுரம் கூட இல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை இல்லாமல் போயிடுறது பகவான் ஒருத்தம் தான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் கூட வரக்கூடிய பந்து அவன் தான் பவாந்தி ந பந்துகு ஒன்றை தவிர நான் வேறு ஒன்றும் கேட்கலை இந்த பாவம் ரொம்ப முக்கியம் பகவத்கீதைக்கு ஒரு தியான ஸ்லோகம் உண்டு அதில் துவமேவ மாதா ச பிதா துவமேவ துவமேவ பந்துஷ்ச சகா துவமேவ துவமேவ வித்யா திரவிணம் துவமேவ துவமேவ சர்வம் மம தேவ தேவா நீ தான் எனக்கு மாதா நீ தான் பிதா நீ தான் எனக்கு பந்து நீ தான் சகா இது பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா இல்லாதவன் பகவான்ட்ட போய் நீ தான் எனக்கு மாதா நீ தான் பிதான்னு சொல்லுவோம் வேறு யாரும் பந்து இல்லை தனிமரமாக நிற்கிறான் நீ தான் எனக்கு பந்து நீ தான் எனக்கு சகான்னு சொல்லுவார் துவமேவ வித்யா திரவிணம் துவமேவ வித்ய ஒருத்தனுக்கு வரமாட்டேங்கிறது நிரக்ஷர குஷியாக இருக்கான் நீ தான் எனக்கு வித்யன்னு சொல்லுவோம் ஆனா துவமேவ வித்யா திரவிணம் துவமேவ பணம் இல்லாத ஏழை மாத்திரம் நீ தான் எனக்கு சம்பத்துன்னு சொல்லுவனோ உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கிடையாது மகான்கள் தான் அப்படி தாசாச்சி சம்பத்தி ராம சீதாபதின்னு பகவான் தான் நமக்கு தனம் அவன் தான் நமக்கு சொத்துன்னு மகான்கள் தான் நினச்சிருக்கா பாமர ஜனங்கள் எல்லாம் பணம் இல்லையனா பணத்தை சம் வித்தை இல்லையனா வித்தையை சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்கிறவா குறைச்ச ஏன்னா எனக்கு வராது சார் எனக்கு அதுக்கு மேலே வராது அப்படின்னு விட்டுருவோம் ஆனால் பணத்தில் மாத்திரம் எப்படியா சம்பாதிக்கணும்னு முண்டி அடிச்சுன்னு பணம் சம்பாதிக்கணும்னு நினைப்பினே தவிர பகவான் தான் எனக்கு சம்பத்துன்னு நினைக்கிறவன் யாரும் கிடையாது மகான்களை தவிர சாதாரண ஜனங்கள் யாரும் கிடையாது துவமேவ வித்யா திரவிணம் துவமேவ துவமேவ சர்வம் நம்ம தேவ தேவா எல்லாம் நீ தான் ஒன்றை தவிர வேற எதுவுமே இல்லை உலகத்தில் இந்த பாவம் இந்த சரணாகதி பாவத்தை தான் ஆச்சாரியாடி இங்கே அகம் சர்வதா துக்க பாரவசன்னஹ பவான் தீன பந்து துவதன்யம் நயாச்சே பவ பக்தி ரோதம் சதா கிருத்தபாதம் உன்னை பக்தி பண்ணுறதுக்கு தடையாக இருக்குது மனசில் வரக்கூடிய கிளேஷத்துக்கு ஆதின்னு பேர் ஷரீரத்தில் வந்தால் வியாதி மனசுக்கு வரக்கூடியது மனசில் ஏற்படக்கூடிய கிளேஷத்துக்கு ஆதின்னு பேர் அந்த மனசில் வரக்கூடிய ஆதியானது என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் சரியாக பதிக்கிறதுக்கு தடையாக இருக்குது மனசில் கிளேஷம் வந்துகிட்டே இருந்தால் பகவான் போய் மனசு ஈடுபடுமா உன்னை பஜிக்கிறதுக்கு தடையாக இருக்குது சதா கிருப்த பாதம் எப்போதும் பாதையை கொடுக்க கொடுத்தா இருக்குது மமாதிம் நாலாவது தா மமாதிம் துருத்தம் நாசய உமா சுதத்தம் நீ அம்பாள் கருணா சுரூபிணியாக இருக்க அந்த கருணா சுரூபிணியாக இருக்கக்கூடிய அம்பாளுடைய பிள்ளையாக இருக்கே நீயும் கருணை பண்ணி என் மனசில் இருக்கக்கூடிய ஆதி எல்லாத்தையும் சீக்கிரமாக துருத்தம் 
சீக்கிரமா போக்கி வைக்கணும் இன்னொரு விதமாக சொல்லணும்னா என் துருதத்தெல்லாம் நீ துருதமாக போக்கி வைக்கணும் துருதம் தானே ஆபத்து என்னுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாத்தையும் மமாதிம் துருதம் நாசக உமா சுதத்துவம் இந்த ஸ்லோகத்துடைய தாற்பயத்தை ரொம்ப அழகாக ஆபோகி கீழ்த்தையில் பாபநாசன் சிவன்பால் அந்த அனுபந்தவியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்குது இதே ஸ்லோகத்துடைய பாவம் தாங்க திக்குமே இல்லை தீனசரண்ய திக்குமே இல்லை தீனசரண்ய தேவ முனிவர் பணியும் சுப்ரமண்ய தேவ முனிவர் பணியும் சுப்ரமண்ய நெக்குருகி உனை பணியா கல் நெஞ்சன் எனக்கு அருள்வையே முருக நெக்குருகி உனை பணியா கல் நெஞ்சன் எனக்கு அருள்வையே பவான் தீன பந்துகு துவதன்யம் நயாச்சே பவத் பக்தி ரோதம் சதா கிருத்தபாதம் மமாதிம் துருதம் நாசயோ மாசு தத்துவம் அபஸ்மாரகுஷ்டயாஷ்பிரமேகஜரோன்மாத ஜரோன்மாத குல்மாதி ரோகா மகாந்த பிசாச்சாஸ்தே பவத் பத்திரூதிம் விதோக்கிய க்ஷணாத் தாரகாரேத்ரவந்தகே காக்கா வலிப்புன்னு சொல்லுவா இந்த குஷ்டங்கிறது லெப்பர்சி அது மாதிரி குல்மம்னு ரோகம் இது மாதிரி பலவிதமான ரோகங்கள் அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயா க்ஷயரோகம் டியூபர் கொலாசிஸ் க்ஷய க்ஷயாஷ பிரமேக ஜொரோன்மாத குல்மாதி ரோகா மகாந்தா உன்மாதங்கிறது பைத்தியம் பிடிக்கிறது ஜொரோன்மாத குல்மாதி ரோகா மகாந்தகா மகாந்தகா தான் ப்ளூரல் ரொம்ப பேர் அறகுறையாக சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சுட்டு அது மகாந்தாகான்னு சொல்லுவா மகாந்தகா இல்லை மகாந்தகா தான் ப்ளூரலே ஜோரோன்மாத குல்மாதி ரோக மகாந்தா பிசாச்சாஸ்ச சர்வே பவத் பத்திரபூதிம் விலோக்கிய க்ஷனாத்து தாரகாரே திரபந்தகே உன்னுடைய எதையில் கொடுக்கக்கூடிய விபூதியை பார்த்த மாத்திரத்திலேயே இந்த வி இந்த ரோகங்கள்லாம் பறந்து போயிடுறது தாரகாரேங்கிறது மூணாவது இடமா சுப்பிரமணிய பூஜங்கத்து இந்த ஸ்லோகத்தில் தாரகாரேன்னு அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கார் முருகனை கீழே சொன்னேன் தாரகாரின்னு ஏன் சொல்லியிருக்காருனா தாரக நம்ம மதம் பண்ணுறதுனால தாரகாரி தாரகாரத்தில் வளர்த்துக்கு முன்னாடி தான் பகவான் பிரதிக்க பண்ணிருக்கார் என்னை ஆசிரியிச்ச பக்தாளுக்கு குறையே கிடையாது வியாதி கிடையாது இப்படி எல்லாம் பிரதிக்க பண்ணிருக்காரோனோ அதனால் விலோக்கியக்ஷனாத்து தாரகாரே திரபந்தே இந்த பத்திர விபூதி எதையில் விபூதி கொடுக்குறதுங்கிறது திருச்செந்தூருக்கு மாத்திரம் ஸ்பெஷலாக யூனிக்காக இருக்கக்கூடிய பீச்சர் அதனால் திருச்செந்தூரில் ரச்சனை பண்ணாருங்கிறது இந்த ஸ்லோகம் ஒரு ஒரு பிரமாணமாக இருக்குது பவத் பத்திர பூதிம் விலோக்கிய க்ஷனாது பூதின்னு சொன்னாலும் விபூதின்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான் அமரகோஷம் என்ன சொல்கிறதுனா விபூதிக்கு பூதியில் ஐஸ்வர்யம் ஐஸ்வர்யம் ஈஸ்வரனுடைய தன்மைக்கு தான் ஐஸ்வர்யம்னு பேர் விபூதி பூதி ஐஸ்வர்யம் எல்லாமே பர்யாய பதங்கள் அதனால தான் விபூதி கீழே சிந்தப்படாதுன்னு சொல்லுவா பெரிய வேணும் குங்குமம் செஞ்சுடுத்துனா கல்யாணம் மங்களம்னு சொல்லுவா விபூதி சிந்தப்படாது ஐஸ்வர்யமோனும் அது செதறி போயிடப்படாது பவ பத்திரபூதிம் விலோக்கிய க்ஷண தாரகாரே திரபந்தே தேதி ஒரு சாஸ்திரவாள் இதுக்கு வியாக்கியானம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்லோகத்துக்கு ஸ்ரீ ஜெயந்திபுர மகாத்மியம்னு திருச்செந்தூர் மகாத்மத்தை ஒரு கந்தம் சொல்லுறது சேந்திபுரம்னு ஜெயந்திபுரம் ரெண்டு பேர்கள் உண்டு சம்ஸ்கிருதத்தில் திருச்செந்தூருக்கு அந்த மகாத்மத்தில் சொல்கிற போது சீதையை விட்டு சுவாமி ஏன் பிரியும்படியாக வந்ததுன்னா தாடகையை வதம் பண்ணி விட்டால் அந்நாள் பிரியும்படியாக வந்திருக்கு அந்த தாடகா வதத்துக்கு காரணமாக இருந்து விட்டால் தூண்டி விட்டாரோன்னு விஸ்வாமித்திரர் தூண்டி விட்டதுனால அவருக்கு குல்ம ரோகம் வந்துருத்து அந்த குல்ம ரோகம் முருகனுடைய பிரசாதத்தாலும் நிவர்த்தியாச்சுன்னு இந்த ஜெயந்திபுர மகாத்மத்தில் இருக்கக்கூடிய விருத்தாந்தத்தை பத்ம புராணத்தில் இருக்குது இந்த பத்ம புராணத்தில் இருக்கக்கூடிய விருத்தாந்தத்தை சேந்திபுர மகாத்மத்திலையும் சொல்லியிருக்கா தேதி விசாசிவாடு இந்த ஸ்லோகத்துக்கு வியாக்கியானமாக எழுதியிருக்கார் இன்னும் பர்சனலைஸ்டாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா எங்கள் பெரியவ அதிக்ஷர்வாள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் அவளுடைய சஷ்டபதி மூர்த்தி போது ஒரு சஷ்டபதி மூர்த்தி மலர்னு ஒன்று ஒரு சோதனை மாதிரி பப்ளிஷ் பண்ணான் அதில் பக்தாவுடைய பிரார்த்தனைக்கு இருக்கு தன்னுடைய சுயச்சரித்திரத்தை எழுதியிருக்கா தீக்ஷவாள் சுயச்சரித்திரத்தை எழுதியிருக்கா அவளுக்கு ரொம்ப வயசானவாளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ தீக்ஷவாளை பற்றி தெரிஞ்ச 
தலைமுறையை ரெண்டு தலைமுறை தாண்டி போயிடுச்சு நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைனில் சித்தி அடைஞ்சா ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு சித்தி ஆகி அதனால் இப்போ ரெண்டு தலைமுறைக்கும் தெரியாமல் போயிடுச்சு அதுக்கும் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பால்யத்தில் எதோ வாழ்க்கு கர்ம வின சரீரத்தில் ரோகம் தோல் சம்பந்தமான ரோகம் ஏற்பட்டு இதை ட்ரிபிள்கன் பிரிவு எங்கே சொல்லியிருக்கா உடம்பு விடையில் காட்டிக்க முடியாமல் நல்லா இழுத்து போத்திண்டு பிரவச்சனம் பண்ணி நான் கேட்டிருக்கேன் அதே தீக்ஷுருவாளுக்கு குருவாக இருப்பனுடைய அனுகிரகத்தால் ரோகம் அடியோடு நிமிழ்த்தி ஆகி ரெண்டு கையும் தூக்கி கபிலதனு நிதித்வம் தேவகூத்தியை நிகாதி கர்ஜிச்சு நான் கேட்டிருக்கேன் சொல்ல என்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு ட்ரிபிள் கேன் பிரிவா குருவாக இருப்பனுடைய செல்ல பிள்ளைன்னு சொல்லுவா தீக்ஷுருவாள் ஏன்னா அந்த பர்சனலாக அந்த அனுபூதி ஏற்பட்டதுனால தான் எந்த உபன்யாசமாக இருந்தாலும் ராமாயணமோ பாகவதமோ ஸ்காந்தமோ பாரதமோ தெய்வி பாகவதமோ எதுவாக இருந்தாலும் நாராயணியத்திலேருந்து ஒரு ஸ்லோகம் இல்லாமல் குருவாயர் பற்றி அஞ்சு நிமிஷம் சொல்லாமல் இருந்தது நாளே கிடையாது குருவாக இருப்பன் ரொம்ப பேருக்கு நாராயணியம்னு ஒரு கிரந்தம் இருக்குது குருவாயர்னு ஒரு கஷேத்தம் இருக்குது குருவாயர் பண்ணு ஒரு தெய்வம் இருக்காருன்னு தெரிஞ்சதே தீக்ஷுவாள் உபன்யாசத்தால் தான் ரொம்ப பரவலாக தெரிஞ்சுது அவளுக்கு உடம்பு ரொம்ப முடியாத போது மகா பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணிருக்கா பெரியவா முருகனை போய் தரிசனம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சூச்சகமாக சொல்லிருக்க கும்பகோணத்து பக்கத்தில் எங்கேயோ இடத்துல தங்கியிருக்காவா தங்கினா மறுநாள் ராத்திரி பெரியவாள் தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கார் மறுநாள் காத்தால முருகன் தரிசனம் பண்ணலாம்னு நினைக்கிற போது திண்ணேர் அந்த எஜமானோட உட்காந்து திண்ணேர் ஏதோ பேசிகிட்ருக்கா யாரோ ஒருத்தர் வந்தாலும் ராத்திரி பத்து மணிக்கு கிராமத்தில் பத்து மணிக்கு எல்லாரும் தூங்கிடுவா பத்து மணிக்கு வந்து நான் திருச்செந்தூர்லேருந்து வரேன் உங்களுக்கு முருகன் பிரசாதம் வந்திருக்கேன்னு சொல்லி பத்திர விபூதி கொடுத்துருக்கா தீக்ஷுவாள்கிட்ட வாங்கி தரிச்சு விட்டு வந்த மணிக்கு ஏதாவது ஒரு மரியாதை பண்ணணும்னு உள்ளே போயிட்டு வரத்துக்குள்ளே பார்த்தா வந்த எங்கே போனான்னு தெரியல அந்த சம்பவத்தை எழுதிவிட்டு அதுக்கு தலைப்பு குரு அருளா குகன் அருளா பெரியவா மகா பெரியவா சொன்னதுனால போச்சா வியாதி இந்த முருகனுடைய பிரசாதத்தால் போச்சா தெரியல குக குரு அருளா குகன் அருளான்னு டைட்டில் கொடுத்துருக்காரு இந்த எபிசோடுக்கு அப்படி ஒரு பேரக்ராஃப் எழுதியிருக்கார் நான் அனுபவித்து பார்த்தா தான் தெரியும் முருகனுடைய அனுகிரகத்தால் சரதோகம் பவரோகமே நிபடுத்தியாக இருக்கும்போது இந்த உடம்புக்கு வரக்கூடிய ரோகம் என்ன பெரிய விஷயமா அபஸ்மார குஷ்ட க்ஷயாஷ பிரமேக சில பேருக்கு வியாதிகள்லாம் பாதிக்கிறது அவள் இந்த ஸ்லோகத்தை நிறைய ஆவர்த்தி ஜம் பண்ணால் எத்தனை ஆவர்த்தின்னு சொல்கிறேன் ஒரு நாற்பத்தெட்டு ஆவர்த்தி தேவலை ஏன்னா பன்னெண்டு அக்ஷரங்கள் ஒரு பாதத்தில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் நாற்பத்தெட்டு அக்ஷரம் இருக்குது அதனால் நாற்பத்தெட்டு ஆவர்த்தி நாற்பத்தெட்டு ஆவர்த்திங்கிறது ஏழு எட்டு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும் அவ்வளோ கூட ஆகாது பழக்கத்தில் வந்துட்டால் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்சு போயிடும் பெரிய ரோகங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும் முருகனுடைய கிருப்பையால் அபஸ்மார குஷ்டக்ஷயாஷ பிரமேக ஜுரோன்மாத குன்மாதி ரோகா மகம் தக பிசாச்ச சர்வே பவத் பத்ரபூதிம் விதோக்கிய க்ஷணாது தாரகாரே திரவந்தே திருஷிஸ்கந்தமூர்த்திகி ஸ்துதௌஸ்கந்தகீர்த்திகி முகே மே பவித்ரம் சதா தச்சரித்ரம் கரே தசியம் வபுஸ்திய வத்தியம் குகே சந்துலீனா மமாசேஷபாவா எல்லா அவயவங்களும் முருகனுடைய பக்தியிலேயே ஈடுபடணும் அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரார்த்திக்கிறேன் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவனுடைய மங்களகரமான மூர்த்தி வேதும் மயிலோடு கூட குக்கூட்டத்தோடு கூட அப்படி பகவான் மங்கள மூர்த்தியாக மங்கள சரணத்தோடு மகர குண்டலத்தோடு அனுகிரக கட்டாட்சத்தோடு கூட மந்தகாச வதனத்தோடு தெரியணும் திருஷி ஸ்கந்தமூர்த்திகி காதானது எப்போதும் அவனுடைய கதையே கேட்டுருக்கணும் அவன் கீர்த்தியை கேட்டுருக்கணும் ஸ்கந்தஸ்த கீர்த்தி முதலாம் கதி கல்மஷனாசினியும் தான் ஸ்காந்தத்தில் கதியுடைய கல்மஷங்கள் தோஷங்கள் எல்லாத்தையும் போக்கி வைக்கக்கூடிய ஸ்கந்தனுடைய கீர்த்தி சுதௌ ஸ்கந்த கீர்த்திகி முகே மே பவித்திரம் சதா தச்சரித்திரம் பரம பவித்திரமாக இருக்கக்கூடிய அவனுடைய கதை அவனுடைய சரித்திரமானது முகத்தில் எப்போதும் இருக்கணும் வாக்கில் இருக்கணும் முகே மே பவித்திரம் சதா தச்சரித்திரம் கரே தசிய கிருத்தியம் கையானது அவன் கைங்கரியத்திலேயே அவனுடைய பணியிலேயே ஈடுபட்டிருக்கணும் கரே தசிய கிருத்தியம் வபுஸ்தசிய விருத்தியம் ஷரீரம் வபுஸ்னா ஷரீரம் அந்த ஷரீரமானது அவனுக்கு அடிமையாக இருந்து குற்றே வரி செய்யணும் இதெல்லாம் சொல்லி விட்டு ஏதாவது ஒரு பாவம் விட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணுறது எல்லா பாவங்களும் முருகன்ட்டு ஈடுபட்டிருக்கணும் குகே சந்துலீனாக மம அசேஷ பாவாக இந்த பாவம் இங்கே மாத்திரம் சொல்லலை சிவாந்தலையில் ஒரு ஸ்லோகத்தில் சொன்னார் அதே மாதிரி குலசேகர ஆழ்வார் முகுந்த மாதையில் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிறார் ஜிக்வே கீர்த்த ஜகேஷவும் முரரிப்பும் 
ಚೇತೋ ಭಜ ಶ್ರೀಧರಂ ಪಾಣಿದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಥ ಅಚ್ಯುತ ಕಥಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನ ದ್ವಯ ಹರೇಹೆ ಗಚ್ಛಾಂಗ್ರಿಯುಗ್ಮಾಲಯ ಜಿಗ್ರಗ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸೀಂ ಮೂರ್ಧನ್ ನಮಾಧೋಕ್ಷಜಂ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾಳ ಶುಕಿಂದಾನು ಕೂಡ ಬಟ್ಟತ್ರಿ ಏನು ಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪುದುಷ ಒಂದು ಮೆರುಗು ಎತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟುಟ ಇದು ಮಾರಿ ಕಣ್ಣ ಅವನ ಪಾಕಣೋ ಕಾದವನ ಕರೆಯ ಕೇಳ್ಕೊಣೋ ವಾಕವನ ನಾಮ ಅವ ಕೀರ್ತನ ಮಣ್ಣೋ ಶರೀರ ಮಾಡಿದ ಅವನ ಕೈ ಕರಿ ಮಣ್ಣೋ ಇದು ಪೊದುವಾ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಬತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರಿವಾಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿರ್ಗ ಎನಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮಾರಿಲ್ಲ ಶೈಯರ್ತಕ್ಕೆ ಎನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅನ್ನ ಮಾರಿ ಶೈಯಂ ಬಿಡಿಯ ನೀ ಶೈಯನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಪೊರುಪ ಪೊಟ್ಟುಟಾರ ಬಟ್ಟತ್ರಿ ವಿಧೂಯ ಕ್ಲೇಶಾನ್ ಮೇ ಕುರುಚರಣ ಯುಗ್ಮಂ ಧೃತರಸಂ ಭವತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಕರಮಿ ಚ ತೇ ಪೂಜನ ವಿಧೌ ಭವನ್ಮೂರ್ತ್ಯಾಲೋಕೇನಯನ ಅಥ ತೇ ಪಾದ ತುಳಸಿ ಪರಿಘ್ರಾಣೆ ಘ್ರಾಣ ಶ್ರವಣಮಿ ತೇ ಚಾರು ಚರಿತೆ ಒಂದೇ ಕಥೆ ತುಂಬ ಅಳಗ ಇರ್ಕೂಡಿ ಕಥೆ ಅಂತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಾದು ಈಡುಪಡ್ನೊಂದು ಮುಡಿಚ ಶ್ರವಣಮಿ ತೇ ಚಾರು ಚರಿತೆ ತಮಿಳ್ ಕವಿ ಒತ್ತ ತುಂಬ ಅಳಗ ಪಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಳುಂಬೋದು ವೇರುಂ ಮಯುರುಂ ತುಣೈ ಎಂಬೇನ್ ಎಳುಂದು ಮಗಿಳ್ದು ತೊಳುಂಬೋದು ವೇರುಂ ಮಯುರುಂ ಎಂಬೇನ್ ವೇರುಂ ಮಯುರುಂ ತುಣೈ ಎಂಬೇನ್ ತೊಳುದು ಉರುಗಿ ಉಳುಂಬೋದು ವೇರುಂ ಮಯುರುಂ ತುಣೈ ಎಂಬೇನ್ ಅಡಿಗೇನ್ ಉಡಗಂ ವಿಳುಂಬೋದು ವೇರುಂ ಮಯುರುಂ ತುಣೈ ಎಂಬೇನ್ ಶಂತು ವೇಲವನೇ ಇವರು ಕಿಟ್ಟ ಆರವತ್ತು ವರ್ಷ ಮುನ್ನಾಡಿ ಷಣ್ಮತಗಳ ಬತ್ತಿ ಇವರು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿನ ಪೆರಿಯುವ ಅಂತ ಷಣ್ಮತ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಉಡಿಯ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮುಳುಕ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಮಾ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿನ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೇ ಪಡಿಕಿರಬಹುದು ಇಂದ ವೃತ್ತಂ ಕಡೆಚಿದ್ರು ಮುರುಗನ ಬತ್ತಿ ಕೌಮಾರದ ಬತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲಬಹುದು ಇಂದ ಅಳಗ ಏಂದಿರ್ಕಬಹುದು ಮುರುಗನ್ ಅಪ್ಪರೋ ತೊಳರಬಹುದು ಮುರುಗನ್ ತೊಳೆದು ಉರುಗಿ ಕಸಿಯಂ ಬುಳಿದು ಮುರುಗನ್ ವೇರುಂ ಮೈದುಂ ತುಣೈ ಎಂಬೇ ಶರೀರ ಕೀಳು ಬೀಳಬಹುದು ಮುರುಗನ್ ದೃಷಿ ಸ್ಕಂದ ಮೂರ್ತಿಗಿ ಶ್ರುತೌ ಸ್ಕಂದ ಕೀರ್ತಿಗಿ ಮುಖೇ ಮೇ ಪವಿತ್ರ ಸದಾ ತಚ್ಚರಿತ್ರ ಕರೇ ತಸ್ಯ ಕೃತ್ಯ ವಪುಸ್ತಸ ವೃತ್ಯ ಗುಹೆ ಸಂತುಲೀನ ಮಮಾಶೇಷ ಭಾವ ಮುನೀನ ಮುತಾಹೋ ನೃಣ ಭಕ್ತಿ ಭಾಜಾಂ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರಧಾಹ ಸಂತಿ ಸರ್ವತ್ರ ದೇವಾಹ ನೃಣ ಅಂತ್ಯಜಾನಿ ಸ್ವಾರ್ಥದಾನಿ ಗುಹಾದೀವ ಮನ್ಯಂ ನ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಮುನಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಭಗ ಭಗವಾನ ಭಕ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಕುಡಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಅವ ಅಭೀಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಸೆಪಡಕೂಡಿ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೆರವೇರ್ತೆ ವಿಕ್ಕಕೂಡಿ ದೈವಗಳು ನನಗೆ ಇರ್ಕ ಅನ ರೊಂಬ ಕೀಳ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕಕೂಡಿಯವರ್ಗಳು ಪಂಚಮವನ್ನತ ಸೇಂದವಾಡಕ್ಕೆ ಮದಕ್ಕೊಂಡು ನೃಣಾಂ ಅಂತ್ಯಜಾನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಧಾನೆ ಅವಾಡಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಎದಿ ಹಿತಮೋ ಎದು ರೊಂಬ ಕ್ಷೇಮತೆ ಕೊಡ್ಕೋ ಆ ಪೇರ್ಪಟ್ಟ ಅನುಗ್ರಹತೆ ಪಣ್ಣಿರ್ತಕ್ಕೆ ಗುಹನತ್ತವರ ವೇರೆ ಒಂದು ದೈವ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಏನು ಹುಟ್ಟ ಇಂದ ನ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಇರ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೈವಗಳ ಬತ್ತಿ ಪೇಶರು ಓದು ಕಿಡ್ತಿ ಬಿಡ್ದ ಪೇಶರ ಹಿಂಗೆ ವೇರೆ ಭುಜಂಗಗಳ ಪಾತ್ರಾಲು ಸರಿ ವೇರೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಪಾತ್ರಾಲು ಸರಿ ವೇರೆ ದೈವ ಎನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿಂಗ್ರ ರಾಮ ಭುಜಂಗತ್ತ ರಾಮನ ತವರ ದೈವನ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ರ ಹಿಂಗೆ ಗುಹಾ ದೈವ ಮನ್ಯಂ ನ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಒಂದು ಕೊಂಡು ಮೊರಣ್ಬಾಡ ಇರ್ಕೆ ವೇರೆ ದೈವ ತಿಳಿಯಲೇನೋ ವೇರೆ ಒಂದು ದೈವತ್ತ ಬತ್ತಿ ಪೇಶಾಮ ಇರ್ಕಣವನು ಎಲ್ಲ ದೈವತ್ತ ಬತ್ತಿ ಅಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲಾರೇನ ಒರೇ ಪರಂಬ್ರಹ್ಮತ್ತುಡಿಯ ಸ್ವರೂಪಂ ದಾ ಇವಳು ದೈವಗಳು ಅಂದ ಅದ್ವೈತ ಭಾವನೆ ಇರಂತಾವ ಇಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯು ಅದ್ವೈತ ಇಪ್ಡಿ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯುವೆ ತವರ ವೇರೆ ಒತ್ತರ ಸೊಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾದ ಇದು ರೊಂಬವೇ ತಿರಂಜಿಕಾಮ ಒಂದು ಪೇಪರ್ಲ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಡಿಚೆ ರೊಂಬ ವರ್ತಮಾ ಇರಂದದು ಹಿಂದೂ ಮತತ್ತ ರೊಂಬ ಕೊರೆಯ ಇಂಗ್ಲೆ
ಅದು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ದಾಟ ಕೂಡ ಒಂದು ತ್ರೀ ಕ್ರೋಡ್ಸ್ ಆದರೂ ಪಾಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದು ವೇರಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಲೇಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ಯೂನ್ಲೇಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಟು ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಬರೆಯಿಂದ ಪಾತ್ರ ಎತ್ತನೆ ಕ್ಯಾಡರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಳು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾದಾನೆ ಅವಾವ ಏದೋ ಅವರು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಗ ಕೂಡ ಈ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ ಈ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಬ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅವಳು ತಾನೆ ಅದು ಮಾರಿ ಒರೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನತ್ತೆ ಶೈಲ್ಪಡ್ತದಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕಣಕ್ಕಾನ ಆಟಗಳು ಇರ್ಕರ ಮಾರಿ ಇದು ಭಾರತ ದೇಶದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿ ಇದು ಮಾರಿ ಎತ್ತನ ದೇಶಗಳು ಇರ್ಕೆ ನೆನಸಿ ಬಾರಂಗೋ ಅತ್ತನ ದೇಶಗಳನ್ನೇ ಇರ್ಕೂಡಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿಗೆ ಮೇಲೆಯೇ ಇರ್ಕೋ ಉಲಗತ್ತೆ ಮುಳುಕ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವರುಗಳ ಭಗವಾನ್ ನಿಯಮ ಮಾಡಿರ್ಕಾನ ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತದೆ ಎಂದ ಇರ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ವರ್ಷಿಪಿಂಗ್ ಒನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಕರೆದ ಮರಂದಿರೋ ಪ್ರಾಧೆ ಅದ್ವೀತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಕಿಡೆಯಾದೆ ಅದಾದ ಆಚಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಗುಹಾದೀವ ಮನ್ಯಂ ನ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಇಂಥ ಶ್ಲೋಕದಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡೋರು ತೇಜಿಯೂರು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಳ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥತ್ಲ ಇರ್ಕ ಕೂಡಿಯವರು ಕಥೆಗೆ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಕಾಟಿರ್ಕ ತಿರುಚಂದ್ ಉಪಕತ್ಲ ಆತೂರ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ತಾಮ್ರ ಬನ್ನಿ ಪೋಯಿ ಸಮುದ್ರತ್ಲ ಸೇರ ಕೂಡಿಯಣ ಹಿಂಗ ಚಂಗಲ್ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಆತೂರು ಇರ್ಕ ಅಂದ ಆತೂರು ಇದೆ ಇದು ತಾಮ್ರ ಬನ್ನಿ ಸಮುದ್ರತ್ಲ ಪೋಯಿ ಸೇರ ಕೂಡಿಯಣ ಆತೂರ್ಗಿರ ಗ್ರಾಮತ್ಲ ಹಂಗ ಒಂದು ಪಂಚಮವರ್ಣತ್ತೆ ಸೇರಿದ ಬಂದು ವೇದನ್ನು ತಂದ ಅವನುಡಿಯ ಪೆರಿಮೆಯ ಒಲಗತ್ತಕ್ಕೆ ಕಾಟನಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಕೆಳವರ್ ಜಲತ್ರ ಮಾಟಿ ನುಟ್ಟಾರ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕರ ಯಾರ ಕಾಪಾತಂಗೋ ಕಾಪಾತಂಗೋನು ಕೆಳವರ್ ಕ ಕೊರಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೋದು ಒರೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಪಾಪಮೇ ಪಣ್ಣಾದವಾದ ಎನ್ನ ತೊಡಲ ನಾ ರೊಂಬ ಶುದ್ಧ ಮಾರಿಕೆ ಅಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಿನ್ವಾಗಿಟ್ಟ ಇವ ಪಂಚಮವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾಟ್ಲೆ ವೇರವ ಮುರುಗಾನು ಅಂದ ಒಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಕ್ಕಿ ಕಾಪಾತಿಟ್ಟ ಒಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಾಗಳನ್ನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡೋ ಪಡಿಚವಾಳ್ಳ ವೇದತ್ತೀಂ ಶಾಸ್ತ್ರತೀಂ ಕರೆಚಿ ಕುಡಿಚವಾಳ್ಳ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರ್ಕ ನೀ ಪಂಚಪೌರ್ಣ ಸೇರಿದವ ನೀ ಪೋಯಿ ಪಾಪಮೇ ಬಳ್ಳೆ ಧೈರ್ಯಮಾ ಪೋಯಿ ಎಪ್ಪಡಿ ತೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆ ನಾ ಮುರುಗಾನು ಶುರುಟ್ಟೆ ಎಂಗಟ್ಟ ಪಾಪ ಮರಲೇನು ಹುಟ್ಟ ಒರೇ ಅಡಿಗ ಅಪ್ಪರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಣ್ಣಿ ಭಗವಾನ್ ನಾನು ಕೆಳವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಕ ತಿರುಚಂದೂರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಣ್ಣು ಮುಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಣ್ಣೆ ದರ್ಶನದಕ್ಕೆ ಬೋನ ಹಂಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕೂಡ ಭಕ್ತರುಗಳನ್ನ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಪಂಚಪವನ್ನ ಸೇರಿದ ಬಂದು ನೀ ಹಿಂಗೆ ಉಳ್ಳ ಹೊರಪಡ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಡೋದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗ ಭಗವಾನ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಣ್ಣಿ ಇವನ್ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮ ಅವರ ನಾರದರ ಇರಂದವರು ಅವರು ಅಪಚಾರ ಮಣ್ಣತ್ನಾನ ಪಂಚಮವನ್ನತ್ತ ಬಂದು ಪೆರಕ್ಕ ಮುಡಿಯ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನಾಲೇ ಇವನಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ಶುದ್ಧಿ ಭಗವಾನ್ ತಡೆದು ಆಡ್ಕೊಂಡ ಚರಿತ್ರ ವೇರ ಗ್ರಂಥತ್ವ ಇರ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣತ್ತೆ ತೇಜು ಶಾಸ್ವಾಳ ಇಂಥ ಶ್ಲೋಕತ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದಿರ್ಕ ಏನ ಮುನೀನ ಮುತಾಹೋನು ಆರಂಭಿಕಿರೋನು ಮುನಿವರ ನಾರದರ ಅಂದು ಅಂತ್ಯ ಜನಾಗ ಪಂಚಮನ ಒಂದು ಬೆರಂದೇ ಇಂದ ಚರಿತ್ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ಕ ಮುನೀನ ಮುತಾಹೋ ನೃಣಾಂ ಭಕ್ತಿ ಭಾಜಾಂ ಅಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಹ ಸಂತಿ ಸರ್ವತ್ರ ದೇವಾಹ ನೃಣಾಂ ಅಂತ್ಯ ಜನಾಂ ಅಪಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಾನೆ ಗುಹಾದೀವ ಮನ್ಯಂ ನ ಜಾನೆ ನ ಜಾನೆ ಕರತ್ರಂ ಬನ್ ಕರತ್ರಂ ಸುತ ಬಂಧು ವರ್ಗ ಪಶುರ್ಭ ನರೋ ಮಾತನಾರಿ ಗೃಹೇಯೇ ಮದೀಯ ಯಜಂತೋ ನಮಂತ ಸ್ತುಬಂತೋ ಭವಂತ ಸ್ಮರಂತಶ್ಚ ತೇ ಸಂತು ಸರ್ವೇ ಕುಮಾರ
ഒന്ന് ഇവിടെ മുന്നാടി ക്ഷണത്ത് ഇവിടെ പിന്നാടി ക്ഷണത്ത് ഈസിയർ ഈസിയർ ഓപ്ഷൻസാണ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആ സിമ്പിൾ വേ പണി കൊടുത്തിരിക്കുക യജന്തോ നമന്തസ്തുവന്തോ ഭവന്തം സ്മരന്തശ്ച തേ സന്തു സർവേ കുമാര ഇത് രൊമ്പ് മുഖ്യം ഏനാ എല്ലാത്തിനും ഒരു ആംബിയൻസ് നന്നായിട്ട് വേണ്ടിയിരിക്കും എവളു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വിരുന്നാ ഇരുന്നാലും കൂടെ നടു റോട്ടിൽ ഒക്കാത്തി വെച്ച് ഇലയെ ബോട്ടിന് പായസത്തെ പരമാവധി എന്നാൽ ശാപ്പളത്തോടുമായി ഇറക്കാതെ അത് ശാന്തമാർക്കണം ഒരേ ശബ്ദം കിട്ടുമായിരുന്നത് ഒരേ അഴുകിയും ഷണ്ടയും പൂശലുമാർ എന്നിട്ട് ആ ശാപ്പടവേ തോണമാറ്റേണ്ടത് ശാന്തമാർന്ന് എല്ലാവരും സൗജന്യമാർന്ന് സന്തോഷമാർന്നാ പായസമോ വടയോ രസിച്ച് ശാപ്പടും പിടിയാ ഇരിക്കുക ആംബിയൻസ് രൂപ മുഖ്യമാർക്ക് നാം ഭഗവാനെ ഭക്തി പെണ്ണെടുത്തേക്ക് കുടുംബ ശൂന്യതയാണത് രൊമ്പ് അനുകൂലമാർന്നൊക്കെ ഈസിയാ പെടും മഹാൻകളിലാ കുടുംബത്തിൽ എത്തനയോ ശ്രമങ്ങൾ ഇരുന്ന് അത് എതിർ നീച്ചൽ പോട്ടുന്ന ഭക്തി പണ്ടിരിക്ക നമുക്ക് എല്ലാം അനുകൂലമായി എടുക്കുക പോലെ ഭക്തി പണ്ട് കഷ്ടമാ ഇരിക്കേ എതിർ നീച്ചൽ പോട്ടുന്ന ഭക്തി പണ്ടുന്ന ഭക്തിയെ അടികോട് വിട്ടിടും എന്നാലും നമുക്ക് ആ എന്താ സ്വാമി ചോദിക്കുക കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കക്കൂടുക പത്നി കുഴന്തേകൾ ബന്ധുക്കൾ ആടുമാടുകൾ മുതൽ കൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഉപാസിച്ചിരിക്കണോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉപാസിച്ചിരിക്കണമെന്ന് യാറും ഭഗവാനെ ഭജനം ഉണ്ടെങ്കിൽ തടയാറിക്കപ്പെടുക ഇതെല്ലാം പല കുടുംബങ്ങളിൽ പാക്കണോ ഒന്നു പുരുഷൻ രൂപ ഭക്തിയാറിന്താ പത്നിക്ക് പിടിക്കല് പത്നി രൂപ ഭക്തിയാറിന്താ പുരുഷനുക്ക് പിടിക്കല് ഇപ്പം പത്താമത് മൂക്ക് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കേടെ അപ്പടീനു ചോദി എത്ര കുടുംബങ്ങളുടെ കേട്ടിരിക്കും അവ ആ മൂക്ക് താൻ പിടിക്കല അതുവേ പൊറുക്കല വേറെ ഒത്തിരി മൂക്ക് വന്ന് പിടിച്ചാക്കിയാൽ മൂച്ച് മുട്ടുന്നതിന് ചോദിക്കാം അവ മൂക്ക് പിടിക്കരുതേ അവ വേറെ ഒത്തിരിക്ക് പിടിക്ക മാറ്റേക്കരുത് എന്നാലെ അതിൻ്റെ ശ്ലോകത്തിൽ ചെന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ ഇരിക്കുക എല്ലാവരും അനുകൂലമാ ഭഗവാൻ ഭക്തി പണ്ണെടുത്തേക്ക് അനുകൂലമാ ഇപ്പം പിന്നെ റുമനാ മിന്നാടി ഒരു രണ്ട് തലമുറ മിന്നാടി ഒരു അമ്മ രൊമ്പ ഉത്തമി പാമം പുക്കാത്ത് പോയി വാഴ്ക്കപ്പെട്ട ഇടത്തിൽ പുരുഷൻ അവൾ അനുകൂലമാകില്ല ശനിക്കിഴമ മധ്യാഹ്നം ആഫീസിലേന്ന് വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തിങ്കക്കിഴമ കാത്താലും മുട്ടും പഠിക്കുകയേ ശുദ്ധമാറ്റ ഇന്ന് അമ്മാവോ റൊമ്പ ആചാരമാ ഇരിക്ക കുടുവ പുരുഷൻ്റെ ശലവും പിടിയില്ല ഞാൻ ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഓഫ് സംതിങ് ലൈക്ക് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് എന്നാലെ പാമോ രൊമ്പ് എന്താ ജമക്കാലത്ത് മേലെ പഠിക്കും മേലെ പടാമോ ഒതുങ്ങി ചിന്ന വീട് വേറെ ഗ്രാമാന്തര വീട് ഒതുങ്ങി ഒതുങ്ങി പോവാ കുളിച്ചിട്ട് പോയി മേലെ പടാമോ ഇപ്പം ഏതോ സ്തോത്രം കൊടുത്ത് നിറയെ പേർക്ക് സ്തോത്രങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധി വെച്ചിരിക്കുക അന്ന് കാലത്ത് അന്ന് മാമി എൻ്റെ അമ്മ ശുദ്ധി തിരിയും നിറയെ പേർക്ക് സ്തോത്രങ്ങളെല്ലാം ശുദ്ധി വെച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ ശ്രമം ഇരുന്ന് ഭഗവാൻ ഭജനം കൊണ്ടിരിക്കുക ഇന്ന് ശ്രമം ഇല്ലാമൽ ഇരിക്കണമെന്ന് എൻ്റെ ശ്ലോകത്തെ നിത്യ ശുദ്ധിന് വന്നൊക്കെ ചില സമയത്തിൽ എന്നാമോ ബന്ധുക്കൾ they are relatives because of an accident of birth avladha or accident of marriage rendu kollu onna bandukal varanu nakke either by birth or by marriage than relationship e varudhu annale ellarum ore vevilum irukkan solave mudiyadhu husband wife e ore vevilum irukkan solave mudiyala avaloda kooda varundha vaalla ore vevilum irukkan solave mudiyuma ava bandukal ore vevilum irukkan solave mudiyuma ava vanda ava ore boy stress a irukka ലൗകികമാ ഇരിക്ക് പേച്ച് ഇവനക്ക് ഭഗവാനെ ഭജിക്ക മുടിയില്ല പാരായണം പണ മുടിയില്ല എപ്പോൾ വേണ്ട കഷ്ടമാ ഇരിക്ക് ഇന്ന് ശ്ലോകത്തെ ചെന്ന എന്താണെന്ന് താന അന്ത മാതിരി ലൗകികമാ ഇരിക്കുന്ന വാഴ വിലയ്ക്ക് വെച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ശ്ലോകമാണത് അവ വരണമെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ടിക്കറ്റ് കിടക്കാൻ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ വരമാറ്റ വരാമെന്നാൽ നല്ലത് തന്നെ രൊമ്പ ലൗകികമാ ഇരിക്കുക വരാമെന്നാൽ നമുക്ക് ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് അത് രൊമ്പ അനുകൂലം ഇത് വൃത്തമുടിയ സ്തോത്രത്തിലെ കടശി ശ്ലോകത്തിലെ പ്രാർത്ഥിച്ച എനിക്ക് ഉത്തമ ശ്ലോകനാ ഇരിക്കക്കൂടി ഭഗവാനുടെ ഭക്തർക്കൂടി അടിയാറുടെ സംഘം കിടച്ചാൽ കിടക്കട്ടോ അത് കിടക്കലേന ഒന്നുകൂടി മായത പോയി മാറ്റിണ്ട് വീടെയും വാസതയും പുത്രനെയും പുത്രിയെയും പണത്തെയും പദവിയും സത്യം എന്ന് നനച്ച് ഹേമാന്ത് പോറവാളുടെ സഖ്യമാവത് കിടക്കാമറക്കട്ടോ മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം ത്വന്മായ ആത്മാത്മ ജ ധാരകേകേഷു ആസക്ത ചിത്തസ നനാഥ ഭൂയാത് മമോത്തമ ശ്ലോക ജനേഷു സഖ്യം സംസാരചക്രെ ഭ്രമതസ്വകർമ്മി ത്വന്മായ ആത്മാത്മജ ധാരകേകേഷു ആസക്തചിത്തസ് നാഥ ഭൂയാത് എന്നാലെ ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ച് പാത്താന്നാ തിരിയും ഇവ രൊമ്പ സ്ത്രിക്ത ഏകാശി അനുഷ്ഠാനം പണ്ടിരിപ്പ അങ്ങേന്ത് യാരോ ബന്ധുക്കൾ വരുവ ഏകാശി അവൾ ഏകാശി എന്ന് ഒരു വാർത്ത എടുക്കണേ തിരിയാത് അന്നിക്ക് അന്നിക്കേന്ന് പോയി ഏതാവത് വേറെ ഏതാവത് നിഷിദ്ധമാണ് പദാർത്ഥം കൂടെ ശബ്ദം തയ്യാറാക്കുക വെങ്കായം
உபவாசம் தான் அவள் டெஃபினேஷன் இல்லை சாதம் சாப்பிடல அவ்வளோதான் பாக்கி எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுருக்கான் உப்மா போகிறது பொங்கல் போகிறது உள்ள தோசை போகிறது இட்லி போகிறது கொச்சு போகிறது சப்பாத்தி போகிறது டால் போகிறது கரிகா போகிறது எல்லாம் போகிறது சாதத்தை தவிர பாக்கி எல்லாம் போகிறது ஆனால் வயல் ரொம்ப லேங்கலாம் என்ன பண்ணுறது சொல்லுவோம் ஏழு பத்தி சப்பாத்தி சாப்பிட்டு வயல் ரொம்ப தே அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஏன்னா சாதம் மூலம் நான் சாப்பிடலையா இது மாதிரி வந்தால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அது மாதிரி வந்துட்டாக்க நம்ம ஏகாட்சிக்கு நாம் சாப்பிடக்கூடாது வேறு ஒருத்தர் சாப்பிடுன்னு சொல்லக்கூடாது அவ்வளோ சாதம் தான் வேணுங்கிற இது பெரிய ஒரு இஷ்யூவாக போயிடும் போல் இருக்குது பேச்சுவார்த்தை நின்று போயிடும் போல் இருக்குது அரிசியை வருத்துட்டாவது பண்ணி போடுங்கோ ஏன்னா அரிசி வருத்துட்டால் பின்னம் பண்ணுங்கிற திருப்தி அது கடைசி பட்சமாக அதனால் நாம் அரிசி பின்னம் பண்ணிட்டு ஏகாட்சிக்கு சாப்பிடணுங்கிறதுக்காக சொல்ல வேறு வழியே இல்லைன்னு இப்படி ஏதாவது ஒரு தர்ம சங்கடம் வந்ததுனாக்க அது அரிசியை வருத்து அவ்வாழ்க்கை ஒன்றும் வித்தியாசம் தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நினைக்க தான் பண்ணிக்கிறது நமக்கு வித்தியாசம் தெரியல அரிசியை வருத்துட்டு பண்ணாலும் வருக்காமல் பண்ணாலும் வித்தியாசம் தெரியல அவளுக்கு சில பேருக்கு ரொம்ப நாக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பாக இருக்குது முதல் நாள் பாருக்கும் காற்றால் வந்த பாருக்கும் டிகாக்ஷன் தான் வித்தியாசம் தெரியறது என்ன பண்ணுறது ஏன்னா தாதுஷம் ஆகுதாமா நாம் யாரையும் குறை சொல்லப்படாது அந்த மாதிரி இருக்கிற வந்துட்டு ஏகாட்சி தர்ம சங்கடமாக போயிடுறது அந்த மாதிரி தர்ம சங்கடங்கள்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு கதத்திரம் சுதாபந்து வர்க்க பசுர்வா நரோவாதனாரி கிரிகேயே மதியாக யஜந்தோ நமந்தஸ்துவந்தோ பவந்தம் ஸ்மரந்தே சந்து சர்வே குமார மிருகாப்பக்ஷிணோ தம்சகாயே சதுஷ்டா ததாவியாதயோ பாதகாயே மதங்கே பவச்சக்தி பின்னா பவச்சக்தி தீக்ஷ்ணாக்ர பின்னா சுதூரே வினஷந்து தே சூர்ணிதக்கரவுஞ்சசைனா மிருகாக பக்ஷிணா சர் துஷ்ட மிருகங்கள் பக்ஷிகள் துஷ்ட பக்ஷிகள் மிருகாப்பக்ஷிணோ தம்சகாக கடிக்கக்கூடியது கொசு இந்த மூட்டமுச்சி அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது வம்சகாக ஏச்சதுஷ்டாக ததா வியாதையோ பாதகாயே மதங்கே அது மாதிரி வியாதி உடம்பில் வந்து பாதிக்கக்கூடிய வியாதிகள் எல்லாம் நீ கிரௌஞ்சாசுரன் மத ரூபத்தில் இருக்கக்கூடிய கிரௌஞ்சாசுரனும் வேதா வேத வேதாத துவம்சம் பண்ணிங்க சூர்ணித்த கிரௌஞ்ச செய்கிறா உன்னுடைய வேலுடைய கூர்மையான நுனியால் பவச்சக்தி தீக்ஷ்ணாக்ர பின்னாக சுதூரே வினஷந்துதே சூர்ணித கிர௞்ச செய்கிறார் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லலாம் ஆச்சாரியா அவரோ உத்தம சன்னியாசி சன்னியாசத்துக்கு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஒரு லட்சணம் எந்த ஜீவனுக்கும் தன்னால் ஹிம்சை ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் சத்தியம் பண்ணி பிரதிக்க பண்ணி தான் சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறார் நீங்கள் எல்லாரையும் உன்னுடைய வேதம் வந்து குத்தி துவம்சம் பண்ணட்டும்னு சொல்கிறாரு சொல்லலாமோன ரெண்டு விதமாக இதுக்கு அர்த்தம் பண்ணோம் ஒன்றும் நம்ம லெவலில் நமக்காக சொல்லியிருக்கார் மீதி துஷ்ட பிராணிகள் பாம்போ இல்லை தேடோ இந்த மாதிரி பிராணிகளுடைய ஹிம்சை நமக்கு வரப்படாதுங்கிறதுக்காக தான் வினஷந்துன்னு சொன்னாக்க அதை உடனே கொலை பண்ணணும்னு அர்த்தம் இல்லை அப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்க வேணாம் வினஷந்துனா அழிஞ்சு போகட்டும் கண்ணுக்கு முன்னாடி வந்து நிற்காமல் இருக்கட்டும்னு அர்த்தம் அப்படி அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் நமக்காக சொல்லியிருக்காருன்னு ஒன்றும் இன்னொரு விதத்தில் அர்த்தம் பண்ணால் இந்த மாதிரி துஷ்ட மிருகங்களுடைய பாதையை உன்னுடைய வேதம் வந்து போக்கி வைக்கணும் மிருகங்களை அழிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த மிருகத்தாலேயோ பக்ஷியாலேயோ வியாதியாலேயோ ஏற்படக்கூடிய பாதை இருக்க ததா வியாதையோ பாதகாயே மதங்கேன்னு இருக்கு வியாதியுடைய பாதையை தான் போக்கி வைக்கணும்னு சொல்ல முடியுமே தவிர வியாதி எப்படி போக்கி வைக்க முடியும் வியாதிக்கு என்ன உருவம் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க இப்போ ஒரு வியாதி இருக்கு ஒருத்தருக்கு கேன்சர் வந்துட்டுனா அது கேன்சர் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறா செல்லை வந்து கேன்சர் பாதிச்சுட்டா கேன்சர் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறா கேன்சருங்கிற வியாதிக்கு என்ன ரூபம் கொடுப்பேன் நீங்கள் ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் டிசார்டர் டயபெட்டிஸ்னாக்க தெரியறது இது சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது சரியாக பேங்க்ரியா சரியாக வேலை செய்யலை இதெல்லாம் தெரியறது குரோனிக் கிட்னி டிசார்டர்னு ஒன்று சிகேடின்னு ஒன்றும் கிட்னி சரியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணல அது அதனால் ஜலத்தை குடிக்கிறது குறைச்சலாக சொல்லுவா இதுதான் இதுக்கு என்ன வாட் இஸ் தி ஃபார்ம் அதுக்கு என்ன உருவம் கொடுப்பேன் அந்த டிசார்டருக்கோ அந்த டிசீஸுக்கோ தெர் இஸ் நோ ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் விச் யூ கேன் அட்ரிபியூட் டு தி பர்டிகுலர் டிசீஸ் அதனால் அதனால் வரக்கூடிய பாதை அதனால் வரக்கூடிய கஷ்டத்தை உன்னுடைய வேறு தொலைக்கணுங்கிறது தான் அதான் தாத்பரியம் ததாவியாதையோ பாதக ஏமதங்கே பவச்சக்தி தீக்ஷ்ணாக்ர பின்னாக சுதூரே வினஷந்து ரொம்ப தூரத்தில் போட்டோம் கிட்டக்க வராமல் இருக்கட்டோம்னு அர்த்தம் சுதூரே வினஷந்துதே கிரௌஞ்சித் சூர்ணித கிரௌஞ்சசீனா ஜனித்ரி பிதா ச ஸ்வபுத்ரா பராதம் சகேதேன கிம் தேவசேனாதிநாத அகம் சாதிபாலோ பவான் லோ கதாதா 
క్షమస్వాపరాధం సమస్తం మహేష తాయారు తగపనారో ఎత్తను మొదలు తప్పు పడినాను పోనా పోతున్నాను మా కొళ్ళదానే అని బుట్టి కుడికడదానే అప్ప మా దగ్గర ఇక్కడ తనమే నాను చిన్న కొళ్ళందే ఉలగత్తుకెళ్దాం తగపనారా అని ఇంకరికే అన్నారు ఎన్నుడు అపరాధ తల్లాతి మన్నికెళ్ళు రొంబ భవ్యమా ప్రార్థించిరిక అంబాళపతి చూడబోదు అపరాధ పరంపరా వృతం నగిమాత సంపేక్షితే సుతం శ్లోకం ఇరుకు ఎత్తన అపచారం ఉన్నాను రొంబ అపచారం ఉంటే ఇనిమే ఉన్న ఉన్న పడ ముడియాదు తన్ని తెలిసి బుట్టుడైనా అమ్మ మాత్రం చూడమాట వేరే ఆరు కూడా తన్ని తెలిసి బుడువా అమ్మ మాత్రం కొడంది ఎప్పుడు ఇరుందాలో కొడంది అన్న అరకడం నేనెక్కి కొడివాడి తాయ తాయ రాక తప్ప తగపనారా నీ ఇంకదా అరిగ్గే ఇనుడు అపచారం కలిగి రాత్రి మన్నికెను జనిత్రి పితా చ స్వపుత్ర అపరాధం సహేతేన కిం దేవ సేనాధినాథ అహంచాతి బాధో భవాన్లో కథాత క్షమస్వాపరాధం సమస్తం మహేష యారికి అపచారం కలిగెల్దాం పోకి వెక్కిరాం స్వామి ఇది బాధ ఏదావది కొంచెమాది ఇవనికి ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ రిపెంటెన్స్ ఇరుకణం మనసు తప్పు పడిన టోమేంగర ఉణర్వు ఇరుకణం కాళ్ళ వెళ్ళి వెళ్ళం అవనికి తా అపచారత్తో పొక్కి వెప్పం ఇంత కాళ్ళు వెళ్ళి నమస్కారం అన్నదికాగా అడుత శ్లోకం నమకేకినే శక్త ఏచాపితుభ్యం నమశ్చాగతుభ్యం నమక్కుక్కుటాయ నమస్సిందవే సింధు దేశాగతుభ్యం పునఃస్కంధమూర్తే నమస్తే నమోస్తు నమశక్తే చాపితుభ్యం నమకేకినే శక్తే చాపితుభ్యం కేకీని శుభోదు మయి మయిరుకి నమస్కారం నమకేకినే శక్తే చాపితుభ్యం మయిరుకు వేరుకు నమస్కారం ఉన్నాడు మొదలు పాదట్లో శక్తి కదా వేరు నమశక్ నమస్కేకినే శక్తే చాపితుభ్యం నమశ్చాగతుభ్యం నమక్కుక్కుటాయ చాగం కదా ఆడు ఆటు కడ ఒక భాగం ఉంది కేడియే రెండు మున్నా మిన్నాడి పారుతాం అంత ఆడుకు ఒక నమస్కారం మేల ఇక్కడ సేవలకు నమ నమశ్చాగతుభ్యం నమకుక్కుటాయ నమ సింధవే సింధుదేశాగతుభ్యం సముద్రతకు నమస్కారం సముద్ర కరేలు దానే ఇరుగా అంత సముద్ర కరేల మురుగన తాంగి ఇరుక్కడ ఇంత భూమికి సింధుదేశాగతుభ్యం పునఃస్కంధమూర్తే నమస్తే నమోస్తు ఇంత పరివార దేవతగల దారికి చదువుటు కడసి పాదత్ల పునఃస్కంధమూర్తే నమస్తే నమోస్తు తిరిపి తిరిపి ఉన్న నమస్కారం ఉండరు ఎన్న ఇంత శ్లోకత్ల ఎత్త నమస్కారం ఉండరు కారు బాగుంగో నమకేకినే శక్తే చాపితుభ్యం నమశ్చాగతుభ్యం నమక్కుక్కుటాయ నమస్సిందవే సింధుదేశాయతుభ్యం పునఃస్కంధమూర్తే నమస్తే నమోస్తు ఆరు నమస్కారం నమహాంగర పదం షణ్ముఖనో ఆరు ముఖనో ఆరు ముర నమహాంగర శబ్దం ఆరు ముర ఇంత శ్లోకంలో పడుతుంది నమకేకినే శక్తే చాపితుభ్యం నమశ్చాగతుభ్యం నమక్కుక్కుటాయ నమస్సిందవే సింధు దేశాగతుభ్యం పునఃస్కంధమూర్తే నమస్తే నమోస్తు ఎప్పుడు అమంజరికి బారు ఆచార్యాలు శ్లోకం అదే నమస్కారం ఉన్న రోజు మురుగనుడి కోవిల్లో పోనా ఇంత శ్లోకత చెల్లి నమస్కారం ఉండాలి అప్పుడు నమ నమకేకినే శక్త కేచాపితుభ్యం నమస్కారం రొంబ ముఖ్యం నమస్కార భక్తి ఇరికే అదావది శ్రవణం కీర్తనం విష్ణువు స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం చూడబోదు వందనం చూడ నమస్కారం ఇంత నమస్కార తపతి ఎత్తన ఇడంగళ్ళ ఎప్పుడు కల్దాం పెరిగివాళ్ళ అది అనుభవించిరిక భాగవతుల కడశీలు చూడబోదు నమస్కారం ఉన్నా ఎన్న పడినం అది దుఃఖత్తు పోకి వెక్కిమా ఎల్లా టీ కూడా పెరిగి దుఃఖం ఒక మాతావుడి గర్భత్తులు వంద పెరక్రోమే జన్మ అడుక్రోమేగ్ర దుఃఖం దా పెరిగే దుఃఖం అంత దుఃఖత్తయం పోకి వెక్కిం ప్రణామ సంవేష అప్పుడు సౌందర్యలు చెందారు భాగవతులు ముడికి రోజు నామ సంకీర్తనం యస్యే సర్వపాప ప్రణాశనం ప్రణామో దుఃఖశమన తం నమామి హరిం పరం ఎంత భగవానుకి నమస్కారం అన్నా దుఃఖం కళ్ళాం వెలిగిపోయడమో ఆ పేరు పట్ట భగవానుకి నమస్కారం భాగవతం పూర్తి అది అన్న వేదత్తుడి హృదయమా ఇక్కడికూడదు శీరుద్రం అంత శీరుద్రతకి ఇన్నూరు పేరున్న నమకం పేరు ఎలా ఒరే నమస్కారమా ఊరు మూల నమస్కారం అన్నా పోరాదని మున్నూరు నామాక్కల నమో హిరణ్య భాగవేన ఆరంభించి ఆమీవత్కేభ్య పర్యంతం రెండవది అనువాకత్లేదు ఒకవది అనువాకం పర్యంతం ఎట్టు అనువాకం కళ్ళ మున్నూరు నామాకళ్ళ పరమేశ్వరునికి నమస్కారం ఉండరుకు వేదమే నమస్కారం ఉండరుకు వేదం నమహాంగల శబ్దతాల ఆరంభించే ఒరే ప్రశ్న క్షీరుద్ధున్నా ఎనభత్తి రెండు ప్రశ్న 
இந்த தைத்திரிய சாக்கையில் இருக்கக்கூடிய எண்பத்தி ரெண்டு பிரஷ்னங்களில் கிருஷ்ணகிரி வேதத்தில் இந்த ஒரே ஒரு பிரஷ்னம் தான் நமஸ்தே ருத்ர மன்யவ உதோ தகிஷவே நமஹ நமஸ்தே அஸ்து தந்தனே பாகுபியா முதே நமஹ இது என்ன ஒரு சுவாரஸ்யம்னா முதல் அந்த ரெண்டு வாக்கியங்களையும் பார்த்தீங்கன்னா முதல் வார்த்தைகள் நமகா முடிக்கிற போதும் கடைசி வார்த்தைகள் நமகா நமகாலையிலும் நமகா பரிந்தும் நடுவில் விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்க இப்போ நமஸ்காரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்க அதனால தான் திருப்பி திருப்பி நமஸ்காரம் ஆரம்பிக்கிற இன்றைக்கி சித்தரஞ்சனி கீர்த்தனை தியாகராஜ சுவாமிகளுடைய கீர்த்தனையிலேருந்து ஒரு பிரமாணத்தை பார்த்தோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா தலையால் மாத்திரம் நமஸ்காரம் பண்ணால் போகிறாது தலை பணிந்தால் போகிறாது மனசு பகவான்கிட்ட ஈடுபடணும் அது திருப்பி திருப்பி அனிஷம்னு இருக்குது அனிஷம்னால் எப்போதும் நத்தம் எப்போதும் நாத தனும் அனிஷம் சிரசா மனசா சிரசா முதல்ல மனசால் சொன்ன நாத தனும் அனிஷம் சங்கரோ நமி மே மனசா சிரசா நாத தனும் அனிஷம் நமாமிமே மனசா சிரசா நமாமி நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன் அது வாரம் வாரம் அப்படின்னு கடைசியில் அந்த அனுபவி கடைசியில் சாமவேத சாரம் வாரம் வாரம்னு முடித்தார் இதை நாராயண சித்தி பண்ணிவிட்டார் இந்த வாரம் வாரத்தை முதல்ல போட்டுவிட்டார் அவரும் அனுபவ வீதம் போட்டார் இது ஒரு வேடிக்கை என்னன்னாக்க இதுதான் கீர்த்தனையை பாடுற போதோ பஞ்சனை பண்ணுற போதோ இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்காது இது மாதிரி நம்ம ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங்காக இருக்கக்கூடிய உபன்யாசம் தான் தியாகராஜ சுவாமிகள் வாரம் வாரம்னு கடைசியில் போட்டார் மோதகர் நிகமோத்தம சாம வேத சாரோ வாரம் வாரம் நாத தனும நிஷங்கரோ நமாமி மே மனசா சிரசா நாத தனும நிஷம் இவர் வாரம் வாரம் கடைசியில் போட்டாரா நாராயண தீர்த்தம் அனுபவ வீதம் ஆரம்பத்திலேயே வாரம் வாரம் போட்டுவிட்டார் அந்த பிதகரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த தரங்கம் பல்லவியை பார்த்தீங்கன்னா என் ஆசையை நீ பூர்த்தி பண்ணி வைக்கணும்னு பிரார்த்திக்க கொடுதா இருக்குது அந்த பல்லவி பல மணி நேரங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் தோலோத்சவத்துடைய கடைசி கீர்த்தனையாக அது சத்குரு சுவாமிகள் ஜோடிச்சு கொடுத்துருக்கார் இத்தனை நாய் பகவான் நாம் அவ கீர்த்தனம் பண்ணிவிட்டு ஆசையன்னு ஒன்று இருக்கலாமா ஆசையை பூர்த்தி பண்ணி வைக்கணும்னு கேட்குறாரு புரைய மம காம கோபாதா புரைய மம காமம் என்ன ஆசைங்கிறது அனுபவத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் இந்த ஆசை இருக்க வேண்டியதான் என்ன ஆசைனா திருப்பி திருப்பி நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த ஆசையை நீ எனக்கு பூர்த்தி பண்ணி வைக்கணும் வாரம் வாரம் வந்தனமஸ்து தேகே வாரம் வாரம் வந்தனமஸ்து தேகே வாரி ஜனா கோபால புரைய மம காம கோபாலா புரைய மம காமம் அதனால் தியாகராஜ சுவாமிகள் முதல்ல பாடின கீர்த்தனையும் நமோ நமோ ராகபாய அனிஷம்னு நமோ நமகா தான் ஆரம்பமே நமஸ்காரம் தான் முதல்ல அவள் பாடின கீர்த்தனைன்னு பெரிய வாழ்லாம் சொல்லுவார் பகவத்பாதாள் முத முதல்ல பண்ண ஸ்தோத்திரம் கனகதாராஸ்தவம் பிரம்மச்சாரியாக இருக்கிறது அதில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார் அம்பாளுடைய சரணத்தில் போய் நமஸ்காரம் பண்ணால் என்ன பண்ணுறது சர்வ துக்கத்தையும் போக்கி வைக்கக்கூடதாக இருக்குது சர்வ சம்பத்தையும் கொடுக்கக்கூடதாக இருக்குது சம்பத்கராணி சகதேந்திரியநந்தனானி சாம்ராஜ்யதான விபவானி சரோருகாட்சி துவந்தனானி துரிதா ஹரணோத்தியதானின்னு புஸ்தகத்தில் இருக்குது பெரியவா திருத்தி கொடுத்துருக்கா துரிதோத்தரணோத்தியதானி மாமேவ மாதர நிஷம் கலையன் துமான்யே தெரியுதா கண்டத்தக்காக சொல்லியிருக்கா இப்படி திருத்திக்கணும்னே சொல்லியிருக்கா ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்கிறேன் துரிதத்தை கஷ்டத்தை திருடக்கூடியது திருடினா என்ன ஆகும் மேலேருந்து ஒரு கலையை கிள்ளி எடுத்துட்டா மறுபடியும் முளைக்கிறது துரிதோ தருணோத்தி தானினா அது உள்ளேருந்து வேரோடு சேர்ந்து கிள்ளி எறிகிறது நடத்தும் துரிதத்தை கஷ்டத்தை துரிதோ தருணோத்தியதானி மாமேவ மாதர நிஷம் கதையன் துமான்யே மாமேவ எனக்கு மாத்திரம் உன்னுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கணும்னு கேட்ட மாதிரி இருக்கே 
இப்படி சுயநலமாக ஆச்சாரியால் ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணுவாளா இந்த மாமேவை எங்கே அண்மையம் பண்ணிக்கணும்னா துவத் வந்தனானியேவ மாம் கதையந்து நான் வேறு ஒன்றும் கேட்கல உன்னால் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டுருக்கக்கூடிய பாக்கியம் ஒன்று கிடைச்சா போகிறோம் வேறு ஒன்றும் கேட்கல அந்த வந்தனத்துக்கு அந்த நமஸ்காரத்துக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருக்குது அதனால தான் என்ன பண்ணிவிட்டா இந்த நமஸ்காரத்தை சிகரம் வச்சாப்பில் கடைசியில் முப்பத்தி மூணு ஸ்லோகங்களில் முப்பத்தி ஒன்றாவது ஸ்லோகமாக ஆறுமுகனுக்கு ஏற்பட்ட ஸ்தோத்திரத்தில் ஆறு முறை நமஸ்காரமாக நமக்கே கினே சக்தே சிதுபியம் நமச்சாகதுபியம் நம குக்குட்டாயா நம சிந்தவே சிந்து தேசாகதுபியம் புனஸ்கந்தமூர்த்தே நமஸ்தே நமோஸ்து ஜயானந்தபூமன் ஜயாபாரதாமன் ஜயானந்தமூர்த்தே ஜய ஜயானந்த கீர்த்தே ஜயானந்தமூர்த்தே ஜயானந்த சிந்தோ ஜயாசேஷபந்தோ ஜயத்வம் சதா முக்திதானேஷூனோ ஜயானந்த பூமி ஆனந்தத்துக்கு ஆதார பூமியாக இருக்கக்கூடியது பூமா பூமாங்கிறது பிரம்மத்தை தவிர வேற வேற ஒரு வஸ்துவும் கண்ணுக்கு தெரியல காதில் விழல வேற ஸ்மரணமே இல்லாமல் பிரம்மம் மாத்திரம் வென் இட் பர்வேஸ் தி என்டையர் கான்சியஸ்னஸ் தெர் இஸ் நோ அதர் தாட் அதர் தேன் தி பிரம்மம் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு தான் பூமானு பேர் சாந்தோக்கிய உபநேசத்தில் போய் பேசியிருக்கேன் ஆனந்தத்துடைய பூமாவாக ஆனந்தத்துடைய ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய வந்து உன்னுடைய தாமான்னு சொன்னாக்க இருக்கக்கூடிய இடம்னு அர்த்தம் அபார தாமன் அதாவது பகவானுடைய இருப்பிடத்துக்கு எல்லையே இல்லை நம்ம ஆற்றில் எத்தனை பெரிய வீடாக இருந்தாலும் பெரிய அம்பானி வீடு கட்டினா கூட இந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் பவுண்டட் ஆன் தி ஈஸ்ட் பை ஆன் தி வெஸ்ட் பை அந்த நார்த் பை அந்த சவுத் பை இப்படி எல்லாம் அந்த ஷெடியூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாம் போடுறாடோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் அந்த டீடானது சேல் டீடானது கம்ப்ளீட் ஆகும் ஆனால் பகவானுடைய உலகம் முழுக்கனு சொல்லப்படாது உலகத்தையும் தாண்டி எல்லா இடத்துலையும் அவங்க இருக்கிறதுனால ஜயாபாரதாமன் ஜயானந்த பூமன் ஜயாபாரதாமன் ஜயானந்த கீர்த்தே ஜயானந்த மூர்த்தே அனந்தமான கீர்த்தி அனந்தமான ஜயான ஜய அனந்தமூர்த்தி ஜயாமோக கீர்த்தே ஜயானந்த மூ ஜயானந்த கீ மூர்த்தே ஜ ஜயானந்த கீ ஜயா ஆனந்த கீர்த்தி ஆனந்தமயமாக இருக்கக்கூடிய கீர்த்தியோட அமோகமான கீர்த்தி மோகம்னா பொய்னு அர்த்தம் அமோகம்னா சத்தியமான கீர்த்தி கொண்டவன் ஜெயாமோக கீர்த்தே ஜயானந்த மூர்த்தே அனந்த மூர்த்தே இங்கே ஏன்னா ஆனந்த சிந்துன்னு அடுத்த சாப்பிட வரத்துனால இங்கே அனந்த மூர்த்தி முடிவில்லாத மூர்த்தியாக இருக்கான் ஜெயாமோக கீர்த்தே ஜெயானந்த மூர்த்தே ஜயானந்த சிந்தோ ஜயாசேஷபந்தோ ஆனந்த சமுத்திரமாக இருக்கான் எல்லாருக்கும் அவன் தான் பந்துவாக இருக்கான் ஜெயானந்த சிந்தோ ஜயாசேஷபந்தோ ஜெயத்வம் சதா முக்தி தானே ஷசூனோ எப்போது நீ ஜெயத்தோடு இருக்கணும் முக்தி தானே ஷசூனும் முக்தியை வாரி விதரணம் பண்ணக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய முருகா முக்தி தானே ஷசூனும் அதாவது பரமேஸ்வரனை பற்றி ஐம்பது ஸ்லோகம் ஆத்மார்ப்பண ஸ்துதியில் பண்ணால் அப்போ இனிச்சிடுவாய் ஊமத்தங்காயின்னு ஒரு கார் அதை சாப்பிட்டா ஒன்றரை மணி நேரத்துக்கு பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடும் சிஷ்யாவில் கூப்பிட்டு ஊமத்தங்காய் சாப்பிட போகிறேன் ஊமத்தங்காய் சாப்பிட்டுருக்கிறது பித்து பிடிச்சிருக்கிறது என் வாயிலேருந்து என்ன வார்த்தை வருதுன்னு பாருங்கோ பரமேஸ்வரனை பற்றி ஏதாவது நல்ல வார்த்தையாக வந்ததுனாக்க பிடிச்சி பித்து அப்படியே இருக்கட்டும் லௌகிகமாக ஏதாவது பேசி விட்டேன்னா திருத்திக்கிறதுக்கு மறுபடியும் ஒரு சான்ஸ் வேணும் அதுக்கு மாற்று பச்சரையை கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஊமத்தங்காயை சாப்பிட்டுட்டார் ஒன்றரை மணி நேரம் பித்து பிடிச்சிருக்கிறது ஐம்பது ஸ்லோகங்கள் உண்மத்த பஞ்சா உண்மத்தம்னா பைத்தியம்னு அர்த்தம் பைத்தியத்துடைய வாயிலேருந்து வந்த ஐம்பது ஸ்லோகங்கள் உண்மத்த பஞ்சா சத்து பேர் ஒவ்வொரு ஸ்லோகம் கண்ணில் கண்ணீர் வர முடியாது இருக்கும் அது ஒரு ஸ்லோகத்தை சொன்னேன் பரமேஸ்வரன் ஆராதிக்கிறதுக்கு காசு கொடுத்து கோயம்பேடில் போய் ஃப்ளவர் மார்க்கெட்டில் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த துன்ப பூணு விழ விளையேனு இருக்கும் அது ஃப்ளவர் மார்க்கெட்டில் போடுன்னா கிடைக்காது ஆற்றில் ஏதாவது ஒரு ஷட்டியில் வளர்த்தால் தான் உண்டு சும்மா அப்படி ரெண்டு விரலில் பிடிச்சோன்னா ஒரு பத்து பதிஞ்சு பூ ஷெட்டாப்பில் வரும் காசு கொடுக்க வேண்டாம் பர்சனல் டெடிக்கேஷன் அண்ட் டிவோஷன் தான் முக்கியம் அந்த மாதிரி காசு பணம் தேவையில்லாமல் இருக்கக்கூடிய புஷ்பத்தை போட்டால் மோக்ஷ சாம்ராஜ்யத்தையே வாரி விதரணம் பண்ணுறதுக்கு தயாராக இருக்கே நீ இது எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் 
ஏமாந்து போய் இந்து எங்களுக்கு வசப்பட்டு கீழே விழறேனேன்னு கதறினாள் பரமேஸ்வர அவதாரமாக தோணு அப்பை தீக்ஷுவாள் இப்படி கதறி இருக்காள் அர்க்கத்ரோண பிரபதி குசுமேகி அர்ச்சனம் தே விதேயம் பிரப்பியம் தேன ஸ்மரஹர பலம் மோக்ஷ சாம்ராஜ்ய லக்ஷ்மீகி ஏதஜான் அபிசிவ சிவ வியர்த்தகன் காதமாத்மன் ஆத்மதுரோகி கரண விவசக பூயசா அதப்பதாமி வேற ஒரு கவி சொன்னார் பார்வதி பணி பாலேந்து பஸ்மந்தாகினி ததா பாங்கிற அந்த வர்க்கம் இருக்கே பா 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 மா அஞ்சு சேர்ந்து பவர்கம்னு பேர் அபவர்க்க பிரதோகரக பாக்கு ஒரு பார்வதி இருக்கா பாங்கிறதுக்கு பணின்னு சொல்லக்கூடிய பாம்பு வச்சுன்னு இருக்கார் சுவாமி அப்புறம் பாபுக்கு பாலேந்து இடம் பிறை மூணாம் பிற சந்தனம் வச்சுன்னு இருக்கார் அப்புறம் பாவுக்கு பஸ்மா உடம்பு முழுக்க பஸ்மோ தூளித்த விக்கிரகாய நமகா அப்புறம் மாவுக்கு மந்தாகினி மந்தாகினின்னு தேவலோகத்தில் ஓடக்கூடிய கங்கைக்கு மந்தாகினின்னு பேர் அந்த மந்தாகினியை தடை தெரிச்சுருக்க இப்படி பாப்பா பாபாமா அஞ்சையும் நீ விச்சுன்னுட்டே பவர்கத்தை நீ விச்சுன்னுட்டே அதனால் நான் உங்கள்கிட்ட சிவசொத்து வாடாப்பா சிவசொத்து குலநாசம்னு சொல்லுவா ஒன் சொத்து உங்கள்கிட்டே இருக்கட்டும் பவர்க நீயே வச்சுக்கோ அதுக்கு எதிர்ப்பாக இருக்கக்கூடிய அப்பவர்க்கம் ஆப்போசிட் ஆசையத்தாக்கா அப்போசிட்டாக போயிட்டு போனோம் அப்பவர்க்கத்தை மாதிரி எனக்கு கொடுத்துருவோம்னு கேட்டால் ஒரு கவி ரொம்ப ரசமாக அப்பவர்க்கம்னா மோக்ஷம்னு அர்த்தம் பவர்க்கத்தை நீ வச்சுக்கோ அப்பவர்க்கத்தை எனக்கு கொடுங்க மோக்ஷத்தை வாரி விதரணம் பண்ணக்கூடிய அந்த வள்ளலுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தியே ஜயாசேஷ பந்தோ ஜயானந்த சிந்தோ ஜயாசேஷ பந்தோ ஜெயத்வம் சதா முக்தி தானேஷ சூனுகோ ஜயானந்த பூமன் ஜயா பாரதாமன் ஜயாமோக கீர்த்தே ஜயானந்த மூர்த்தே ஜயானந்த சிந்தோ ஜயாசேஷ பந்தோ ஜெயத்வம் சதா முக்தி தானேஷ சூனோ சாதாரணமாக பகவானுக்கு ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணுறது வழக்கம் அதனால தான் ராமாயணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சேது பந்தனமான உடனே தெற்கு கரையத சுவாமி வான சைன்யத்தோடு வந்த உடனே ரிஷிகள் தேவர்கள் எல்லாரும் வந்து ஜெய ஸ்வசத்ரூனு நரதேவ மேதினியும் சசாகராம் பாதகசாஸ்வதி சமாகம் இதீபராமம் நரதேவ சத்கிருதம் சுபைர் பசோபிகி விவிதைத பூஜகன் அப்படின்னு தேவர்கள்லாம் பகவான் ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணதாக இருபத்தி ரெண்டாவது சொர்க்கம் யுத்த காண்டத்தில் கடைசியில் சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி இதுக்கு பேரவலில் ஐம்பத்தி மூணாவது தசகம் நாராயணியத்தில் தேனுகாசுல வர ஆன உடனே கோபர்கள் எல்லாரும் வந்து பகவானை கொண்டாடி பக பலராம சுவாமி தான் தேனுகாசுல வரம் பண்ணார் இருந்தாலும் பகவான் தான் அதுக்கு பிரேரணையாக இருந்ததுனால ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணி ஜெயேதி ஜீவேதி ஹதோ ஹதோ தேனு ககித்யுபேத்யா ஃபலான்யதீகி மதுராணி லோகைகி ஜெயேதி ஜீவேதி ஜெயேதி ஜீவேதி ஜெயேதி ஜீவேதி ருதோ விபோத்வம் மருத்புரதீஸ்வர பாகி ரோகாத் இந்த ரெண்டு ஸ்லோகங்களையும் நித்திய பாராயணத்துடைய பூர்த்தியில் நித்தியானத்தில் சேர்த்து சேவிச்சிருந்தா ட்ரிபிள்கன் பிரிவா இது எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பஜன சம்பிரதாயம் ஆரம்பமே ஜெகஜான ஜெய விபீஷண சரண இப்படி எல்லாம் ஜெய ஜெயகாரத்தோடு ஆரம்பிக்கிறது தோடைய மங்களம் ஆரம்பமே அப்படி ஜெய ஜெயகாரத்தோடு ஆரம்பிக்குது நடுவில் ஜெய ஜெயகாரம் பார்த்தீங்கன்னா ஜெய ஜெய ஹாரதி ராமதுமாரே கபீர்தாசுடைய கீர்த்தனை நடுவில் அப்புறம் முடிக்கிற போதும் ஒரே ஜெய ஜெயகாரம் எங்கே பார்த்தாலும் ஜெயம் பகவானுக்கு அவனை ஜெயா விஜய் பகவான் சொல்லி கொண்டாடுறது அதனால் இந்த ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணுறதுங்கிறது பகவானுக்கு ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணால் நமக்கு ஜெயம் ஏற்படும் சர்வதோ ஜெயம் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே ஸ்மிருதே கல்யாண பாஜனம் எஸ்டி ஜாகதே புருஷஸ்தமஜம் நித்தியம் பிரஜாமி சரணம் கரிம்னு எந்த பகவானை நினைச்சா ஜெயம் ஏற்படுமோ அப்பேற்பட்ட பகவான ஆரம்பத்தில் நெடுவில் பூர்த்தியில் எல்லா இடத்துலையும் ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணி கொண்டாடுறது நூற்றி ஐம்பத்தோரு கீர்த்தனைகள் தரங்கம் பாடினால் நாராயண தீர்த்தர் முதல் தரங்கம் பிள்ளையார் மேலே அது ஜெய ஜெயஸ்வாமின் ஜெய ஜெயா 
மோகனத்தில் ஜெய ஜெய சுவாமின்னு பிள்ளையாருக்கு ஜெய ஜெய சுவாமின்னு அப்படி தான் ஜெய ஜெய காலத்தோடு தான் ஆரம்பிக்கிறார் இவர் பூர்த்தி பண்ணுற போது அப்படி ஜயானந்த பூமன் ஜயா பாரதாமன் ஜயாமோக கீர்த்தே ஜயானந்த மூர்த்தே ஜயானந்த சிந்தோ ஜயா சேஷ பந்தோ ஜெயத்வம் சதா முக்தி தானேஷ சூனோகோ புஜங்காக்கிய வருத்தே ந கிருத்தம் ஸ்தபம் யகா பட்டே பக்தி யுக்தோ குகம் சம்பிரணம்ய ச புத்திரான் கடத்தம் தனம் தீர்க்கமாயு லபேஸ்கந்த சாவிஜ்யம் அந்தே நரசா இந்த புஜங்க விருத்தத்தில் செய்யப்பட்ட சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை யார் பக்தியோடு படிக்கிறாளோ பாராயணம் பண்ணுறாளோ அவளுக்கு ச புத்திரான் கலத்திரம் இந்த லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய புத்திர பாக்யம் நல்ல சத்பத்னியாக ஒரு பத்னி அமையிறது ச புத்திரான் கலத்திரம் தனம் பத்னியும் புத்திரனும் வந்துவிட்டானா ஒன்றாம் தேதி ஆச்சுன்னா சம்பளம் வேண்டியிருக்கு இல்லைன்னா எப்படி ரட்சிக்க முடியும் கலத்தம் தனம் இந்த தனம் மாத்திரம் இருந்தால் போகிறது அது அனுபவிக்கிறது தீர்க்கமான ஆயுசு இருக்கணும் தீர்க்கமாயுகு இதெல்லாம் இந்த உலகத்தை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் அப்புறம் தபே ஸ்கந்த சாவிஜ்யம் அந்தே நரசா கடைசியில் ஸ்கந்த சாவிஜ்யத்தில் முருகன்ட்டு போய் லயமடையக்கூடிய மோட்சத்தையும் அடைகிறாள்னு உத்தமமான பரஸ்வத்தியோட ஆச்சாரியாளுடைய இந்த அனுகிரக கிரந்தமானது பூர்த்தியாகிறது இந்த சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தை ரச்சனை பண்ண உடனே முருகனுடைய அனுகிரகத்தால் முதல் நாள் ஆரம்பிக்கிற போது சொன்னோம் அபினவ குப்தன்னு ஒருத்தன் அபிசார பிரயோகம் பண்ணி பகந்தரம்னு சொல்லக்கூடிய வியாதி வரும்படியாக செஞ்சு விட்டாலும் அந்த வியாதியும் நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு ஆச்சாரியாளுக்கு நிவர்த்தி ஆயிடுச்சு அது ஒரு லீல நமக்கு சர்வ வியாதிகளையும் போக்கி பவரோகத்தையும் போக்கி வைக்கக்கூடிய உத்தம கிரந்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சுப்பிரமணிய பூஜங்கும் முப்பத்தி மூணு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு ஆறு எல்லாமே ஷண்முகன ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது புஜங்காக்கிய வருத்தே ந கிருப்தம் ஸ்தவம் யகா பட்டேல் பக்தி யுக்தோ குகம் சம்பிரணம்ய ச புத்திரான் கலத்ரம் தனம் தீர்க்கமாயு லபே ஸ்கந்த சாயுஜ்யமந்தே நரசகா இப்போ ஏற்பட்ட உத்தம கிரந்தத்தை ஒரு அஞ்சு நாட்கள் இங்கே பக்தாளுக்கு நடுவில் சேவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை முருகனுடைய கிருப்பையும் பெரியவாளுடைய அனுகிரமும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கு நீங்கள்லாம் ரொம்ப திரளாக வந்திருந்து பரம ஸ்ரத்தையோடு சவனம் பண்ணிருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த பரஸ்வதி எல்லாமே முருகனுடைய கிருப்பைக்காக எல்லாருக்கும் ஏற்படணும்னு மனப்பூர்வமாக வியாசபீடத்துலேருந்து பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு பகவான் பாட வைக்கிறான் பாடணும் பேச வைக்கிறான்னு பேசுகிறோம் அவன் கிருப்பை இல்லாமல் ஒரு துரும்பு கூட அசையாது அவனுடைய கிருப்பையால் ஏற்பட்ட இந்த வாக்கு அவன் சரணத்திலேயே அர்ப்பணம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்கள் இதில் ஏதாவது ஒரு க்ஷணகாலமாவது உங்கள் ஹிருதயத்தை தொடும்படியாக அமைஞ்சிருக்குமே ஆனால் அதுக்கு ஒரே காரணம் வேறு காரணம் அடியன் தெரியாது அடியனுடைய மானசீக குருநாதர் இப்பொழுது சேரத்து நதிகள் சின்ன திருப்பதி என்ற புண்ணிய கஷேத்திரத்தில் சமாதிஸ்தாளாக பிரகாசிக்கக்கூடிய சேங்காதிபுரம் பெரியவாளுடைய பரிபூர்ண அனுகிரமும் நடமாடும் தெய்வமாக நம் மத்தியில் நூறு வருஷங்கள் இருந்த மகா பெரியவாளுடைய தடுத்து ஆட்கொண்ட அனுகிரமும் ட்ரிபிள்கேன் பெரியவா அனுகிரமும் மாதா பிதாவுடைய ஆசீர்வாதம் தான் காரணம் அந்த குரு சரணார பிந்தங்களில் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய சார்பதியும் அடியனுடைய சொந்த சார்பதியும் அனந்த கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணி குருவர்களும் திருவர்களையும் எல்லாருக்கும் நிரந்தரமாக எல்லா குடும்பங்களையும் இருக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு குரு சரணங்களில் அனந்த கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணுறது இந்த வாய்ப்பு அடி எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த மகாபெரிவா சத்சங்கத்துக்கு அதுக்கு மூல காரணமாக இருக்கக்கூடிய கணேஷ் மாமா அவர்களுக்கு எனக்கு நன்னா பொருத்தமாக அமைஞ்சு போயிடுது ஏன்னா ஏதாவது ஆதிசங்கர் சம்மந்தமாக ஏதாவது சொல்லும் போல சங்கர் ஜெயந்திக்கு முன்னாடி இருக்கேன்னு சொன்னார் சுப்பிரமணிய பிச்சங்கன்னு ஸ்பான்டேனியஸாக மனசு தோணித்து அதனால் அவரையும் அவர் இந்த மூல காரணமாக இருக்கிறதுனால முதல் ஸ்லோகத்திலேயே கணேஷா விதமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்திக்குன்னு அன்னைக்கு முதல் ஸ்லோகம் வியாக்கியானம் பண்ணுறவங்க மாத்திரம் இல்லை தினமே தியான ஸ்லோகத்தில் முதல்ல சதாபாத ரூபாபி விக்னாத்ரி ஹந்திரி மகாதந்தி பக்தராபி பஞ்சாசிய மான்யா விதி விதீந்திராஜி மிருக்யா கணேஷா விதாமே விதத்தாம் ஸ்ரீயம் காபி கல்யாணமூர்த்திக்கு அவர் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரண கருத்தாவாக இருந்துட்டு இருக்கார் நல்ல காரியங்கள்லாம் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அவளும் அவ குடும்பத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் அவளோட கூட இருந்து ஒத்துழைச்சு நடத்தி கொடுக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் அவ குடும்பங்கள்லாம் பரமக்ஷேமமாக இருக்கணும்னு பிரார்த்தித்து அவள் செய்யக்கூடிய நற்காரியங்கள்லாம் மேலே மேலே உத்தரவுத்தர அபிவிருத்தி அடையணும் வர்ததாம் அபிவிருத்ததாம் என்று பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு இல்லை பகவானுடைய சரணத்தை எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் மங்களாட்சரை பண்ணி வச்சுருக்கு மங்களாட்சரை கொடுக்கறதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் 
இந்த கொடுக்கிறவனுக்கு என்ன யோகியதேன்னு பார்க்காதுக்கோ எந்த யோகிதையும் இல்லைன்னு எனக்கும் முருகனுக்கும் தான் தெரியும் இருந்தாலும் இந்த பூர்த்தியில் சுப்பிரமணிய பூஜங்கத்துடைய பூர்த்தியில் சுப்பிரமணிய சுவாமி பிரசாதமாக இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் என்ன ஒரு பெரிய லாபம்னா இது முருகனுடைய அனுகிரகமாக குரு அனுகிரகமாகவும் இருக்குது ஆச்சாரியாள் வாக்கிலேருந்து வந்ததுனால குரு அனுகிரகமாகவும் இருக்குது குகன் அனுகிரகமாகவும் இருக்குது ரெண்டும் சேர்ந்து கிடச்சிருக்கு நமக்கு அந்த குருவுடைய பிரசாதமாக குகனுடைய பிரசாதமாக இந்த அக்ஷரைய உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே ஒத்தர் பின்னாடி ஒத்தர் சிங்கிள் ஃபைல் கியூவாக வந்தேன்னா ஒருத்தருக்கும் கொட்டாமல் சிந்தாமல் எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் இப்போ இங்கே சேர் போட்டு பெரும்பாலான ஆடியன்ஸ் சேரில் உட்காந்து இருக்கிறதுனால முதல் ரோ முதல்ல வாங்கிட்டு போட்டோம் அப்புறம் அடுத்த அப்புறம் ரோ அது மட்டும் உட்காந்துருக்கோம் ஃபேன் சுற்றி இருக்கு லைட் இருக்கு சௌக்கியமாக உட்காந்து இருக்கலாம் அப்படியே ஏசி வேறு இருக்கா சரி அந்த ஏசி வேறு இருக்கு அதனால் எல்லாரும் சௌக்கியமாக ஏசியில் உட்காந்து அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மேலே தேவையில்லை இவ்வளோ பேருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வேகமாக வரையோ அத்தனை வேகமாக கொடுக்கறதுக்கு சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணுவார் இந்த அக்ஷரைய குழந்தைகளுக்கு போடுங்கோ பெரியவா இருந்தால் நமஸ்காரம் பண்ணி அதை கையால் வாங்குங்கோ அக்ஷதங்கிற பதத்துக்கே குறையாமல் தேயாமல் இருக்கிறது தான் அக்ஷதேனு பேர் அது பகவானுடைய அனுகிரகம் குறையாமல் தேயாமல் பூர்ணமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிறதுக்கு இந்த அக்ஷத ஒரு அடையாளமாக அமையட்டும் மங்கள ஸ்லோகம் முடிஞ்சப்பறம் பெற்றுக்கொண்டு போகணும் எல்லாருக்கும் எல்லா அக்ஷேமங்களும் இந்த குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனேனு முடித்தார் அனுபூதிய நமக்கு குருவாரத்தில் ஏகாசனிக்கு ஆரம்பித்தோம் இந்த அஞ்சு நாளுமே விசேஷமான ஒரு தினங்களாக அமைஞ்சிருக்கு ஏகாசனிக்கு ஆரம்பித்தோம் மறுநாள் அணிக்கு துவாதசியாக மத்திய ஜெயந்தியாக சாயங்காலம் பிரதோஷமாக சோம பிரதோஷமாக இருந்தது செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு பார்த்தேன்னாக்க அது மாத சிவராத்திரியாக அமைஞ்சு போயிடுது புதன்கிழமை அணிக்கு அமாவாசையாகவும் இருக்குது வைதுதி புண்ணியகாரமாக பித்து தர்ப்பணம் பண்ணக்கூடியவர்கள்லாம் வைதுதி சண்ணவதி தர்ப்பணம் பண்ணுற பாடலாம் வைதி தர்ப்பணம் பண்ண முடியாது இருந்தது அதோடு கூட இன்றைக்கி குருவாரமாக அமைஞ்சு போயிடுத்து நாளையிலேருந்து வைசாக ஸ்நானம் ஆரம்பம் எல்லாமே ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விசேஷத்தோடு அமைஞ்சிருக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா மங்களங்களும் ஏற்படணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி கதியுக வரதனாக இருக்கக்கூடிய முருகன் எனக்கு குலதெய்வம்னு வேறு சொன்னேன் தென்னியம்னு ராகுடி பக்கத்தில் ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் கிராமங்கள் அந்த கடைசி கிராமமாக இருக்கவங்க தெரியும் தெக்க பார்த்த சுப்பிரமணிய சுவாமி ரொம்ப தெக்க பார்த்ததுனால ஞானதாதா எங்கள் ட்ரிப்பிள்கேன் பெரிவாசம் தான் ட்ரிப்பிள்கேன் பெரிவாளுடைய பூர்வாசிரம பத்னியை மாமிக்கு தென்னியும் ட்ரிப்பிள்கேன் பெரிவாளுக்கு பூர்வாசிரமத்தில் ஆங்கர அவள் சொன்னால் தெக்க பார்த்துருக்கு ஞானதாதா கிட்டத்தட்ட பா பேர் பாடி குடும்பங்கள்ட்ட சன்னியாசம் வாங்கிட்டு இருப்பான்னு சொன்னால் அந்த தென்னியத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு ஞானதாதாவாக இருந்திருக்கார் முருகன் ஒரு கால் வலது கால் நொண்டியாக இருக்கும் சாமிக்கு இன்றைக்கும் கவச்சத்தை எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கால் நொண்டியாக இருக்கும் நொண்டி சாமின்னு பேர் ஐதிகம் எப்படின்னா பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னாடி கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியோர்களெல்லாம் இந்த கால் பின்னமாக இருக்க இந்த மூர்த்தியை ஒதுக்கி வச்சுட்டு வேறு ஒரு ஒரு மூர்த்தியை அங்கே ஸ்தாபனம் பண்ணி பிரதிஷ்டை பண்ணலாமோ நினச்ச பொழுது கிராமத்தில் இருக்கிற அவ்வளோ பேருக்கும் சொப்பனத்தில் முருகன் தோணி உங்காலத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு கால் நொண்டியாக இருந்தால் தூக்கி அடிச்சுடுவேடா அப்படின்னு கேட்டு அப்படியே நொண்டியாக சுவாமி அந்த கவச்சத்தை போட்டு மறைச்சி வச்சுருப்பா கவச்சத்தை எடுத்துட்டா தெரியும் கால் பின்னமாக இருக்க தெரியும் உங்கள் காலத்தில் ஒரு குழந்தை நொண்டியாக இருந்தால் தூக்கி அழிஞ்சிட்டு வேலான்னு கேட்டிருக்காரு முருகன் அதனால் ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு முருகன் அந்த முருகனையும் பிரத்யேகமாக ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு குலதெய்வமாக இருக்கிறதுனால அந்த முருகனுடைய சரணத்தில் எல்லா இடத்துலையும் ஒரே முருகன் தான் இருந்தாலும் குலதெய்வம் தான் நமக்கு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் ஒரு பாந்தம் ஏன் ஜாஸ்தி வேணும் அந்த முருகனுடைய சரணத்தில் அவன் கிருப்பையால் ஏற்பட்ட வாக்க சமர்ப்பணம் பண்ணி இப்போ பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது இவ்வளோ பெரிய மாலையாக தான் நான் என்ன பண்ணுவேன் பெரியவாளுக்கு போட வேண்டியது ராமா வேறப்பா ராமா 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 ஆனந்தாத்தியவகல்விமாஷந்தேவம்வேதிஷ்டிதேவம்வேதிஷ்டதிஅன்னவானாதோவதிமஹான்பிரஜயாபுர்மச்சேன ஷண்முகிருஷ்ணாதிஷண்முகோவைதாதிஷண்முகஸ்தாரகோ நமோ நம 
ಭೂಮಂಕಾಯೇನ ಭಾಷಾ ಮುಹುರಪಿ ಮನಸ ತ್ವಗ್ಬಲ ಪ್ರೇರಿತಾತ್ಮ ಯದ್ಯತ್ ಕುರ್ವೇ ಸಮಸ್ತ ತದಿಗ ಪರತರೆ ತ್ವಯಸು ಅರ್ಪಯಾಮಿ ಆತ್ಮ ತ್ವಂ ಗಿರಿಜಾಮತಿ ಪರಿಜನ ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ ಗೃಹಂ ಪೂಜಾತೆ ವಿಷಯೋ ಬಭೋಗರಚನಾ ನಿದ್ರ ಸಮಾಧಿಸ್ಥಿ ಸಂಚಾರ ಪದಯೋ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಗತಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಸರ್ವಾಗಿರ ಯದ್ಯತ್ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಕಿದ ಶಂಭೋ ತವಾರಾಧನ ಪ್ರದೀಪಜ್ವಾಲಿ ದಿವಸಕರ ನೀರ ಜನವಿಧಿ ಸುಧಾಸೂತೆಶ್ಚಂದ್ರೋಪಲಜಲದೈ ಅರ್ಘ್ಯರಚನಾ ಸ್ವಕೀಯೈರಂಭೋಭಿ ಸಲಿದ ನಿಧಿ ಸೌವಿತ್ಯಕರಣಂ ತ್ವದೀಯಾಭಿ ವಾಗ್ಭಿ ತವ ಜನನಿ ವಾಚಾ ಸ್ತುತಿರಿಯ ನ ಜಾನಿ ಶಬ್ದ ನ ಜಾನಿ ಚಾರ್ಥ ನ ಜಾನಿ ಪದ್ಯ ನ ಜಾನಿ ಗದ್ಯ ಚಿದೇ ಕಾ ಷಡಾಸ್ಯಹೃದಿದ್ಯೋತೆ ಮೇ ಮುಖಾ ನಿಸ್ಸರಂತೆ ಗಿರಶ್ಚಿ ಚಿತ್ರ ಆರತಿ ಒಂದು ಕರೆಚಿ ವಚಿರ್ಕ ಆರತಿ ರೆಡಿಯಾ ಇರ್ಕೋ ಆರತಿ ರೆಡಿಯಾ ಇರ್ಕು ಎನಕ್ಕೆ ಕಣ್ ಪಾಲ್ವ ತೆರಿಯಲು ಮುಟ್ಟು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾನ ವಸ್ತ್ರತ್ಲ ಸುಮಂಗಲ್ಗಳ ಯಾರು ಇರ್ಕಡಾನ ತೆರಿಯಲ ಅಪ್ಡಿ ಇರಂದ ಒಂಬತ್ತು ಜತ್ಲ ಇರಂದ ವಿಶೇಷ ಅವಂದುಲ್ಲ ಇದೇನ ಇರ್ಕವೇ ಇರ್ಕ ಯಾರು ಪಳಿತ ಸುಮಂಗಲ್ಗಳ ಯಾರು ರೆಂಡು ಬೇರೆ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ಮುಡಿಂಜ ಒಣ್ಣೆ ಆರತಿ ಎಡ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಟೀ ವೆಚ್ಚರು ಬಿಡ ಸ್ವಾಮಿ ಕಿಡ್ಕ ಕೂಡ ಆರತಿ ಒಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿ ವೆಚ್ಚರು ನಾಳೆಗೆ ನಿರ್ಮಾದ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಅಡ್ಕರೋದು ಅದಿಗೆ ಸೇರ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಣ್ಣಿಪ್ಪ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇ ದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೇ ಗಿರಿವರ ವಿಂದ್ಯ ಶಿರೋಧಿ ನಿವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿರಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುತೇ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿತಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೇ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರಮ ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪ ದಿನಿ ಶಹೀನ ಸುತೇ ಐ ಮಯಿ ದೀನ ದಯಾಡು ತಯ ಕೃಪಯವ ತ್ವಯ ಭವಿತವ್ಯ ಮುಮೇ ಐ ಜಗತೋ ಜನನಿ ಕೃಪಯ ಸಿಗಥಾಸಿ ತಥಾನುಮಿತ ಸಿರತೆ ಯದುಚಿತಮತ್ರ ಭವತ್ಯುರಲಿ ಕುರುತ ದುರುತ ಪಮಪ ಕುರುತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮತ್ ದಿನಿ ರಮ್ಯ ಕಪತ್ ದಿನಿ ಶಹೀನ ಸುತೆ ಉರುವಾಯ್ ಅರುವಾಯ್ ಉಳದಾಯ್ ಇಲದಾಯ್ ಮರುವಾಯ್ ಮಲರಾಯ್ ಮಣಿಯಾಯ್ ಒಳಿಯಾಯ್ ಕರುವಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಗದಿಯಾಯ್ ವಿಧಿಯಾಯ್ ಗುರುವಾಯ್ ಬರುವಾಯ್ ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಗುಹನೇ ಮಂಗಳೋ ಮಸ್ಕರೀಂದ್ರಾಯ ಮಗನೀಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಅನಂತರ ಮಗತೆಗೆ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೆ ಶುಕಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಾರಾಯಣ ಪರಾಗ ಚ ರಾಮಚಂದ್ರಶ್ರಯಾಖ್ಯಾಯ ಸಂಯಮೀಂದ್ರಾಯ ಮಂಗಳ ಕಾಂಚನಾದ್ರಿಣಿ ಭಂಗಾಯ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೆ ಅಂಜನಾ ಭಾಗ್ಯರೂಪಾಯ ಆಂಜನೇಯ ಮಂಗಳೋ ವೆಟ್ರಿವೇಲ್ ಮುರುಗನಿಕ್ಕು ಅರಹರೋ ಹರ ವಳ್ಳಿ ದೇವಸೇನಾ ಕಾಂತ ಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ನಮಃ ಪಾರ್ವತಿ ಪತಯೇ ಹರಹರ ಮಹಾದೇವ ಗೋಪಿಕಾ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಜಾನಕೀ ಕಾಂತ ಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ರಾಮ ರಾಮ ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ನಃ ಜಯ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಃ ಜಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಕಿಂತ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀ ಮಹೀಷಾಹ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಬಂತು ಕಾಲೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಜನ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಸಸ್ಯಶಾಲಿಣಿ ದೇಶೋಜ ಕ್ಷೋಭರಗಿತೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯ ಅಪುತ್ರ ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣ ಅಧನ ಸದನ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದ ಶತಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವೋ ಭವೇತ್ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಮಂಗಳ ಯಂ ಇಂದ್ರಿ ವರಶ್ಯಾಮ ಹೃದಯ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸ ಇಂದ್ರಿಯರ್ವಾ ಬುದ್ಧಿಯ ಆತ್ಮನ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣ ಏತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ 
ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಷಡ್ಭಕ್ತ್ರ ತುಭ್ಯಮೇವ ಸಮರ್ಪಕೆ ತೇನ ತ್ವತಂಗ್ರಿಕಮದೆ ರಥಿಮ್ಮೇ ಯಚ್ಚ ಸಾಶ್ವತೀಂ ಯರಕ್ಷರ ಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರ ಹೀನಂತು ಗೆದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ ಷಡಾನನ ನಮೋಸ್ತು ದೇ ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದು ಮಾತ್ರ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಗ್ನಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಶಿಖಿವಾಹನ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತು ತೆ ಶ್ರೀಹರಜೇ ನಮಃ ಗುರುವಾಯುರಪ್ಪ ಶರಣ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರಿಗೆ ಪಾದುಕೇಶನ ಉರುವಾಯ್ ಅರುವಾಯ್ ಉಳದಾಯ ಹಿರದಾಯ್ ಮರುವಾಯ್ ಮಲದಾಯ್ ಮಣಿಯಾಯ್ ಉಳಿಯಾಯ್ ಕರುವಾಯ್ ಉಯಿರಾಯ್ ಗದಿಯಾಯ್ ವಿಧಿಯಾಯ್ ಗುರುವಾಯ್ ಒರುವಾಯ್ ಅರುಳ್ವಾಯ್ ಗುಹನೇ ವಿಧುವೇಲ್ ಮುರುಗನಕ್ಕೆ ಅರೋಹರಾ